Körper gegangen ist, irgendwann muss man auch ein Thema beenden. Also man kann die ja. Menschen aufklären und mit Bibelfersen versuchen, denen das mitzugeben. Und irgendwann muss man das Thema beenden, egal in welcher Thematik, weil ähm, ja. sonst wird das so, naja, es artet aus und man dreht sich im Kreis und naja. Nur Gott Jetzt hole ich mir mal einen anderen hoch. Ne? Wir können das halt nicht. Ja, Hallo, guten Abend. Gottes Segen, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit dir. Gott, Was liegt im Herzen? Euch. Ja, ich habe zugehört. Ich würde vorschlagen, du legst sehr viel Wert auf die Apostelgeschichte 2. Ich würde ab Vers 4 das vorlesen und ich würde dir gerne auslegen, wie ich es verstehe. Und danach verabschiede ich mich auch gerne hm. wieder. Nein, 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 nicht so. Vers 1 bis 13 lesen. Ja, ich, Dann kann, ich, gerne Vers, ich kann es gerne auch, auch ab Vers 1, aber ab Vers 4 wird es für mich wichtig. Aber nee, ich nee, nee, auch gerne, nee, 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 ich will nicht, dass also, du mir einen Basis, kleinen Teil rausbringst. Als Basis. Warte, ich lese warte. es auch gerne. Nein, ich warte nicht, du lässt mich jetzt ausreden. Ich Nein, lese du wartest jetzt. Ich habe dich jetzt gestummt. Weil ich will nicht, dass du einen Vers rausliest und dann sagst, guck mal, da steht es. Voll, vollkommen rausgepickt. Dann will ich, wenn schon, dass du 1 bis 13 liest, dann kannst du gerne das komplett vorlesen. Dann bin ich auch ruhig. Aber wenn du so, ich, solche Spielchen spielst, auf gar keinen Fall. Weil ich ja, lass, das ist, wenn diese... Das ist, wenn du das die, ist die, Satan. Welt. Das ist Satan. Satan hat im 5. Mose auch Satan. Sachen rausgepickt und Jesus hat darauf geantwortet, wiederum steht doch geschrieben im 5. Mose, so und so. Und da war Satan ganz ruhig. Na, also Kontext. Ich will nicht, dass du mir einen Vers rauspickst und dann, dann kann ich auch eine Bibel rauspicken und da steht, du sollst morden. Äh, du sollst... Ähm, du sollst... Äh, warte, was war da nochmal im Vers? Ja, du sollst töten. Kann ich jetzt einen Vers rausnehmen? Einfach rausgepickt. Ich ja, weiß auf Kontext. Ja. Einfach rausgepickt. Ja. Das, sowas mache ich nicht mit. Also da musst du schon fair sein, mein Lieber. Jetzt entstumme ich dich. Da musst du jetzt aber richtig lesen. Aber ich finde nicht, dass du jetzt liest. Ich entstumme dich. Aber ich will, dass dann ein anderer Bruder liest, weil meine Sorge ist, dass du bei vier aufhörst und dann einfach gehst. Ja, so, ich habe dich jetzt entstummt. Ein anderer Bruder liest vor. Ein anderer Bruder liest vor. Weil ich, möchte, nee, dann, äh, ich, wollte, ich wollte ab Vers 1 bis 13 vorlesen. Wenn du mir das erlaubst, mache ich das gerne. Ja, du aber hast, jetzt habe ich die Sorge, dass du bei 4 einfach nee, rauslässt. Dann, dann, dann gehe ich nicht. raus. Wenn du mich nicht ausreden lässt, gehe ich sofort raus. Also entweder du ja, lässt du mich das vorlesen Fest, oder nicht. Ich lese die Schlachter nee, 2000. Ja, Schlachter 2000. Bruder Danny, kannst du es vorlesen? 1 bis nee, 13. Ich lese, ich nicht, nein, ich will es vorlesen. Nee, ich will es gerne vorlesen. Sonst gehe ich raus. Ganz einfach. Okay, warte, bevor du vorliest. Ein ja. jeden Einzelnen. Hört einfach bei Vers 4 auf. Oder Nein, ich ganz wollte bis ab Vers 4 vorlesen. Du hast mich jetzt total falsch verstanden. Du hörst mir gar nicht zu. Es ist du unfassbar. Vers 4 lesen, rausgehen, Nein, das, das wollte ich getan. nicht. Du hast mir gar nicht zugehört. Also ich lese jetzt genau das, was du gesagt hast, von 1 bis 13. Es ist unfassbar. So, ich, so, ich habe ihn rausgeschmissen. Was lügt der? Ja, so, das wollte ich nicht. Hast du vorher? Ja, ich lese Vers 4 vor und dann gehe ich raus. Herr Pavlos, seit wann machen die Charismatiker Takir? Die machen Jetzt ohne Witz, seit wann machen die die äh, Takir? Das ist ja Wahnsinn. So ich muss, das, das war jetzt aus dem Nichts, Eddie, der war gut. Ja, ja die haben den falschen Geist anscheinend in sich, ne? Oder ich kenne keinen Charismatiker, die sollen mit den Heftigsten holen. Ich Ehrlich? will sehen, dass der Schlangen gestrinkt. Ich will sehen, dass ja. er blinde Sehnt macht. Ich will sehen, dass er in allen Sprachen, dass er in Sprachen reden kann. Das existiert heute nicht mehr und das wollen die nicht verstehen. Ja. Hier, Markus 16 ist das sich, mit den mal, äh, Gifttrinken. Mal, das Problem ist bei den Kummer, die Charismatiker öffnen sich nach Gefühle und ja. nach Emotionen und dann kommt ja, der falsche Geist, der trügerische Geist, der die dann verführt und dann auf einmal kippen die nach hinten. Das hinten kippen ist immer ein Gericht. Das hinten, das ja. hinten nach hinten kippen ist immer ein Gericht. Und dann auf einmal merkst du auf einmal, wie die dann so im Tronzezustand sind. Die meisten machen ja auch dann so Zappelgeräusche. Die zappeln ja auch wie so yeah. ein Fisch. Wie so ein Fisch. Hey, wie so. Und dann auf einmal. <lacht> Nein, merkst du, das ist total dämonisch. Es ist total ja. dämonisch. Würden die wenigstens ich... in verständigen Sprachen reden, in Indisch. Das wären ja Sprachen, aber die reden nicht in Sprachen. Wenn die fremden Sprachen alle perfekt reden können, dann haben die mich schon verblüfft. Also dann, dann bin ich erstmal ruhig. Und dann haben die mich verblüfft. Na, aber lesen wir doch mal hm. Markus 16. Ähm, wie heißt der? Umbi, äh, kannst du bitte mir die Stelle geben, wo nochmal stand, dass die sogar äh, Gift trinken können? 
ohne zu sterben, weil die Charismatiker beruhen sich auf diese Gaben. Weil ich weiß, dass das irgendwo in Marco stand. Marco 16 war das, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht lügen soll, Marco 16 müsste das sein, Vers 17. Schau mal. Weil da steht drin, die können ja Gift trinken. Dann will ich sehen, wenn die Gift trinken, vor meinen Augen, richtig im Gift und dann noch leben. Also da, ja, dann weiß ich nicht. Weißt du, wie viele äh, afrikanische charismatische Pastoren da äh, ja. schon gestorben sind, weil sie Gift getrunken haben? Ist ehrlich, Echt, die haben ne? sich von giftigen Schlangen beißen lassen und dann, boom, sind die weggekippt und sind dann gestorben. Ich hab's gefunden. Ah, danke, dank, Kumbi, du hast auch geschrieben. Guck, hier steht, Markus Kapitel 16, Vers äh, 16 bis 17. Da steht, nee, äh, Vers 17 bis 18. Diese Zeichen aber werden die werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Wenn die nur diesen Text lesen, ne, dann sagen die, oh, guck mal, an uns gesprochen, wir sind gläubig, weil die Kontext einfach weglassen. Aber lesen wir weiter. In meinen Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Guck mal, da steht sogar in neuen Sprachen reden. Da steht nirgendwo mit Ratatata. Schlangen werden sie aufheben. Guck hier zu. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Ah. Ich fordere jetzt jeden Charismatiker auf, tödliches Gift zu trinken. Jeden Einzelnen. Überlebst du, dann, dann halte ich den Mund. Also dann hast du mich mundtot gemacht. Überlebst du nicht, habe ich die Antwort. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und dann geht es ja weiter. Kranke werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Das war dann Vers 18 Ende. Die, die gucken gar nicht nach Kontext, wissen gar nicht, dass es wirklich an die Jünger da gemeint war. An die Jünger, an ihnen Vollmacht gegeben für den Moment, damit die das alles machen. Aber das interessiert den nicht, diesen Kontext. Das interessiert den rein gar nicht. Und dann picken die nur diese Gaben raus, was die möchten. Diese Schammern aneinander kann ich auch. Kann jeder. Dann sagen die, das können nur Leute, die wiedergeboren sind. Da musst du die mal geben. Ich kenne auch keinen, der in die Intensivstation geht und Krebskrankheit. Kenne ich auch keinen. Genau, hat einer reingespielt. Kenne ich keinen. Die, ah, das machen die gerne. Das würde ich auch nochmal erwähnen. Diese Charismatiker haben doch ihre schöne Bühne. Dann gehen die zu den Zuschauern. Was für Krankheiten hast du? Komischerweise haben die alle Krankheiten, die nur so Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, aber keine mit offene Wunde, dass so voll geheilt wird. Nein, immer so, wo, du hast Kopfschmerzen, warte, ich lege meine Hand auf dich. Bist du geheilt? Ja, ja, ich bin geheilt. Weil wenn die sagen, ich bin nicht geheilt, dann sagen die, die stehen dir nicht bloß, die sagen dann, die sind ungläubig. Weil dann sagt dieser äh, Prediger da, du, 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 bist, äh, du, äh, du, du bist kleingläubig, deswegen wurdest du nicht geheilt, weil du nicht geglaubt hast. So sind die dann. Dann sagen die sogar als Recht, ja. Obwohl die so bestimmt noch weiter Kopfschmerzen haben. Das müsst ihr euch mal geben. Aus Angst. Aber das sind nur komische Heilungen, was man gar nicht prüfen kann. Wie kann ich prüfen, dass du jetzt keine Kopfschmerzen hast, Bruder? Denn stell mal vor, du sagst zu ja. so den ganzen Zuschauern, ich habe Kopfschmerzen, ich nehme meine Hand so drauf, wird geheilt. Dann sagst du, ja, ich bin geheilt. Wer kann es prüfen? Kennst du diesen Eugen hier? Kennst du diesen Eugen, der hier auf TikTok mal rum äh, gepredigt hat mit seinen Zungen? Mhm, kann vielleicht sein, weiß ich nicht. Der Typ, der Typ, guck mal, und der Herr, Gott, hat ihn so bloßgestellt, ne? Er hat ihn so ins Licht gestellt und die Leute haben es äh. nicht gemacht. Pass auf. Er hat hier Dämonen ausgetrieben. Er hat immer so, andere sind in seinen Stream reingekommen. Da hat er gesagt, ah, ich spüre, dass du Schmerzen hast. Und jetzt sind deine Schmerzen weg. Und die Leute haben sich bei ihm bedankt. Aber er konnte sich nicht selber heilen. Also er macht auf großen äh, Propheten hier, mhm. dass ihn Gott eine, dass ihn Gott auserwählt hat. Aber heult hier rum, bitte betet für mich, meine Geschwister. Bitte betet für mich. Wie? Wie? Du, du willst, äh, du machst hier auf... Äh, den übelsten äh, Propheten hier, dass du tote Vögel lebendig machst, dass du hier Dämonen austreibst, aber dir selber, dich selber kannst du nicht heilen, oder was? Was ist das denn? Dann hat er sogar noch gezweifelt und gemeinte, bitte hilft mir, Geschwister, ich bin so am Ende. Ey, der Herr hat ihn fast vom Leben genommen. Der ist fast gestorben. Seht ihr, Seht weißt, ihr was warum? der Herr macht? Weißt du, was er gemacht hat? Weißt du, was er gemacht hat? Der Typ hat Geld verlangt äh, für seine charismatische Show. Also er hat die Leute mit seinen äh, Zungensprachen, also der hat die Leute ausgebeutet, um denen das so beizubringen, dieses Engelsprachen, was er da gesagt hat. Das musst du dir mal geben, wie krank das ist. Ja, das ist doch heftig. 
Das so, aber da haben die Leute es jetzt gesehen, was ein Mensch ist. Was schreibt einer? Du bist einer, der die, die ganze Zeit in der Tasse ist. Ja, hey, wenn er wenigstens aufrichtig Buße getan hätte. Aber nein, er macht ja weiter seine Show. Ne? Also es ist echt unfassbar. Einer schreibt, er war ein Schauspieler und die Deppen haben alle bezahlt. Ja, das ist heftig. Ja, das ist aber immer, guck mal, das ist immer das Gleiche mit diesen Charismatik. Ihr habt das jetzt alle gesehen an die Zuschauer, wie die, dieser Charismatiker, nicht der Bruder Dennis, sondern der andere, geredet hat. Er konnte nicht nach Pustelgeschichte zwei die Quelle sagen, wo schon mal einander nachsteht. Konnte er nicht sagen. Ihr habt es gesehen. Ihr habt das selber gesehen. Das ist schwarz. Das ist, da muss schon jetzt der eine Charismatiker, der drin ist, doch fair mit sich selbst und langsam denken. Okay, äh, Bruder, Bruder, wenn er nicht mit dir argumentieren kann, was ist da los? An ja? 72 Zuschauer, ich sag euch jetzt was. Wenn ihr in eine Gemeinde reingeht und ihr merkt, da predigen Frauen, Frauen reden in Zungen, die Leute kippen nach hinten, Leute, rennt aus diesen Gemeinden raus. Ich sage es euch als Warnung, rennt raus. Weil wenn ihr euch da äh, den Geistern öffnet, dann äh, seid ihr wirklich dämonisch besessen. Das sagt ja. mir, jeder, der hier drin ist, rennen raus. Ich, ich habe es in meinen eigenen Augen gesehen. Ich war in so einer charismatischen Gemeinde vor fünf Jahren. Und ich sage das euch, Leute, das ist ganz, ganz äh, merkwürdig, merkwürdig geht das da ab. Es ist alles emotional immer. Gefühle, Gefühle, Gefühle. Und wenn du dagegen ansprichst, die hauen dich, die wollen dir da alle mit einem Knüppel auf den Kopf hauen. Heftig, ne? Was ein falscher Geist da drin ist. Äh, Gottes Segen, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit dir, Jankos. Was liegt dir auf Herz? Hallo Leute, Servus, wie geht's euch? Gottes Gnade. Ja, Gott mit euch. Äh, ich wollte mal meine Meinung dazu sagen, wegen den Sprachen, ja. Also ich habe jetzt hier nur ja. eine griechische Bibel, die habe ich zwar auch nicht hier, aber ich bin orthodox, ja. Und wie ich es erklärt habe, äh, gekriegt habe von meinen Priester, Pastor in der Kirche, früher schon, äh, mit den Sprachen. Es ist so, dass die Sprachen so waren, dass äh, wo, der, wo äh, Pfingsten sind die Sprachen, an, äh, ist, ist die, sind die Sprachen runtergekommen zu den Aposteln. Und die Aposteln haben dann, äh, sind dann irgendwo hingegangen, wo mehrere äh, verschiedene äh, Griechen, Deutsche, Türken, alles Mögliche da gelebt haben. Ich sage jetzt mal Beispiele, ja. Nicht das, was drinsteht in der Bibel, Beispiele, ja. Viele verschiedene Ethnien mit anderen Sprachen. Die Apostel haben aber in einer Sprache geredet und alle haben das aber verstanden. Das bedeutet es mit der Sprache. Es gibt keine Zungensprache, bla 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 bla. bla. Das, das ist ein Schwachsinn. Da steht auch nirgendwo drin. In der Bibel. Das geht ja, wenn die Sprache, Apostelgeschichte 2, Vers 8. Steht bla 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 drin. Fremde Sprache, nee, nee, kein bla bla bla. Ich rede vom echten Sprachen, Griechisch, Arabisch, Hebräisch. Genau, aber, aber, aber das, das heißt aber, dass, dass die Apostel haben zum Beispiel, nehmen wir mal an, die Apostel haben auf Aramäisch gesprochen, oder? Okay. Nehmen aber wir mal. Auf Aramäisch, aber durch den Heiligen Geist der Sprachen, der da im Pfingsten runtergekommen ist, haben Griechen, äh, äh, Juden, äh, Israeliten, alle, die da waren, mit ihrer Muttersprache und haben sich, deshalb haben sie sich auch gewundert, warum verstehen wir die? Wir haben doch alle eine andere Muttersprache und trotzdem ähm, damit verstehen wir, können, was die sagen. Damit äh, nee, 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 die haben wirklich in echten fremden Sprachen geredet. Die konnten perfektes Dialekt auch sprechen. Die haben ja, aber nicht in diesem einen Tag, wo die Sprachen gekommen sind. Später, haben die, später wo, sie, wo, sie sich, äh, wo sich die Apostel, einer ist äh, in, äh, in der einen Richtung gegangen, einer in der anderen, einer in der anderen, dann haben sie in anderen ja. Sprachen auch reden können. Ja, aber ja, die am ja weiter, Tag, da, da in Pfingsten haben sie in ihrer Sprache geredet und alle anderen haben die verschiedene Muttersprachen hatten und, und sie angehört haben, haben sie verstanden, obwohl sie, äh, obwohl jeder eine andere Muttersprache hatte, haben sie trotzdem die Apostel verstanden, was die gesagt haben, weil die Apostel haben nicht 100 Sprachen gekonnt oder äh, in dem Tag, Doch, wo die, die Sprache... Sprachen, die, die konnten wirklich alle Sprachen und die haben dann versucht, in allen Sprachen zu reden, das konnten die und deswegen haben die auch erkannt, diese Menschen, was für Sprachen die alle sprechen. Beispiel, Paulus, 
hat dann auf einmal äh, das Volk mit dem perfektesten Dialekt auf Hebräisch angesprochen, um die, um die Leute zu beruhigen. Da steht da auch sogar drin. Aber das war, das war später. Das war später. Das war das war Paulus, danach, also, man sieht das anhand dem Kontext, die haben immer fremde Sprachen geredet. Nicht aber eine Sprache und die anderen haben so verstanden, sondern es waren echte fremde Sprachen, die sie wirklich einfach geredet haben und nicht in eine Sprache. Die haben wirklich 100 Millionen Sprachen sprechen können. Ohne Problem mit perfektestem Dialekt. Das steht ja auch so drin. Später, Diese Interpretation, was du gesagt hast, ist jetzt nicht biblisch untermauert. Im Pfingsten, Im Pfingsten sind doch die Sprache, ist die Sprache runtergekommen mit dem ja, Heiligen Geist. Der Geschichte oder? 2. Ja, Apostel oder? Geschichte, Kapitel 2, genau. Genau, Pfingsten. Und da haben die Apostel eine Sprache geredet. Eine Sprache. Ja, wo liest das jetzt heraus? Ist das eine Interpretation oder in, geht mit dem Bibelfest? Das ist von der griechischen Bibel und es hat mir ein griechischer. Priester, Papas. Ja, also, äh, kannst du Griechisch, hab... Papas, oh, Papas, Papas, Papas. Nein, nein, ich bin kein Griech, ich denke, ich bin Griech, ich bin Italiener. Ja, okay. Der Pater in der Kirche hat es mir so erklärt, weil ich das äh, auch eine, eine Frage von mir war. Ja, da kann ich dir sogar was dazu sagen. Und er hat es mir so ne? erklärt, wie ich es dir jetzt gerade erkläre, äh, dass das äh, in dem Tag so war, äh, am Anfang, dass, dass die Aposteln haben, ja, haben nicht alle Sprachen gekonnt, sondern die haben die haben sich versammelt, das Volk war unten mit verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Muttersprachen, ja, und haben aber trotzdem alle verstanden, was die Aposteln oben gesagt haben. Danach, danach, wo sie sich, wo Paulus Richtung, wo Paulus Jesus gesehen hat und weitergegangen ist, wo Johannes, Johannes woanders gegangen ist, dann haben sie alle Sprachen sprechen können. Aber da am ersten Tag haben, in der ersten Zeit, haben sie eine Sprache geredet und alle haben sie verstanden. Und dann, weil die Menschen irgendwann also irgendwann haben die Menschen sich äh, gestritten, haben sie die, diese Sprachenkenntnisse weggenommen und, äh, und haben die Sprachen äh, äh, durcheinander gebracht. So, so, so ja. ungefähr hat er es mir jetzt erklärt. Ist schon lange her, wo er es mir erklärt hat. Ich verstehe, was du meinst. Der hat das so erklärt. Ich verstehe das. Aber wir müssen immer Bibel schauen und prüfen. Na? Aber du bist orthodox. Ich bin orthodox. Das ist auch sehr wichtig, dass wir darüber reden. Das ist sehr, ja. sehr wichtig. Weil ich möchte auch, dass du im Paradies kommst. Natürlich, ich will mit dir zusammen im Paradies sein. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Na, das zeigt ja, dass ich dich ja liebe. Ist, Na? ist mir auch wichtig, natürlich. Sehr, sehr wichtig. Und deswegen, ähm, hast Aber du jemals, ich stelle dir so eine persönliche Frage, hast du jemals die Bibel wirklich durchgelesen? Ja. Oder dich mal beschäftigt, wirklich so studiert. Ja, nein, ich habe es nicht gelesen, dann selber gelesen. Äh, durchgelesen, zweimal und so, aber ähm, okay. mit zweimal schaffst du die Bibel nicht, so wie ich sie gelesen habe. Also einfach durchgelesen, zweimal. Ich habe immer meistens meine Fragen gehabt und habe meinen mein Priester gefragt und der hat es mir so erklärt, äh, die Fragen, die ich hatte halt, ja. Was wäre, also, wenn ich dir sage, der Priester hätte gewisse falsche Lehren gehabt und hätte die einfach gegeben? Das kannst du dann nie wissen. Es gibt also sehr viele Verkauf. Priester, die falsche Lehre geben, aber der Priester war es nicht. Ich jetzt verstehe, der, was du meinst, aber jetzt gehen wir mal an. Ich, ich bin ich Katholik sag auch nicht, gewesen. Dass die ich bin Kirche, Kirche, also ich sage nicht, die Kirchen sind super, weil ich weiß, dass die Kirchen viel Geld mit ich dem Ganzen machen. Ich brauche nicht mal machen. über diese einzelnen Kirchen sprechen, das ist mir egal. Wir gehen auf die Lehre. Ja. Beispiel. Die orthodoxische Lehre hat viele Lehren, die sind nicht einstimmig mit der Bibel. Wirklich nicht. Da spricht die Bibel gegen. Die Bibel sagt ja selbst, am Anfang, als Anfanggläubiger, Wiedergeborener, soll man Milch trinken. Da steht da wirklich so drin. Das bedeutet, da sollst du wirklich andere fahren, die dir das erklären. Nachhinein musst du auf feste Speisen umgehen. Wie ein Baby wächst ja, und mit der Geborener wächst auch. Dann gehst du auf feste Speisen, liest die Bibel, verstehst die Bibel und prüfst du. Denn es steht auch geschrieben, prüf alles und dann weiter das Gute. Man muss da prüfen. Du kannst da blind nicht einfach trauen. Was wäre, wenn einer dich anlügt? Natürlich. Na, du selber falsch Lehren hat und dir weitergibt. Wir müssen jetzt aber schauen. Wir müssen jetzt aber schauen. Aber jeder äh, hat die orthodoxische Lehre. Lehre. Guck mal, wir machen das richtig einfach und richtig kurz. Die orthodoxische Lehre sagt ja Babytaufe, richtig? Genau. Und äh, genau. wo steht in der Bibel, dass es nicht so sein soll? Gut, dann sehe ich jetzt ein Bibel. Ich gebe dir ein Bibelvers. Bleiben wir doch bei Apostelgeschichte. Kapitel 2, Vers 38. Da steht drin, Martin, ich blätter. Da steht drin, äh, da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen. Und äh, 
Entschuldigung, ich muss so machen, äh, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Da steht drin, die Voraussetzung, bevor man sich tauft, ist ja Buße tun. Kann ein Baby Buße tun? Okay, warte, ja. Okay, ein Baby kann keine Buße tun. Aber er hat auch gesagt, geht's und tauft die ganzen Familien und alle, die getauft werden wollen. Und das heißt, wenn Familien, ganze Familien haben noch kleine Kinder. Und er hat nicht gesagt, tauft alle außer die kleinen Kinder nicht. Da steht das nicht steht so drin, in der Bibel. Da steht drin, das ist jetzt keine Auslegung, ja, aber dass warte, ein Baby warte, nicht Buße warte. tun kann. Ja? Da steht ja drin, die ganze Häuser wurden getauft. Okay, wenn wir Kontext lesen, war aber die Voraussetzung, und das ist ein Fakt, eine richtige Voraussetzung, bevor man sich taufen lässt, Buße zu tun. Wenn man das missachtet, ist das falsch. Also, laut Kontext lesen wir, man muss Buße tun. Kann ein Baby Buße tun? Nein, hast du ein selber Baby gesagt. Ein Baby kann keine also, Buße tun, aber wenn, wenn es doch so ge gesagt worden ist, tut es ganze Häuser taufen. Ja, aber wenn die doch Häuser eine Voraussetzung Baby gegeben hat, ist. Ganze ein Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin jetzt Verstehst du, du, ein du Boss. Verstehst du, es anders interpretieren? Ich tue es anders interpretieren. Nein, nein, interpretieren. Ich, das ist keine Interpretation. Das ist ganz, ganz leicht. Das interpretierst du einfach so, weil es steht nirgendwo, nein, nein, nein. dass der die Taufe nicht erlaubt ist. Das steht nirgendwo so in der Bibel. Das steht nur zu Buße. Das steht zu Buße. Das, das steht ist aber nicht, dass Baby Taufe nicht wenn man doch ein, Wenn man ein Haus tauft, ein ganzes Haus, ne? Heißt das nicht, dass dann jeder die Voraussetzung erfüllt hat, Buße getan hat und dann getauft werden kann? Steht doch drin. Steht doch drin. Wie steht es drin? Apostelgeschichte 238. Die Voraussetzung. Da, wir, machen Buße, Buße. Wir, wir machen noch einen, wir machen noch einen. Warte, wir machen noch einen. Warte. Damit ja, es warte, klar Buße ist. tun für die, für die, die, äh, für die, die äh, den, äh, den, äh, den Christentum, also den Christus, Jesus Christus folgen wollen im Erwachsenenalter. Die müssen Buße tun, weil die natürlich sehr, sehr äh, äh, sündig waren. Aber ein Kind, ein kleines Baby ist nicht Sünde. Nicht Sünde. Hat keine Sünde. Verstehst Doch, du? Sünde. Man wird jeder mit Sünde ist, geboren. Jeder ist mit Sünde sagt, aber die kommen sagt, trotzdem hier, hier auch in nicht Stärker, sagst, Man wird mit Sünde geboren und, und so. Genau. Ja, Erbschaftssünde spielt ja in die Bibel. Ja, ja genau. Erbschaftssünde. Sagt, aber, sagt aber, 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 Jesus hat gesagt, Lasst die Kinder in Ruhe, weil wenn, wenn ihr das nicht... Sind ja Kinder. Kinder, Babys sind keine Kinder. Was ist denn ein Baby? Ein Kind. Ein Kleinkind. Ein Baby ist ein Baby. Ein, ein Kind kann auch den Herrn sogar annehmen. Ein Kleinkind ein kind kind vom Paradies. Na, ja? Wenn der das alles nicht mal kapiert hat. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers äh, 36 bis 37. Schau mal, ey, schau mal. Nein, wir, wir lesen, nein, wir lesen Na, jetzt Ganz das. kurz, ich will dir was sagen. Du nimmst die, die, die Verse, die, 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 die nein, dir gefallen. Nein, 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 die sind gefallen. Die sind nein, warte, warte, du bitte, bitte, lass das gut lesen. Du kannst, wie du willst. Und nein, nein, ich lege das nicht aus. Andere Verse. Ich habe leider die Bibel nicht da. Ich könnte dir Verse geben, die ich anders auslege. Im Endeffekt geht es doch dazu, da, ja, warte, darum... Bitte. Hör mal zu, bitte. Im Endeffekt geht es doch darum, dass wir miteinander, wenn wir Christen sind, ja, dass du nicht Aber sagst, wenn man die falsche Lehre hat, können wir doch nicht miteinander sein. Epheser 5, dass Kapitel. Wenn du nicht sagst, der Orthodoxe sind, äh, ist eine, wie hast du vorhin gesagt, Orthodoxe ist eine falsche sind, Lehre. Äh, nein, du hast ein anderes Wort äh, gesagt. Orthodoxe ist eine, eine äh, falsche Lehre. Nein, sag mal, eine, eine, eine Sekte hast du gesagt. Eine Sekte. Ach, davor, ja. Ja, ja, ist eine ja Sekte. Orthodoxen Kopier, sind eine Sekte und die Freikirchen nicht. Und die Freikirchen nicht, oder? Ihr vergisst die ganze Zeit. Ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Ja, Guck mal jetzt. Und, und warte, wo, was machst du mit der Apostelkirche, die apostolische, orthodoxe Kirche? So okay, die apostolische Überlieferung, ne? Deine Apost Guck mal, die apostolische Überlieferung bedeutet, ich gebe dir was Mündliches von den Schülern da weiter, aber wenn es doch nicht einstimmig mit der Bibel ist, Gottes Wort, dann ist es nicht mehr von Gott. Dann ist es eine Satansüberlieferung. Aber wir, wir wollen jetzt so ein Bibel, wir wollen jetzt einen Vers lesen, der ist 
so klipp und klar, ich sag gar nichts dazu. Ich lese nur vor. Ja, lese mal, lese mal, lese mal. Äh, Apostelgeschichte 8, Vers 35 bis 37. Da tat Philippus seinen Mund auf und begann mit der Schriftstelle äh, und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete, und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Okay, ja. ganz klar. Ganz, ganz klar. klar. Er, hat, er wollte sich da, er hat sich da, er hat da Buße getan in diesem Alter und deshalb hat ihn Philippus getauft, weil er da äh, zu Jesus gefunden hat. In Was steht Alter. da? Was steht da? Was hindert mich, getauft zu werden? Philippus sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist genau. es Genau. Kann so ein Baby von ganzem Herzen glaubt. glauben? Das kannst du doch nicht sagen. Kann ein Baby nicht von ganzem Herzen glauben? Weißt du das, was ein Baby im Kopf hat? Wie, warum, Gugu, warum sagst du das? Warum sagst du das? Steht es irgendwo in der Bibel, dass ein Baby nicht getauft werden darf? Aber wir äh, haben jetzt gerade eine Voraussetzung gesehen. Hat er nicht gerade gesagt, dass das... Äh, Verstehst du das? das oder Baby Denny, du kannst es nicht so trinken. Bei uns äh, kann ein Baby sich... Äh, Schau mal, ich habe eine Frage, ja? Soll, ein ich Baby erkläre dir mal, das, was orthodox heißt, erstens. Ja? Kann, kann ich dir das ich mal erklären? Ich bin gläubig, aber das nicht streng erklären? biblisch. Kann ich das euch mal erklären, was orthodox heißt? Orthodox ist ein streng gläubig, aber nicht streng biblisch. Angelo, orthodox heißt mal den Bruder Faith Wall mal auf. Orthodox Was? ist auch katholisch, Facebook, aber nicht römisch katholisch. Ja, das ist alles, äh, okay. ihr müsst mal die Geschichte von Anfang an sehen, wie die Apostolen, äh, die Aposteln alles niedergeschrieben haben. Vielleicht haben sie es nicht selber geschrieben und andere, die haben Schreiber gehabt äh, und haben alles überliefert. Aber es steht nirgendwo, das dass die Babytaufe nicht erlaubt ist. Sie, äh, sie sollten überall hingehen und ganze Häuser mit Erwachsenen und Kindern taufen. So steht es Wenn drin. wir doch Kontext lesen, Kontext, steht da eine Voraussetzung. Ich habe dir zwei Bibelverse gegeben. Die ja, du bist mit, mit diesem, äh, mit diesem äh, Be 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 Bereue deine Taten. Ein Baby, was soll ein Baby bereuen denn? Was? Ist okay, du hast es nicht verstanden. Bruder, Bruder Danny, kannst du was sagen? Weil du, du wolltest ganz etwas sagen. Ich ja, nicht ich verstanden. wollte sagen, guck mal. Ein Baby kann sich ja nicht entscheiden. Man muss ja äh, erstmal dieses Bewusstsein entwickeln, auch dass man sich bewusst entscheiden kann. Ein Baby kann sich ja nicht entscheiden. Das liegt doch mal, äh, das, das kann sich ja nicht entscheiden. Das weiß gar nicht, was da gerade abgeht. Das Baby weiß gar nicht, was da gerade passiert. Verstehst du? Du musst, wenn du zu den Herrn Jesus Christus kommst, vom ganzen Herzen, ein Baby kann sich doch nicht entscheiden. Diese ganzen Kinder. Bruder, die schau mal, okay. Warte schau mal bitte. Mal. Ich bin noch nicht fertig. Okay, ich kenne ja. so viele Katholiken, ne? Ich kenne so viele Orthodoxen, die rausgegangen sind. Diese Kindertaufe, das bringt nichts, sondern die Wiedergeburt mit dem Heiligen Geist. Die Taufe Johannes rettet sich nicht. Drei. Die Taufe mhm. rettet sich nicht. Die Wassertaufe rettet dich doch nicht. Sondern die ja. Wiedergeburt in Johannes 3, Vers 3. Und dann kannst du auch gleich nochmal lesen, 2. Korinther 5, Vers 17. Dann ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Lies mal okay. 1. Johannes. Ja. Das weiß ich, ich habe das alles gelesen. Ich weiß das, was du sagst. Ja, wenn Aber du so weißt, wo nimmst du es sich an? Nirgendwo in der Bibel, dass Babytaufe verboten ist, sondern geht's und tauft ganze Häuser mit Erwachsenen und Kindern. Und das ist für mich. Stopp, da steht drin, tauft die ganzen Häuser. Kontext betrachtet hat die Taufe eine Voraussetzung. Die Voraussetzung ist, Buße zu tun. Das haben wir in zwei Bibelfersen gesehen. Also haben die Leute, die sich die ganzen Häuser taufen lassen, alle Buße getan, weil die Voraussetzung anscheinend erfüllt worden ist, wegen dem Kontext. Also sag du mir jetzt bitte, wo da ausdrücklich steht, es wurde ein Baby jetzt getauft. Kannst du es mir nicht geben, dann ja, haben die Antwort. Meinst du, wenn, wenn ganze Familien getauft worden sind, meinst du die Familien, da ganze was heißt Häuser, Familie, Voraussetzung der Taufe? Frau, Ganze Häuser, ohne Kinder, ohne Babys. Warte, warte. Äh, ganze, ganze Häuser wurden getauft. Voraussetzung der Taufe, Buße zu tun. Jetzt kannst du darauf antworten. Buße zu tun, Bruder, was ist daran Bruder? nicht zu verstehen? 
Oder da stehen ja Kinder, ne? Kinder, sind das Babys? Ja, aber steht da und auch sie haben die Babys getauft. Nein, da stehen, äh, steht, da, steht da Kinder. Lies mal bitte vor, bitte. Lies mal bitte den, lies mal den Kontext bitte einmal. Ob da Babys nicht, drin steht. Nee, der steht muss da Babys mit diesen ganzen Häusern. Ja, Herz die Kinder. Aber nicht Babys, ne? Also siehst ja. du, da haben wir es ja. Keine Babys. Kinder können nicht. Keine Babys. Ja, aber Kinder können Bu Buße tun, oder? Ja, Weil sie Kinder wissen, können was das, aber haben. Babys? Säuglinge? Schau mal, jetzt legst du das doch aus. Ein jetzt Jahr legst du das doch aus, so wie du willst. Ich du es legst es jetzt doch will. so aus. Ah, du sagst, Wahnsinn. wiedergeboren und du hast einen Heiligen Geist. Schau mal, ja. Warte mal. Kann ich eine andere Frage sagst, stellen? Ihr Freiflärkler sagt, ihr habt ich alle den Heiligen ja. Geist nachgetauft. Ich bin ein Nachfolger des Herrn Jesus ja, Christus. Eine, ja, okay, du bist ein Christ. Ja, Punkt, ein Nachfolger oder? des Herrn Jesus Christus. Ein, ein Christ. Christ, genau. Ein Christ. Ja, Punkt. Und ja. ich bin auch ein Christ. Ich bin auch ein Christ. Aber nicht jeder Christ Fertig. kommt im Paradies anscheinend. Matthäus 7. Ja, nein. 22, 23. Und, und, und Viele woher weißt du, dass du im Paradies kommst? Das ist schon sehr übermütig zu sagen, ich weiß, ich komme im Paradies, weil ich den Heiligen Geist in mir habe. Bruder, du kannst doch nicht sagen, wenn jemand den Heiligen Geist in sich hat, kriegt er ein Attribut vom Heiligen Geist. Ja, Der kann vielleicht ja, heilen. Oder irgendwas von den Attributen. Das ist, wenn man, wenn man versiegelt ist mit dem Heiligen Geist, dann kannst du gar nicht mehr sündigen. Aber du sündigst. Verstehst du? Also kannst du nicht versiegelt sein mit dem Heiligen Geist. Paulus es ist versiegelt so. mit dem Heiligen Geist, richtig? Paulus ist so versiegelt Paulus mit dem Heiligen ist Geist. versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Stopp! Du hast es Heiß, mit deinen Worten je, gesagt. Weil Paulus, warte, hat. warte, warte, ja? warte, warte, warte. Du hast es aber mit deinen eigenen Worten gesagt. Früher, früher ja. Ich rede nicht von früher, ich rede nicht ja, von früher. Ich rede, wo er wiedergeboren war und den Heiligen Geist sogar hatte und versiegelt war. So, ja. im Brief steht geschrieben, dass Paulus selber sagte, ich tue Sachen, die ich nicht will, ich möchte aber Sachen tun, die ich nicht, äh, die ich nicht tue. Ich elendiger Mensch, wer kann mich denn nur retten? Nur, ein Vers weiter, nur der Herr Jesus Christus. Er selber hat gesagt, ich bin ein richtiger, elendiger Sünder und nur der Herr Jesus kann mich retten. Er ist doch versiegelt mit dem Heiligen Geist. Römerbrief, da war er ganz sicher heilig, mit dem Heiligen Geist versiegelt, weil in der Apostelgeschichte kam der Heilige Geist, in der Apostelgeschichte hat Paulus erkannt und der Römerbrief war die Zeit schon weiter. Aha, okay, und die Apostel Aha. haben auch gesündigt praktisch. Hat nicht also müssen wir sagen, die Apostel haben gesündigt. Ich höre, ich höre, wir lesen, wir lesen. Das müsste Römer 3 sein, wenn ich mich lüge. Schau mal, Bruder Danny, weißt du den Vers noch auswendig? Ich will noch eins sagen Weltall. und dann lesen wir das. Ja? Es heißt doch, rede mit Demut und sei dir nicht sicher, was du sagst. Du kannst dir nicht sicher sein, was du da sagst, dass du hundertprozentig im Himmel kommst. Wenn ich ein Muslim, dass ich sage, ich bin mir nicht sicher, auch. ich weiß nicht, wo ich hingehe. Keiner weiß das, Bruder, keiner doch, weiß das. Man kann es fühlen, man der kann es fühlen. Man kann schauen, kann sein, dass du wirklich nicht sündigst, dann, dann bist du auch versiegelt. Dann sage ich nichts. Wenn du nicht mehr sündigst, wenn du wirklich, äh, wirklich wie Jesus lebst, oder probierst immer besser zu sein, kann sein, dass du eine gewisse, der Heilige Geist äh, kommt nicht zu jedem Menschen gleich. Ja? Jeder Mensch kriegt so viel, wie er aushalten kann vom Heiligen Geist. Äh, sogar die Apostel, sogar die Propheten sind Sünder. Prediger ja. 7, 6, 20. Genau, die Propheten, Propheten, Heilige von uns, waren, haben, haben gemordet und gemacht. Alle sind Sünder, Gebiet, alle sind ja? Sünder. Auch wenn du den Heiligen Geist alle hast, Sünder. weiter sündigen. Bis die, bis, die, bis die versiegelt worden sind und heilig gesprochen worden sind nach ihrem Tod. Okay, stopp. Ja? Ich will Jan kurz, stopp bitte. Ob die Wir versiegelt das waren davor, weiß ich ja, das nicht. Ja, äh, äh, guck mal, Jan kurz. Jan kurz, Römerbrief war nach Apostelgeschichte, Heiliger Geist hat der Paulus definitiv gehabt. Und da müssen wir lesen. Das müsste Römer 3 sein. Ich muss mal schauen. Warte. Oder Danny, wo steht das? Ähm, äh, wo steht das nochmal, wo, wo der Paulus sagt, ich elendiger Mensch, wer kann mich nur retten? Kannst du das bitte schnell in die Bibel-App schauen? Das ja, ist ja schön. 
Weil ja, das ja, ist ja ich weiß. Und, da, und dann sagt er noch viel mehr, dass er, dass er, dass er für, für, die, für die Juden äh, zu Juden wurde und äh, um sie reinzuholen in den Christentum und so was. Römer 7, Vers 14. Schlag das auf. Scheiße, Mann, das ist so. die Scheißbibel, die, die ich da habe. Hast du gerade gesagt, Scheißbibel? Ja, lese mal, lese mal. Hat er, was hat er gesagt? Nein. Scheiße, dass ich die Bibel nicht da habe, habe ich so. gesagt. Ach so. Ähm, da steht drin, Römer Kapitel 7, Vers 14. Vers 14, äh, Bruder mhm. Denny, denn wir wissen, dass das Gesetz... Denn ich verbringe, wenn ich tue. Achso, okay, ich lese. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter der Sünde verkauft. Lesen wir weiter, Vers 15. Denn was, hab, denn was ich verbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Sagt Paulus, Vers 16. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber verbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt, in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das, ver äh, das verübe ich. Lesen wir weiter, das sagt alles Paulus. Wenn ich aber ja, das ja, tue, ja. was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde, ich finde also das Gesetz vor, wonach mir der, ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an den Gesetz Gottes nach den inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Fleisch. Ne? Ich, jetzt vier, äh, Vers 24. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn, so diene ich selbst nun mit der Gesinnung, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber der Gesetz der Sünde. Ja. ja, und steht davor, dass er versiegelt worden ist mit dem Heiligen Geist? War er da versiegelt oder, oder was? Ja, Apostelgeschichte 2, Heiliger Geist ausgesprochen, Apostelgeschichte Kapitel 13 oder 11, auf jeden Fall Apostelgeschichte, hat Paulus doch erkannt, wer Jesus ist und ihn doch vollkommen angenommen. Und Römer hatte schon, wenn er schon Römer schreibt, dann ist er doch inspiriert mit dem Heiligen Geist. Wer hat das sonst geschrieben? Mensch oder Gott, höchstpersönlich? Hm. Alle Bibel. Ja, da, ja, ich meine, das, ich meine alle ja, Kapitel gut, hier, okay, da, äh, von den Heiligen Geist. Da, das, das, äh, das verstehe ich jetzt äh, auch so, wie du es verstehst. Genau, ja, siehst ja. du? Und das, da und das ist sagen. ja mit mir schauen. Ja, da das kann macht ich Orthodoxie sagen, diese das, Lehre. Das Aber die Bibel sagt so. Jetzt, jetzt guck mal, du hast gesehen, Orthodoxie sagt so, Bibel sagt so. Wer hat jetzt Recht? Gottes Wort oder Orthodoxie? Und das musst du dir wirklich ja, ja, schau mal, ey, Orthodoxie hat vieles äh, vielleicht äh, mit rein interpretiert, äh, aber in der Neuzeit, die Orthodoxie, wenn das mal ein Fehler ist, die erste dann ist es doch nicht mal Gottes Wort. Orthodoxie. Dann, Kost, ich, guck mal, ich empfehle mit wirklich mit Liebe. Schau mal, mit bei, äh, schau mal bei uns mal. in der orthodoxen Kirche. Zu 95 Prozent, zu 95 Prozent wird über die, wird die Bibel, die Evangelien äh, gepredigt. 5 Prozent werden was anderes vielleicht, was der Priester sagt, danach zum Schluss und so, weißt du. Aber äh, wir, äh, wir haben auch unsere Heilige, alle sagen, Ihr sagt, wir tun unsere Heilige anbeten. Wir beten keine Heilige an. Wir tun unsere Danke. Heilige ehren, Danke. aber nicht anbeten. Du hast ja, die, die, die Heiligen du anbeten, machen es falsch. Das äh, darf Jankos. man nicht. Was das sagst du denn dann? Äh, dann habe ich eine Frage, lieber Jankos, weil du sagst, äh, nicht äh, anbeten, sondern für Bitte halten, für Geschwister zu diesen Heiligen. Erstens, äh, zwei Sachen. Was sagt die Bibel, äh, wie wir mit Menschen, die tot sind, umgehen sollen. Wir sollen nicht zu Toten sprechen. Erster Punkt. Zweiter die Punkt. Die Toten zu den Toten, genau. 
genau. Was ist denn mit den all den Heiligen, die ihr so heilig betrifft? Weil jeder Mensch, der Jesus Christus... Wir ehren hat, warte, die warte, warte, Heiligen. Warte, warte, warte. Ganz kurz, ich möchte dir drei Sachen erklären. Jeder Mensch, der Buße getan hat, den, den Herrn Jesus Christus als Herrn und Gott angenommen hat, mit ganzer Seele, ganzem Herzen und völligem Verstand, Gott alle Sünden dargebracht hat und Buße getan hat und von Neuem geboren wurde, wahrhaftig empfängt mhm. dieser Mensch den Heiligen Geist. So, ist versiegelt und für die Ewigkeit äh, gehört er zu Gott. Es ist sein Kind, dieser Mensch. Dieser Mensch wurde geheiligt durch das Blut Jesu Christi. So, das heißt, Gott, der Vater, sieht diesen Menschen durch die Augen seines Sohnes, die Annahme Jesu Christi, als Heiligen an. Erstens, Violetta, warte, ich, ich habe dich schon mal Moment. gehört, ich, ich kenne das, was du gerade sagst, weil dann, du sagst du jeden Tag. Ja, das äh, ist aber die Wahrheit, deswegen sage ich das jeden Tag, bis es in euer Gehirn reinkommt. Ja, 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 also, in mein Gehirn nein, kommst du Punkt. bestimmt warte, nicht rein. Weil warte, du, warte, ganz du, kurz, dann ist noch eine andere Sache, diese zu heiligen Fürsprache zu halten, die ja tot sind, wo wir bei, wobei wir zu Toten überhaupt nicht reden dürfen, laut Gottes Wort, weil wenn ich mich als Christ bezeichne, dann gilt für mich Gottes Wort. Christus Jesus ist mein Herr und Gott und sein Wort gilt. Punkt. Nicht von irgendeinem Menschen. Ist mir egal, welcher Mensch. So, dann ist 1. Timotheus 2,5. Was steht dort geschrieben? Der einzige Mittler zwischen Gott, dem Vater und dem Menschen ist der einzige, der Herr Jesus Christus. Er ist der einzige Mittler. Der Messias. Weißt du, was Messias, auf, ja, okay. weißt du, was Messias was bedeutet? Ja, weißt du, was Christus bedeutet? Gesalbter. Messias heißt auch gesalbt. Das ist eben ja. im Griechisch. Ich kann schon ja, Messias heißt auf Griechisch Mestor. Durch ihn Mutius. kommt man zu Gott. Und, okay, und wir Orthodoxen es gibt beten, dürfen auch nicht äh, die Heiligen anbeten. Verstehst du das? Aber, die Leute aber, machen aber, das, weil das jetzt neu griechisch ist oder was weiß ich, neu orthodoxisch ist. Das ist falsch, was die Neuen machen. Aber die richtige alte orthodoxe Lehre sagt was anderes. Okay, wie ist das denn mit dem Empfängnis des Heiligen Geistes? Ist es eine Kraft für dich oder ist, oder ist der Heilige Geist wahrhaftig eine Person der Dreieinigkeit Gottes, die der Mensch ja. wahrhaftig empfängt? Oder ist es nur eine der Heilige Geist ist, 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 ist die, 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 das ist der Gott. Das okay, ist die, die dritte du Person Gottes. Geist wahrhaftig. Empfängst du ihn? Äh, ich weiß nicht, ob ich ihn habe. Ich kann nicht sagen, ich habe ihn. Nein. Also ich kann sagen, ich habe ihn. Sagen. Nicht. Aber du kannst ihn jetzt bekommen. Warte, wir äh, warten. Nein, nein. Janko, 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 vielleicht habe ich ihn, äh, oder vielleicht Janko. hilft er mir oft, ja, aber dass ich, äh, äh, ich kann von mir nicht behaupten, weil das wäre sehr hoch, Janko. wenn ich behaupte, ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich verstehe, Obwohl, was du meinst, Janko. Ich viele verstehe, Wunder in meinem Leben erlebt habe durch Jesus Christus. Ich habe sehr viele Wunder erlebt bei mir. Ja, ich sage das jetzt nicht, weil ihr werdet mich vielleicht für dumm halten. Nein, du brauchst ja nicht sagen, aber, aber danke. Aber danke. Ich will ja. dir was sagen. Ich will dir was mitgeben. Du hast ja. jetzt selber gesehen. Nein, wir brauchen nicht mehr weiter drüber reden. Du hast jetzt selber gesehen. Was ist gemerkt? Dass selbst wenn wir versiegelt sind, weiter trotzdem sündigen. Na, aber gerettet sind durch den, Heil äh, durch den Herrn Jesus Christus. Du hast es jetzt gesehen. Du ja, hast gesehen, dass das die. Ist halt eben warte, warte, warte meine, bitte, Jankos, 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 bitte. Und, und du hast selber gesehen, die Babytaufe steht eigentlich nicht drin. Ne? Da steht die Voraussetzung, ist wirklich Buße zu tun. Das hast du jetzt auch gesehen. Aber und jetzt sage ich dir, aber Baby warte, Jankos, 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 du, ich will dir nur was mitgeben und das ist mir sehr wichtig. Ja, Weil sag, wenn du nicht, Johannes Kapitel 3, Vers 3, wenn du nicht wiedergeboren bist, gehst du auch nicht im Paradies. Und ich will, dass du im Paradies kommst. Deswegen, geh, guck mal, du gehst jetzt raus, na? geh bitte ins Gebet, frag Gott, was sagen diese Leute? Haben die überhaupt recht? Prüfe uns anhand der Bibel. Prüfe es wirklich anhand der Bibel und bete zu Gott. Frag ihn, wer bist du? Ich will auch den Heiligen Geist haben. Ich will wiedergeboren sein. Ich will mein altes ja, Leben ey, wegschmeißen, mein ey, neues Leben beginnen. Aber warte, John Kost. Jankos, wenn du das tust, wird ja, richtig. Meinst du, ich habe es nicht wirklich meint. Ich, ich bin ganz und Tag im Gebet. Auch wenn ich raus bin. Gott wird dir alles offenbaren. Gott wird dir alles offenbaren und das verspreche ich dir. Offenbar bis jetzt, Bruder. Sehr viel. Sehr viel. Und aber, trotzdem, du, aber du bist nicht. Ich nicht zu sagen, ich habe den Heiligen Geist. Pablo, komplett. Du bitte, bitte, das mehr. Ich nicht. Pablo, bitte ja. bisher mehr hier über die Liebe, ja? Und hier nicht über die, unsere Kirche hier reden. Jetzt ehrlich, jetzt muss ich mal was sagen. Es reicht jetzt langsam. Ja, ist okay. Mehr Liebe. Mehr Liebe. 
Dankos, ich wünsche dir Gottes Segen. Dir und deine euch ganze Familie. Auch, euch auch, ich bete Bruder. sogar heute für dich. Ich will, dass jeder Einzelne für dich betet, damit du von neuem geboren bist und den Heiligen Geist hast und damit versiege bist. Aber bitte tu mir einen Gefallen, John Cross. Okay. Bete zu Gott heute noch und frag ihn, wer bist du wirklich? Ich verstehe das jetzt alles hier nicht, was hier drin steht. Was ist die Wahrheit? Offenbare dich bitte mir. Aber mein dieses Gebet mit wirklichen Herzen, weil plappern kann jeder mit den Herzen. Bitte, wenn du das machst, ich verspreche es dir sogar, du wirst Gott kennenlernen, weil es steht geschrieben, wer Bruder, sucht, der findet, wer klopft, den Weg geöffnet. Gott ich ich habe hab lange gesucht, ich habe gefunden, trotzdem Such werde ich nie sagen, ich habe den Heiligen Geist, weil das hoch Ja, und dann hast du nicht gefunden. So, du hast nur gesucht, aber nicht gefunden. Hoch. Deswegen such nochmal, aber bitte jetzt mit diesem Gebet. Ich habe jetzt zu dir gesprochen. Gott hat mich als Werkzeug benutzt, mit dir zu sprechen und das habe ich dir jetzt gegeben. Wenn du das wirklich abwirfst, ich sag's dir, ich, mal, ja. Gott, ich, das immer ich werde das lassen, machen, damit du okay, siehst. ich werde das machen, aber das, ja, wird, das ist nicht das erste Mal, ich mache das immer wieder, ich bleib im Gebet. immer wieder dieses Gebet, was du sagst, mache ich aber seit die genau diesen Satz, 20, 20 Jahren, ich, ich bin mit 51 Herzen. Jahre alt, Bruder, ich bin 51 Jahre alt und bin immer gläubig, seit kleines Kind bin ich die, gläubig. Die Dämonen sind auch gläubig und getan. Jakobus 2, deswegen mach es, wir müssen wiedergeboren sein, nicht gläubig sein, wiedergeboren, Johannes 3, Vers 3. Bitte geh ins Gebet. Ich wünsche jetzt wirklich Gottes Segen. Okay. Wirklich nur das Beste. Ja, und, und, und für euch wünsche ich, dass ihr euch einfach ein bisschen demütiger verhält. Ja? Und nicht einfach, ihr seid die, die einzigen Waren und allen anderen kommen in, in den Ding. In der ist das so? da, ist das, das ist so? nämlich das nicht so. Das ist das sehr versteht. hochmütig. Was ihr da von euch lässt, ist sowas von hochmütig. Ihr Nein, der Peter Brücke selbst. Aber ja, danke. Jetzt einfach Leute mit diesen Worten, das musst du ich verstehen. Ich habe nicht die 5, habt ihr, habt ihr nicht die zu richten, äh, Vers 12, habt ihr nicht die bei die zu richten, die in eure eigene Gemeinde sind, damit wir von das Böse, von das Gute, äh, das äh, Böse, von das Gute, können, äh, weil ja. wir keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben. Aber, aber Jankos, Jankos. Und, Johannes, und hast du ein Gefühl, drei. dass ich ein Böser bin? Du bist nicht böse. Hast du ein Gefühl, aber dass ich ein Böser aber bin? Du bist, ich frag, ich aber frag du mich hast, mal. So einfach. So einfach. Keiner kommt im Paradies, außer der ist wiedergeboren. Und ich sage, ihr seid auch nicht böse. Ich, ich sage, ihr seid auch nicht böse. Wir sind Brüder im Glauben. Ey. Nur jeder versteht ein bisschen was anders. Man muss ihm nicht jeden den gleichen Ding aufzwingen. Verstehst du? Ich, ich verstehe vielleicht auch, ein paar Sachen ein bisschen anders. Aber ich will bei dir als Profilbild ein Aber, aber ihr redet so, wir sind die Einzigen, die, die ins Paradies kommen. Alle anderen sind Sekten. Und das ist nicht, 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 das ist, das ist nicht das fair, ist was ihr da sagt. Das ist das hochmütig. Ist, warte, dass wir uns richtig verstehen. Jeder, Ein bisschen dass ich, ja, dass ich nicht richtig verstehe. Jeder, der nicht von neun geboren ist, der kommt in die Hölle. Johannes Kapitel 3, Vers 3, das sagt Jesus. Ja, das sagt Jesus. Aber Jesus ja. sagt auch vieles andere in der Bibel. Vieles okay, andere. Ich bin, ich bin, okay. Ja, aber ihr hängt, uns, ihr hängt euch in ein, zwei Sätze auf. Wie die Violetta, wenn ich da reinhöre, ich höre, fünf ist. Minuten bei der Violetta, wenn ich reinhöre, sagt die immer das Gleiche. Immer. Ja. Und dann scroll ich weiter, weil die immer das Gleiche sagt. Naja, Jankos, ja, das ist, liegt daran, weil nein, du das ist, hat. Warte, Paulus, das liegt daran, weil ich immer... Nein, 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 immer derselbe ist, der da war, der da ist und der da wiederkommen wird. Er verändert oh sich Gott. nicht. Und deswegen verändert sich meine Redensart in der biblischen Lehre auch nicht. Deswegen ist es immer dasselbe. Amen. Deswegen. Amen, ja. okay, Amen. Okay, Jankos, okay. Aber Gottes Segen. Was ich, wie gesagt, ich sag, wir sind Brüder im Glauben, alle Demut zeigen für die anderen Leute, nicht ich bin ich gehe ins Paradies, alle anderen sind Sekten, weil ich sage das auch nicht für euch. Ja? Einfach in Demut bleiben, in Liebe bleiben ja? und dann kommen wir alle ins Paradies. Danke, weil Gott, ich glaube ich nicht, Gott, ich glaube einfach nicht und das will ich nicht glauben, dass ein Gott einen guten Menschen in die Hölle schickt. Keiner ist und. gut. Keiner ist gut. Nicht ein einziger Mensch ist gut. Jeder ist ein Sünder, Jankos. Ein jeder, ist ein jeder ist ein Sünder, natürlich, Bruder. Aber, aber, ein Mensch, aber der wir können uns nicht als gut betiteln, wenn du Gott ist, das auch selbst Jesus. Jeden Tag besser zu werden und besser.
Experten zu werden, der ja, weiß, wohin, er, wohin der Weg führen soll. Danke, ich wünsche dir Gottes Segen. Eine gesegnete Nacht. Geh ins okay. Gebet. Ich bitte dich. Ich bete sogar für dich. Euch auch alle. Gottes Segen, ciao, ciao. Und ich bete für euch alle, für uns alle. Ciao. Ich bete für dich, ciao. ciao, ciao. Kannst du mich bitte raus? Habe ich gemacht, sorry, ich wusste jetzt nicht, dass du was sagst. Was schreibt einer? Einer hat geschrieben, oh, er ist ja schon weg. Der hat geschrieben, nur Pavlos, Violetta, Danny und Resa kommen im Paradies. Ich, ich sterbe, ich kann nicht mehr. Nee, ey, komm, nee. mach mich doch nicht fertig, ey. Kommt, kommt, seid doch mal ehrlich. Jetzt mal an jeden einzelnen Katholiken, Orthodoxen hier. Jetzt bitte, Hand aufs Herz, richtig Hand aufs Herz. Ist es nicht Liebe, wenn ich die Wahrheit sage? Und ist es nicht Liebe, wenn ich sage, Johannes 3, Vers 3, nur wer wiedergeboren ist, kommt im Paradies? Ist es nicht Liebe, wenn ich die Finsternis aufdecke, Epheser 5, Vers 11? Ich tue doch das, was in der Bibel steht. Ich tue nicht das, was ein einziger Mensch mir lehrt. Ist nicht Menschenlehre Sekte oder ist Bibellehre Sekte? Das könnt ihr selbst jetzt mit Herzen entscheiden. Ähm, Pablo, da fragt mich jemand was. Amen. Genau. Äh, bitte sag mal, glaubst du das auch Bezug auf die Toten? Guck mal, fragen wir die Bibel. Fragen wir nicht den Onkel Pavios, fragen wir doch mal die Bibel. Apostelgeschichte 2, Vers 29, was der gute Lukas, was der gute Petrus und was der Herr höchstpersönlich inspiriert, natürlich mit dem Heiligen Geist, sagt über die Heilige, ob die tot oder leben. Ich lese es nur vor, dann könnt ihr selber entscheiden. Apostelgeschichte 2, Vers 29. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden, von dem Stammvater David. David ist ein Heiliger, König David, kennen wir alle. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Mehr sage ich nicht dazu. Das ist meine Antwort. Das ist meine Antwort. Eine schreibt Lukas 16, Vers 19. Ich muss das suchen. Betet aber wirklich alle für Jankos. Bitte betet wirklich für ihn, weil wir wissen es nicht, ob er sein Herz erhärtet hat. Nur Gott weiß es. Bitte auf jeden Fall, also betet für ihn, damit er es zum Herrn findet, richtig und wiedergeboren ist und mit dem Heiligen Geist versiegelt ist. Das ist mir sehr wichtig. So, Lukas 16, Vers 9. So. Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der Kleider, kleidet sich im Popo und kostbaren Leinwand und lebte alle Tage herrlich und mit den Freude. Frate, meinst du wirklich das? Aber es denkt nochmal drüber nach, bitte. Ich bin ähm, Katholik gewesen, über mich jetzt so ein bisschen zu erzählen. Ich war Katholik. Ich habe dann irgendwann angefangen, ich war so ein Namenskatholik, dann habe ich irgendwann angefangen, mich mit der Schrift auseinanderzusetzen und wurde dann immer mehr katholisch. Aber wo ich immer mehr die Bibel gelesen habe und gesehen habe, dass Priester, die heute im Vatikan sind und sogar Kardinäle sind und vielleicht sogar der nächste Papst sind, mir nicht antworten können und sagen, das steht nicht in der Bibel, wurde ich wach. Dann habe ich Fragezeichen im Kopf gehabt. Dann habe ich anhand der Bibel durch Lesen erkannt, dass nicht die Kirche recht hat, sondern Gottes Wort die Bibel. So eine kleine Kurzfassung. Ja, was du aber die Lehre hast du nie verstanden. Okay, wenn ich die Lehre nie verstanden habe, warum kann ich einen äh, zukünftigen Papst mundtot machen? Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, wenn ich doch nur so ein einfacher Christ aus der Nachbarschaft bin? Das ist Wahnsinn. Wirklich, wach doch auf, ehrlich. Bruder Danny, bist du noch da? Paulus, wie mal öfters wieder her will. Bruder Danny, bist du noch da? Der ist gestorben. Schnell am Essen. So, meine Lieben, ich wünsche euch wirklich, beschäftigt euch, beschäftigt euch mit der Schrift, mit der Bibel, liest doch, ne? also liest doch wirklich, möglichst nur zwei Seiten, eine Seite sein pro Tag, ihr werdet das Stück für Stück finden, 
Stück für Stück erkennen und sehen uns. Wenn ihr betet, wenn ihr sucht, wird Gott sich offenbaren. Gott versteckt sich nicht. Frag doch mal Gott, wer ist Gott? Ist Violette rausgegangen? Oh. Äh, Gott ist in Violette. Ich habe dich ja nicht mehr gehört anscheinend. Beschäftigt euch. Du hast keine Chance, mit deinem orthodoxen Priester zu diskutieren. Ey. Holt mir den größten orthodoxischen Priester, den ihr habt. Und ich zeige euch, dass er null Bibelwissen hat. Ich zeige euch, dass er voller Fehler ist. Holt mir den größten orthodoxischen Priester, den ihr habt. Hier könnt ihr es aufnehmen. Ich nehme es mit dem größten orthodoxischen Priester, den ihr habt, heraus. Eine öffentliche Debatte, für mich kein Problem. Kein Problem. Holt mir den größten orthodoxischen Priester. Ich zeige euch, dass die Orthodoxie falsch ist. Anhand der Bibel. Ganz einfach, mit Gottes Wort. Ich gebe nicht mal meine Meinung dazu. Ich lasse nur die Bibel sprechen. Mit Otto, boah. Ich, ja, ich habe mit ihm geredet. Er war ganz, ganz, ganz ruhig. Mondtot, ne? Würde ich mal sagen. Meinung zu e show speed Ich kenne den nicht, keine Ahnung. Ja, hol mir doch den orthodoxischen Priester, den größten. Ich warte sogar drauf, ich würde mich sogar freuen. Ehrlich. Ich würde ich würd sogar einen Tag machen, einen Termin machen, einen Thema aussprechen und dann, ich würde direkt öffentlich Debatte machen, sofort. Hol mir sogar zehn von denen. Ja, Autobau wurde mundtot gemacht von meiner Wenigkeit und deswegen äh, sage ich dir, Kostas, hol mir bitte den größten orthodoxischen Priester, der deine Meinung ist. Und ich zeige dir anhand der Schrift, dass er voller Fehler ist. Also nicht sein Fleisch, sondern seine Lehre. Damit ihr Zuschauer erkennt, was die Wahrheit ist. Religion ist kein Wettkampf. Ich habe erstens keine Religion, ich habe einen Glaube und eine Nachfolge. Und ich mache keinen Wettkampf. Ich mache es wirklich für den Zuschauer willen, wenn die sagen, wenn du denen wirklich ähm, zeigst, was Sache ist, dann mache ich das damit die erkennen, oh, selbst der Größte von denen hat keine Worte. Und da mache ich das für die Zuschauer, wirklich nur für die Zuschauer. Damit die erkennen, was die Wahrheit ist und damit die dann natürlich den Herrn Jesus Christus dann richtig annehmen. Und orthodoxen Priester leben für Jesus. Die sind kein tiktok sucht die so wie du. Erstens bin ich kein tiktok sucht die zweitens... Ähm, Ihr sagt doch selbst, die Orthodoxie ist die Wahrheit. Dann möchte ich bitte mit deinem Priester reden. Bitte, ich lade ihn ein. Dann mache ich ein Gespräch. Ich würde sogar persönlich, ich würde sogar hin, also so zu mir hinfahren, nicht zu ihnen. Können wir dann auch machen. Können wir dann filmen. Ich will, dass es aber Zuschauer sehen, welche Lehre dahinter steckt. Wie die Priester eigentlich argumentieren. Und dass die Priester sogar sehen, dass die eigentlich keine richtige biblische Worte haben. Ihr sagt immer, Quelle, vertrau mir. Nicht Quelle Bibel. Quelle, vertrau mir. Äh, Pavlos, folge mir, dann schreibe ich dir deswegen. Ja, gerne. Ich, ich folge dir. Zeig meinen orthodoxischen Priester. Dann können wir dann ausmachen. Ich hoffe, er wohnt nicht so weit weg, weil ein paar Stunden Vater würde ich mir auf jeden Fall nicht aufnehmen. Aber ich kann sogar eine Telefonie machen. Wir können ja, Internet ist sehr groß, kann man machen. Geht ganz schnell. Ich stehe bereit, ich habe keine Angst. Oder Danny, bist wieder da? Ja, ich bin da. Guck mal, die sagen, warte, die sagen, oh, mit einem orthodoxischen Priester hätte ich keine Chance. Auch. Die sagen so, der ist Endlevel. Ja, Und musst du, muss man auf die Probe stellen, muss man sehen. Ne? Also du kannst ja, also... Ich hab's angenommen. Ja, wie bitte? Ich hab's angenommen. Die sollen mir einen holen. Genau wie ich bei den Muslimen sage, guck mir nie mal. Aber die holen nie an die Mom, weil die Angst haben. Weil die sehen. Mache ich einen Imam und tot? Oh, ist seine aber Autopik guck mal, komplett zerstört. Aber guck mal, ich, 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 ich war ja äh, in einer äh, evangelischen Freikirche, also oh. in einer evangelischen mhm. Kirche, ne? Und ja. ich sag dir ganz ehrlich, diese äh, evangelische Kirche, da wo ich war, ich habe noch nie in meinem Leben so eine lauwarme äh, Kirche gesehen. Wirklich, ich habe in meinem Leben noch nie so eine tote und lauwarme Kirche gesehen, in der evangelischen, das war eine äh, Lutherkirche. Okay. Ja, und absolut kalt, herzlos war das da. 
unfreundliche Menschen, die da drin waren. Also es, es, es war wirklich, es war einfach tot. Ne? Man hat, man hat mhm. nicht das Gefühl gehabt, man ist da willkommen. Und die haben mich doch rausgeschmissen letztes Jahr. Also die haben mich, die haben mich doch... Ich habe ich hab Flyer mitgenommen und da sind halt äh, viele Obdachlose, die da immer reingehen und sitzen. Und ich hatte kostenlose Bibeln gehabt, das äh, Johannesevangelium. Und ich wollte das so verteilen an die Armen. Und der Priester da drin, dieser evangelische Priester da, hat mich äh, komplett rausgeschmissen. Du musst dir mal vorstellen, wie, das wie das, auch. wie, wie, was, was, ich sagte ganz ehrlich, ne? Ich dachte echt, meine Welt bricht gerade zusammen. Ich verteile hier so kostenlose Bibeln. Er hätte das ja lesen können. Er hätte ja sagen können, zeig mal her. Was ist das? Kann ich mal ganz kurz sehen? Was hast du in deiner Hand? Hier hätte hm. ich ihm zeigen können. Ja, alles gut, kannst du verteilen. Er wollte mir das beschlagnahmen. Er wollte mir das alle, als allererstes wegnehmen. Zweitens, warte, zweitens, weißt du, wie der mich angeguckt hat? Dann hat er mich rausgeschmissen. Ich stand vor der Kirche und dann kam noch dieser eine Wach Wächter da. In, oder Hausmeister, was er da war. Guck mal, mhm. wie heftig das ist. Die wollen Polizei rufen. Das musst du dir mal geben. So kaputt ist das. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Ehrlich. Das ist doch einfach nicht normal. Aber so sind die Kirchen. Keine Liebe. Keine Liebe. Ich Orthodoxie auch. Also ich habe noch nie viele, so viele Drohnachrichten von Orthodoxen bekommen. Das gleicht mir schon an Muslimen. Also ich sehe, auch, die ganzen, auch diese ganzen äh, Frauenpriester in der evangelischen Kirche, schlimm. Oh, die macht mich ganz, ganz schlimm. Okay. Ich, ich finde das ganz schlimm. Ähm, ich finde das überhaupt erstens gar nicht biblisch, dass eine Frau, ähm, guck mal, die, die Frau da in der evangelischen Lutherkirche da auch, ähm, überall siehst du diese Fahnen hängen, ähm, dann siehst du Frauen, die da halt predigen, absolut unbiblisch. Und da habe ich sie gefragt, kannst du mir das in der Bibel zeigen, dass eine Frau... Äh, predigen darf, also dass sie ähm, mhm. diesen Dienst des Ältesten äh, haben darf. Ich wurde rausgeschmissen, ne? Das ist echt heftig. Die schmeißen dich raus. Äh, ja, ehrlich. Wahnsinn. Wahnsinn. Ehrlich. Pavlos, zeig ja. nur eine Drohung von einer Katholiken oder Orthodoxie. Zeig mal. In mein Video könnt ihr reingehen. Also in meinen Kanal. Da habe ich ein Video gemacht, wo ein Orthodoxer bei dieser ganze Masari-Truppe da mir auf einmal droht. Ich habe auch Privatnachrichten aber die kann ich nicht zeigen, aber dann habe ich sie extra in öffentlichen Chats gefragt. Sie hat es Gott sei Dank zugegeben, damit jeder sieht, ich lüge nicht. Ich habe es aufgenommen, ihr könnt auf meinen Kanal gehen, macht das Plus weg, folgt mir, nach dem Sinn könnt ihr schauen, dann könnt ihr euch selbst überzeugen, ob ich ein Lügner bin oder ob die wirklich drohen. Könnt ihr alle selber schauen. Wahnsinn, die sagen so, ich lüge, ne? Als würde ich mir da finden. Warum soll ich sowas erfinden? Wo, wo ist Logik? Heftig. Heftig, ehrlich. Aber ich drohe nicht einen einzigen von denen. Nicht einen einzigen. Die beleidigen mich, ich segne die. Die verfolgen mich, ich bete für die. Na, ich äh, tue das offen, Kund. Also ich, äh, erst ich tue das öffentlich, damit die Leute es aber auch sehen, dass ich nicht lüge, damit doch Leute sehen, was äh, falsche Menschen das doch sind. Ja, so was kannst du jetzt nicht sagen. Jetzt ist aber echt keine Liebe in dir, Paulus. Ehrlich. <lacht> Nein, ehrlich, hör auf, über, ehrlich, ich sagte das, hör auf, über die Kirchen zu reden, es reicht jetzt ehrlich langsam. Mach das Kreuz uns weg. Was? Bitte löscht uns deinen Account, bitte, ehrlich, mir vergeht das Essen. Bitte. We we weißt du, äh, wo, wo ich so. richtig Liebe sehe? Wo, wo ich richtig die Liebe gesehen habe, eine TikTokerin? R richtige Priesterin. Boah, die hat so ein Kreuz, ey, so ein Kreuz hat die im Hintergrund, ne? ehrlich, größer als ein Mensch. Ne? Die schleppt das sogar immer mit sich. Glaub, glaub mir das. So ein Kreuz habe ich noch nie gesehen. So größer als Kreuz, so größer ich glaube. Die ist richtig am Predigen, diese Frau. Oh. Ich will hm. keinen Namen nennen. Aber weißt du, was ich mal gerne fragen möchte? Ich habe äh. eine ganz wichtige Frage an die ganzen Katholiken oder an die ganzen Orthodoxen. Ich habe ich hab mal eine Frage, wirklich, ich habe mal eine Frage, eine wichtige Frage. Ich habe noch nie, und ich weiß nicht, vielleicht kann mir ein Katholik das jetzt hier mal beantworten. Das ist eine ernste Frage. Ich kann sogar einen einladen. Ähm, die Frage ist, ich habe noch nie in meinem Leben einen Katholiken auf der Straße gesehen, der missioniert hat. Seit sechseinhalb Jahren, Jahren seitdem ich, warte ganz kurz, seit sechseinhalb Jahren, seitdem ich im Glauben bin, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben einen äh, Katholiken gesehen, 
der äh, gepredigt hat. Ich habe wieder einen Evangel also Entschuldigung, einen Orthodoxen gesehen oder einen von der evangelischen Kirche. Wir zählen jetzt mal diese drei Kirchen. Ich habe noch nie einen gesehen. Ich habe immer nur so oh. einzelne Christen jetzt getroffen auf der Straße, die so in Gebrüdergemeinden sind. Aber sonst habe ich nie wirklich Katholiken getroffen. Noch nie in meinem Leben. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich was übersehen. Hallo, ich Gottes Segen. Kann ich auch so sagen. Gottes Segen, Flavles. Erzähl mal, du bist ja katholisch. Pablo, wie geht's dir denn? Alhamdulillah, gut. Ja, was heißt gut? Hast du ja schon so lange oder, nicht mehr mit mir gesprochen. Oder bist ja mehr Respekt gegenüber über, über ihr, ja? Bist ja mehr Respekt, ja? Tut mir leid. Tut mir leid. Ich will nicht Danke schön. Zeit sein. Ja, Pablo, ähm, wie kommt das, dass du mal wieder mit mir reden willst? Ich bin, ich ja, bin der überrascht, Bruder hat eine Frage, weil er katholisch hier nach oben. Da bin ich jetzt richtig überrascht, muss ich mal schon sagen. Ich auch tatsächlich. Na? Tatsächlich, ne? Ich habe dich nicht aufgegeben. Ja, ich, ich dich, dich auch nicht. Aufgegeben. Also eine Zeit lang schon, aber jetzt langsam sehe ich, seh ich doch wieder irgendwas. Ich muss zugeben, ich habe für dich gebetet. Ich muss zugeben, ich habe für dich gebetet und da lüge ich nicht. Ich, ich habe für auch. dich gebetet, damit hab, du den Herrn richtig, auch. also die Lehre erkennst, ne? Ja. Und natürlich im Paradies kommst, weil ich wünsche dir doch auch den Paradies. Das ist doch wohl klar, ich wünsche schon niemals die Hölle. Ja, das freut mich. Das finde ich ja sehr schön ich von dir. Aber weißt du, wie ich habe auch hat? gebetet für dich und für deinen Cousin. Ein Rosenkranz habe ich euch aufgeopfert. Ist das Ein nicht schön? Schau mal deine Freude, Ein Pablos, wie du dich freust. Nein, Pablos, aber jetzt mit allem Respekt. Guck mal. Wie liebt ihr das mal? <lacht> mit allem, nee, Pablos, Pablos, ehrlich. Bitte in der Liebe und er bitte freut sagt, sich ja. doch. Er freut sich doch. Ich freue mich. Was ist denn? Ich mich nicht. Wie viele Ave Maria es waren das? Ja, aber ich habe nur eine Frage an Pablos. Ja. Die ist, ist, mir, ist für mich ganz interessant. Gott, jetzt sind die reingekommen. Ist ja, bitte frag mich. Ja. Ich habe dich das ja schon unten gefragt, dann hast du das erklärt mit Bibelfersen, aber ja. erklär das doch nochmal, weil ja, bitte. das ist für mich sehr, sehr schwierig, wenn man glaubt, dass die Toten einfach nur tot sind. Das finde ich ganz schön schwierig. Ich finde auch, hm. dass wenn man das glaubt, dass man dadurch den Kreuzestod Jesu Christi mindert. Der verliert dann Der Bedeutung. Eben, er ist auferstanden, aber wenn man im selben Atemzug sagt, ähm, dass die Toten einfach nur tot sind, ist es schon, also für ich finde es sehr, sehr traurig, wenn man das glaubt, muss ich sagen. Nee, da musst du es mich richtig verstehen. Die sind ja. tot und wir dürfen keine Tote anbeten. Die sind im Paradies, die, die im Paradies sind, die nicht im Paradies sind, wissen ja, wo die anderen sind. Na? Ja. Ort der Qual. So. Aber also glaubst du schon, dass die, die Gerechten Entschlafenen, also die in Christus entschlafen sind, schon beim Herrn sind? Das glaubst du also doch? Wer ein Wiedergeborener ist, ja, außer die nicht wiedergeboren sind, die sind natürlich ein Ort der Qual. Und wir dürfen auch was nicht vergessen, es gibt kein Bibelvers, wo drin steht, ich soll sie anrufen für Gott. Also ich nehme die als Mittler für meine Gebete. Weil in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5 steht geschrieben, der einzige Mittler zwischen dem Menschen und Gott ist der Herr Jesus Christus selbst. Genau. Und ich sehe kein Bibelvers, wo drin steht, ich soll einen, der gestorben ist, meine Gebete abgeben und er gibt sie an Gott weiter. Mhm. Mhm. Ich sehe da kein Bibelvers. Aber mir ging es jetzt eigentlich nicht um Fürbitte, mir ging es um die Aussage, die die Frau, die vorhin hier drin war, getätigt hat, da hat sie ja, soweit ich es verstanden habe, dann eine andere Meinung als du. Nein, 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 die hat das schon richtig gesagt. Toten sind tot. Der Fleisch ist tot. Die Seele ist woanders. Ja, genau das ist dann das Problem. Dann würde ich euch einfach raten, dass ihr euch vielleicht da anders ausdrückt, weil viele, wo dann in euren Stream kommen, die könnten das nämlich so verstehen, dass ihr wirklich glaubt, dass die Toten einfach nur tot sind und das war's. Aber wenn du sagst, sie leben durch Jesus Christus, weil wir glauben doch, ich glaube ja zumindest, dass wir uns damit einig sind, dass Jesus Christus den Tod überwunden hat und den Tod besiegt hat, sind wir uns da einig? Wenn du wiedergeboren bist, kommst du 
in dem Paradies, wenn du nicht wiedergeboren bist, kommst du in Ort der Qual. Ja, Aber da bin ich ja bei es gibt kein Bibelvers und das ist sehr wichtig, wegen mhm. der Fürbitte, weil das bezieht sich immer die katholische und orthodoxische Kirche und mit der Behauptung, die Heiligen seien nicht tot. Apostelgeschichte 2, Vers 29 sagt, David ist begraben und ist verstorben. Na, und ich habe ja nur ein Bibelfest zitiert. Ja, und also siehst du, aber Bibel, jetzt, warte, jetzt, 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 jetzt komme komm ich nicht mehr mit. Ich komme ich komm jetzt gerade nicht mehr mit. Dir geht ja. es jetzt um Fürbitte und du verbindest hm. die Fürbitte aber dann damit, dass du sagst, sie sind ja tot. Okay. Auf der anderen Seite hast du aber gesagt, dass du doch glaubst, dass die Gerechten Entschlafenen ja schon beim Herrn sind. Das verstehe ich nicht. Doch, das habe ich ja gerade erklärt. Wer wirklich wiedergeboren ist und tot ist. Wo landet der? Im Paradies. Na? Der andere, der nicht wiedergeboren ist, Ort der Qual, jüngster Tag kommt, Hölle. So. Gut, aber ja, warum, warum schreiben die zum Beispiel, wie jetzt hier, ja. ne? nur zum Beispiel, das meine ja. ich. Wieso muss ich einen toten Menschen, also, wieso glaubt man denn, dass die einfach tot sind? Das meine ich, da komme ich nicht mit. Christus hat doch den Tod besiegt, Warte. er hat doch die Schlüssel des Totenreiches, die hat doch der Herr Jesus Christus. Es gibt doch keinen Tod mehr in Christus. Warte. Wie kann man dann glauben, dass die Toten einfach nur tot sind? Mach Zeichensprache. <lacht> ja, das, das verstehe ich wirklich Warte. nicht. Ja. Das finde ich wirklich traurig, muss ich ehrlich sagen. Ach, und Danny, endlich komme ich mal dazu, mit dir äh, ganz kurz persönlich zu sprechen. Ich weiß ja, dass du am Essen bist. Da. Ich habe dich, leider nicht, ich hab dich leider nicht gehört. Ich habe ja gesagt, warte, okay. weil ich musste kurz äh, Essen verteilen. Äh, kannst, kannst du noch mal sagen, was du gesagt hast, bitte? Äh, ich habe gesagt, dass ich das irgendwie ein bisschen traurig. wieder... Ja, ja, das finde ich so ein bisschen komisch an der Aussage, weil wenn man ja glaubt und ich ich hoffe ja, wir sind uns da einig, dass der Herr Jesus Christus ja den Tod überwunden hat. Und er, der Herr Jesus Christus, hat die Schlüssel des Totenreiches. Das heißt, es gibt keinen Tod mehr in Christus. Warum man dann sagt, ja, das sind einfach alles irgendwelche toten Menschen, die sind einfach nur tot. Das, das passt ja dann nicht zusammen, weil wir glauben ja nicht, dass sie einfach tot sind. Weißt du? Ja, mit diesem Zusammenhang, mit diesem Zusammenhang war das Gespräch mit der Fürbitte. Wo steht in der Bibel, dass wir unsere Gebete an die Heiligen geben sollen? Und die geben es an Gott weiter. Wo steht es in der Bibel, dass wenn du gestorben bist und im Paradies weiterlebst, dass du einen Job hast, Gebete von Leuten, die hier drin sind auf, die, auf der Erde, die Gebete nehmen sollst und an Gott weitergibst? Wo steht das? Da also frage ich mich. Das ist kurios, so weil, diese Aussage, weil ja. diese Aussage kommt von der orthodoxischen, katholischen Kirche mhm. und die finde ich nicht in der Bibel. Das finde ich kurios und komisch. Ganz komisch. Welche Quelle ja. beruhen die sich? Weiß, ich weiß, dass du das vielleicht kurios und komisch findest, aber wenn man nicht an Sola Scriptura glaubt, wo, wo du ja weißt, dass wir Katholiken und Orthodoxe das nicht tun, ist es überhaupt nicht komisch. Ah, danke. Ja. Danke, dass du es gesagt hast. Das heißt, apostolische Überlieferung. Das bedeutet... Nein, 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 nicht nur, nicht nur, Pavlos. Die apostolische Sorry, die Überlieferung auch. auch. Doch, da hast du recht, Schriften aber auch. nicht nur. Ja, die zugefügten Schriften auch natürlich, die dürfen wir nicht vergessen. Welche? Dann sehen wir, dann Was? sehen wir, ähm, warte kurz, Was? dann sehen wir hinzugefügte Schriften. Sag mal, ich habe den letzten Satz nicht verstanden. Hinzu, hinzugefügte Schriften und apostolische Überlieferung. Schriften. Okay. Darauf beruht ihr euch mit diesen Gebeten. Okay. Also in der Bibel finden wir es nicht. Also, also wir finden wir mit, also definitiv in der Bibel, warte kurz, wir für, bitte. Warte kurz, warte Doch. bitte. Also in der Bibel finden wir es nicht, in Gottes Wort. Wir finden es in nur Gottes von der Wort Quelle, finden wir Vertrau für, bitte. mir. Vertrau mir, Pavlos, wir finden für, bitte. Wir finden ah, was für ist für, bitte? bitte? Definieren wir für, bitte. Für, bitte ist, füreinander zu beten. Füreinander? Zu beten, zu beten. Steht da drin. Ja, genau. Guter Satz. Mhm. Steht da drin, ich soll den anbeten und der gibt die Gebete an den weiter? Anbeten sowieso nicht. Anbeten dürfen wir nur den okay. Herrn Jesus. Steht Christus. da drin, ich gebe meine Gebete an den und der gibt es weiter? Oder steht da drin, füreinander beten? Also, ich habe für dich gebetet, 
Mhm. Ich habe zu Gott direkt gebetet und habe gesagt, bitte Herr, ne, öffne ihr Herz, ne, offenbare dich ihr, damit sie erkennt und wirklich die Wahrheit annimmt und wiedergeboren ist. Das so, ist Fürbitte, das dann hast du Das war eine Fürbitte, Fürbitte was ich jetzt Fürbitte. gemacht habe, für mhm. dich. Aber ich habe nicht ja. dich genommen oder in einen Heiligen genommen, die Gebet abgeben und der hat es dann gut Ja, weil, ich bin ich, schau mal, mich kannst du ja nicht nehmen. Jetzt ja. noch nicht. Du könntest ja mich jetzt noch nicht nehmen. Oder ich, als ich nehme. Ach, erst wenn du tot bist. Ich könnte zum Beispiel, wenn du verstorben bist und ja. du wärst jetzt ein Heiliger, dann könnte okay. ich in deinen Namen für bitte tun. Wie machst du das? Also, gib mir ein Beispiel. Dass ich dich darum bitte, für mich zu beten. Ja. Kannst du mir ein Gebet machen? Ein, ein Vorbeispiel? Ja, du kennst das doch. Du warst doch Katholik. Nein, nein, ich, 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 ich möchte für Padre diesen Song. Pio, bitte für uns. Sag es. Ich möchte, dass du es nochmal sagst. Ich habe dich leider Alles nicht verstanden. Dann. Ich habe dich leider nicht, akustisch nicht verstanden. Ach so. Wie? Du, ich habe gesagt, eigentlich kennst du das doch. Ja, ja, für die Zuschauer. Weil du Zuschauer. warst ja, ähm, warum ja. für die Zuschauer? Ich will, dass die es ja auch wissen, weil die sind doch unwissend. Ach, Pavlos, das ist wieder komisch. Cool, cool. Das ja, wenn, wenn, es, ja, wenn ich jetzt sage, zeig uns doch ein Beispiel, wie ihr diese Fühl bitte macht, dann heißt es wieder nein. Ich Zeig doch bitte eine kleine Fühl, möge es nur fünf Sekündchen sein. Ja, wie wenn man zum Beispiel sagt, Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns. Das ist etwas ganz Normales. Was ist daran so verwerflich für dich? Das ist für bitte. Ah, Damit betet man nicht steht. die Heiligen an. Ja, okay. Weil Anbetung Heilige ist was ganz Maria, Mutter Normales. Gottes, bitte bete für uns, damit ja. ich Kraft bekomme. Damit ich, äh, damit meine ja. Gesundheit äh, besser ja, wird. Aber ich sage ja, wir sehen in der ganzen Haft Schrift hindurch, in der gesamten Schrift, ja. im Alten sowie im Neuen Testament, sehen wir das Konzept von Fürbitte. Dass, wenn jemand. Also, ich sehe nicht Gottes das Konzept, dass ein einziger, Doch, einer, der im Schlafen ist, angebetet worden ist und dann abgegeben worden ist. Steht nicht sogar in 1. Samuel sogar drin? dass wir die sogar in Ruhe lassen sollen. Warum störst du meinen Frieden? Hat der äh, Prophet Saul oder... Mhm. Nee, Prophet Samuel hat es sogar gesagt. Warum genau, stört dir meinen Frieden? Da, das ist ein gutes Beispiel dafür, wenn man sagt, darum geht es mir, wenn man einfach nur sagt, dass die Toten tot sind. Die Toten in Christus sind nicht tot. Das sehen wir ja schon bei Saul, Gut, wie du gesagt ich. hast. Weil, als er nämlich bei der Hexe von Endor war, mhm. Das weißt du ja selber. Da ruft er ja jemanden. Mhm. So? Ja, das stimmt. Ihr ruft auch jemanden. Ja, Maria. aber das, was er da ruft tut, Maria nicht. das ist tatsächlich verboten. Ruft die Maria nicht? Ja, aber wir rufen sie also doch nicht so? in dem Guck Sinne. Sei doch dass ehrlich. Sie... Komm. Sei Nein, ehrlich. das hat nichts doch, mit komm, Du musst ja selber schmunzeln. Sei doch ehrlich. Du hast jetzt selber gesagt. Guck mal, da ruft er jemanden. Und habe ich dich gar ruft ihn nicht auch mal. Du hast ja. mich gar nicht zu Ende reden lassen, Pavlus. Ich rede davon, okay. mir geht es darum, dass man sagt, dass die Toten einfach tot sind. Darum Pavlus, geht es mir. Die Toten lassen. können nicht einfach tot sein, weil also wir jetzt, sehen doch, jetzt. dass sie leben. Das meine ich. Und da, das finde ich dann komisch, wenn man sagt, ja. nein, die Toten sind einfach tot, aber wir sehen in der Heiligen Schrift, dass sie es nicht sind. Wie zum Beispiel, ich glaube in Apostelgeschichte, da sehen wir doch, dass Moses und Elia ihnen erscheinen. Moses und Elia sind aber zu dieser Zeit schon lange, lange, lange verstorben. Aber Petrus sieht sie, also sind sie ja nicht tot. Genauso wie der Prophet, der dann von ähm, Saul gerufen wird. Da, da sieht man doch, dass, dass sie nicht tot sind. Darum geht es mir, wenn du aber jetzt sagst, doch, die sind tot, dann muss man davon ausgehen, dass du das so glaubst, so ungefähr wie, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die sagen, ja, die Toten, die liegen einfach im Grab und schlafen. Die Zeugen Jehovas sind eine eigene Bibel schaffen, also die brauchen wir gar nicht erwähnen. Aber wir sind doch Christen, wir glauben doch nicht, dass die Toten einfach im Grab sind und das war's. Darum geht es mir. Okay, gibt es eine Bibelstelle, wo drin steht, dass du ein, eine Aufgabe hast, wenn du gestorben bist, entschlafen bist, 
Nein, das es gibt die... keine Ach, so Bibel. Stehen. Okay, Stelle. guck mal, ich konnte dich mal fragen, und du wusstest schon, was ich frage, und du hast mit Nein geantwortet. Ja, gibt Darf es nicht. Antworten? Es gibt keine Stelle in der Bibel, wo steht, so, ähm, Dass du Beispiel, einen Job hast, die Gebete aufzunehmen und an Gott weiterzugehen. Gibt es keine Bibelstelle, nein, richtig? Nein, die gibt es gibt nicht. Das? Aber wir sehen das Konzept von Fürbitte in der gesamten Schrift. Das meine ich. An Aber wen? du redest ja jetzt immer wieder von Fürbitte. Ich rede ja jetzt immer noch von den Verstorbenen. Und ja, aber wenn du diesen, du hast ja den Satz von Violetta genommen, du versuchst ein bisschen vielleicht zu verdrehen oder du willst das vielleicht verstehen, Kontext ja. war wegen der ja. Fürbitte, das war ja Thema. Und dann hat die es ja erklärt. Okay. Ja, aber wenn man doch, okay, schau mal, von, von mir aus, mach keine Fürbitte, wenn du dich dabei schlecht fühlst, dann mach hm. das nicht. Jemand, der da ein schlechtes Gewissen hat mit Fürbitte, der ist dazu nicht gezwungen, Fürbitte zu tun. Es ist nur ein Geschenk des Herrn Jesu Christi, nee, der nein, ist es nicht. allen es den kein Anteil gibt, daran gesagt. gibt, doch, der allen den nee, Anteil daran gesagt, gibt, es gibt keine füreinander zu beten. Aber, aber wenn du das äh, nicht machen willst, niemand sagt, zu beten. du musst das machen. Mir geht es aber jetzt darum, dass wenn man doch sagt, das ist... Äh, nicht biblisch, dann sag das ruhig. Hier in okay, dann machen wir es anders. Das. Nur, wir das anders. sag doch dazu nicht, ja, das geht aus diesem Grund nicht, weil die ja tot sind. Das okay, wir machen anders. Wir machen Sinn. anders. Ich entschuldige mich. Wir machen anders. Kannst du bitte die Bibelstelle geben, wo da steht nochmal, dass wir die Fühl miteinander machen sollen? Oder Danny, kannst du die einmal kurz schnell finden? Ja, weil ich weiß jetzt selber nicht gerade auswendig. Wir haben viele Bibelstellen. Sollen wir ja, die jetzt wirklich alle durchgehen, Pavlos? Ich bitte dich. Wir haben doch viele Stellen, wo es oh, darum geht, füreinander zu beten. Bruder Danny. Das haben wir doch. Der ist am Essen. Was willst du jetzt vom Bruder Danny? Lass ihn Immer, mal in Ruhe essen. Brauche, Bruder Danny. Immer, wenn ich dich brauche, verdammt. <lacht> warte mal. Ich suche das mal kurz. Kann ich da, Aber ganz, ganz ich ins... ehrlich, ne? Warte, warte, das was ist sehr wichtig. Das weil ich möchte diese... Ich mö Oder kannst du mir die Bibelstelle geben? Vielleicht weißt du die auswendig. Ja, ich kann dir die Bibel stellen. Dann, dann sag die mir, ich schreibe die auf. Warte, ich muss mein schlaues Buch holen, dann gebe ich ja, dir die Problem. Stellen, dann kannst du die von mir aus durchgehen. Aber mir geht es nicht jetzt um verschiedene ja, mir, Dinge. Nee, mir, ist wichtig, mir ist wichtig, was zu prüfen. Äh, Bruder Sifo, weißt du, wie die Bibelstelle, wo nochmal drin steht? Äh, Brüder, macht einander für bitte. Ja, hier, warte, ich zeige dir das. Das war auf jeden Fall im Neuen Testament. Da müsste ihr, glaube ich, Petrus gedacht haben. Dann lesen wir es mal. Ja, wir können das von mir aus alles lesen. Nur, nur diesen einen Vers, der genügt mich noch. nicht meine Frage. Das wird dir jetzt alles beantworten. Das verspricht so, mich dir. Zum Beispiel, ähm, hm. was, wo war denn das? Ach, wo war das? Ich bin fest, das auch nicht, ne? Oder das hier, ähm, Paulus. Vielleicht, vielleicht meinst du das? Äh, sag mal einfach die Bibel, stelle ich schon nach. Römer 12, 13, ja. vielleicht das? Schau mal. Ich schau. Wenn einer das in, in den Kommentaren weiß, reinhauen bitte. Ne? Oder ich schau mal. Römer 13? Zum Beispiel. Hm. Wir gucken jetzt ein paar Beispiele. Römer 13. Zum Beispiel, ja. Kleinen Augenblick. Ich habe. Ach, ich habe es vorbeigeblättert. Mit einer Hand ist ein bisschen schwierig. Warte. Warte. Oder 2. Korinther 1, Vers 1. Äh, Römer 13, welcher Vers? 12, Vers 12. 13. Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nah. So lasst uns eine, nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Meinst du wirklich das? Nein. Römer, äh, Römer 12. 13, Vers 12 hast du doch gesagt. Nein, Römer 12, Vers 13. Ach, 12, Entschuldigung. Ja, ja. Wollte man mal sagen, da war irgendwas komisch. Warte, 12, 13, ne? Äh, mm. Nimmt, warte. Das. Nimmt Anteil an den Nöten der Heiligen und übt willig Gastfreundschaft. Okay. Wo steht noch, noch Jakobus 5, 6, nee, Lukas 6, oh, schreiben viele rein, warte, Jakobus 5, 16, öffnen wir mal den. Wo wirklich drin steht, für bitte, das meine ich, die Bibelstelle kennst du doch, ich habe so. die vergessen leider. Du meinst... Oder wo, wo steht, für bitte, die Stelle meine ich, die ist sehr, sehr, sehr wichtig. 
Warte mal, Paulus, Weil ich sogar Brief, weiß, wie die Antwort ist. Apostel Christi Jesu an die Kirche Gottes in Korinth und ich öffne in der Zeit für in Gott, 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 Gott. Paulus durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, ähm, den Tempel Gottes, nee. Vielleicht meinst du 1. Timotheus 2? Vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, was du jetzt ganz genau da, eigentlich Mutter steht für bitte. Mutter steht, macht füreinander für bitte. Dieses Wort für bitte. Ich könnte ja mit der Bibel etwas schneller finden, aber dann bin ich nicht raus aus dem Stream. Ich, ich habe jetzt hier nur das gefunden. Ich ordne nun vor allen Dingen an, dass Bitten, Gebete und Danksagungen für alle Menschen verrichtet mhm. werden. Ja, dann schreibe ich Jakobus 5,16, oder glaube ich. Ich gucke mal jetzt. Ich bin bei Jakobus 5,16. Wartet. Äh, Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheiligt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Genau. Bekennt einander die Übertretung. Genau. Aber das ist ja nicht das, was ich meinte. Da steht fortwörtlich sogar für bitte. Die, 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 äh, die, genau diese Bibelstelle meine ich. Die ist sehr, sehr wichtig sogar. Weil die richtig explizit ist. Mhm. Ja, für bitte ist halt ein steht, großes äh, Thema. Ne? Weil da steht, wenn ich mich sogar recht erinnere, ich ermahne euch, Brüder, also mit der Naman war da, glaube ich, so angefangen und dann, ihr sollt für bitte tun und so und und. Und da steht ja sogar direkt mit dem Anfang, ich ermahne, können wir also Leute, die entschlafen sind, ermahnen? Weil die ist so wichtig, die Bibelstelle, weil ich sehe dann nicht, dass wir dann die Entschlafenen meinen, sondern die Lebenden. 1. Timotheus 2, 1 sagt einer. Öffentlich ja, mal. es geht auch um die Lebenden, die in, innerhalb der Gemeinde sind, dass wir auch innerhalb mit den Brüdern und Schwestern, ja. dass wir für ja. sie auch beten sollen. Jetzt, ich stelle dir stell eine gute Frage, damit jeder uns, mich wirklich ähm, versteht, aber ich muss diese Bibel wollen. öffnen. Ohne die geht die gar nicht. Ja, weil da kann ich ja so viele Fragen stellen, wie ich will, ohne einen Beweis. Ja. So, 1. Okay. Timotheus 2, was stand da? 2, 1. So, ja, genau. Perfekt. Ich küsse dein Herz, Bruder Sifo. So, jetzt, jetzt lesen wir. Jetzt lesen wir. Das ist schön. Ja. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 1. Boah, den habe ich gesucht. Der ist mhm. sehr wichtig. Ja, lese. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen bitten, Gebete für bitten und Danksagung darbringen für alle Menschen. Das habe ich so. doch gerade vorgelesen. Okay, okay. Ja, das habe ich. Oh, dann habe ich das nicht gehört. Dann entschuldige ich mich. Da ja. ich Hier, du so. meinst an 1. Timotheus 2, ab Vers 1, ne? Ja. ja. So, da steht doch. Da doch. Steht, genau, da steht, so ermahne ich nun. Einer, der entschlafen ist, muss der ermahnt werden? Nein. Das ah, geht an die in der Gemeinde, dann, dann heißt aber das? hier geht es auch um Fürbitte. Aber schau mal, ich sag dir ganz ehrlich, ne? Ich und du, wir können jetzt die ganze Nacht darüber weiterreden. Du kannst mir Bibelstellen Lass geben, du. wo du jetzt mit Bibelstellen mir zeigst, dass Fürbitte nicht richtig ist. Ich kann dir wieder ähm, Bibelstellen zeigen, womit. Kannst du kannst dir wieder keine Bibelstellen zeigen, ich weiß. Doch, kann ich auch. Also Nein, ich du hast doch selber nicht. gesagt, es gibt keine explizite Bibelstelle. Du hast doch selber doch gesagt. Ja, du hast aber gesagt, die schau mal, das ist immer so eine schwierige Frage. Das ist halt das Problem an Sola Scriptura, weil ja, aber, da sucht aber das man explizite so. Aber ihr habt doch die Quelle, nicht mehr die ja, Bibel. Du das findest auch, auch dieses Wort wie Trinität, findest du dich. Du findest aber das Konzept davon in der Heiligen Schrift. Genau 1. So Johannes 5, Vers 7. Das nicht. 1. Johannes 5, Vers 7, Trinität. Da steht aber nicht das Wort Trinität. Das könnte ich jetzt genauso bringen, aber ich will gar nicht mit dir äh, in so Vater, einen Dialog Sohn, gehen. Heiliger Geist, drei sind eins. Ja, aber steht da explizit Trinität? Weil genau so sagst du Nö, mich. Ist Reinigkeit. Ja, aber da steht doch dann drei nicht das Wort. Okay. Pause. Dann sag ich drei eins. Da steht aber nicht das Wort. Gut, ich sag, kein, ich sag keine Trinität mehr, ich sag einfach drei eins. Ja, da steht das okay. Konzept davon, nicht das selbe, selbe Message. Wort. Selbe Ganz Message. Genau. Ja, und diese Aber Message finden wir auch bei Fürbitte. Das sage ich doch schon die ganze ah, Zeit. Kurzer Moment, kurzer Moment. Du hast ja Fürbitte erwähnt. Da steht so, ermahne ich nun. Leute, die entschlafen sind, im Paradies sind, können wir nicht ermahnen. Also wer ist gemeint? Leute, die auf dieser Erde sind. Richtig? Er spricht gerade 
die zum Kontext ne, für, für uns alle. Da spricht ja, so Timotheus gerade zur nur. Gemeinde. Natürlich ermahnt er die Gemeinde. Ah. Ja. Aber so steht wenn er damit sagt, so bitte, ermahne ich ihr... euch, dann weiß man, dass er, zu wem spricht er denn gerade? Er spricht zu den Gläubigen gerade, zur Gemeinde. Deswegen sagt er das ja auch. Guck mal, da steht doch, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete für Bitten und Danksagung darbringen für alle Menschen. Ja. Aber nicht an Menschen, die in Paradies sind. Weil du das hast selber gesagt, es gibt nicht, kein das Bibelvers. Ist, das ist dein das hast du selber gesagt. Und da muss du doch gut machen. Aber es gibt implizierte Verse, weil, warum kommen wir denn darauf? Weil wir ja glauben, dass wir dieses Konzept von Fürbitte in der Schrift sehen. Wir, glaub, wir sehen das schon im Alten Testament, wir sehen das im Neuen Testament, das glauben wir ja. Aber ich habe dir auch gesagt, wenn du oder jemand sich dabei schlecht fühlt oder meint zu glauben, dass man dadurch etwas mindert, dann muss man das nicht tun. Du musst das nicht tun, du bist dazu nicht verpflichtet, das zu tun, okay. aber du lehnst ein Gnadengeschenk Gottes ab, weil wir sind nicht der Vermittler, der Vermittler ist nur Jesus Christus, aber wir nehmen an der Vermittlung teil. Und das tun auch die gerechten Verstorbenen. Sie nehmen auch an der Vermittlung teil. Hast du gemerkt, teil. was du gesagt hast? Und du hast anderen dann einen Mittlerstatus gegeben. Das glauben wir. Ja, du hast anderen einen Mittlerstatus gegeben. Das glaubst du. Okay, verstehe. Ja. 1. Timotheus, 2, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5. Es gibt nur einen Mittler. Habe ich gerade selber ist, gesagt. Zwischen habe. Gott und den Menschen ist der Herr Jesus Christus. Aber dann hast du ja, ja noch weiter mit demselben Atemzug gesagt, ja. die anderen haben wir was zum Vermitteln. Also, ja. Ich brauche doch keine weiteren Mittler. Nein, die Mama Mittlerschaft Mia. Jesu Christi ist einzigartig. Weil damit ist ja auch gemeint, es gibt keinen anderen Mittler zwischen Gott und den Menschen außer dem Herrn Jesus Christus, weil ja niemand anders aufs Kreuz gegangen ist, außer unser Herr Jesus Christus. Deshalb ist er der einzige Mittler, weil er der einzige ist, der aufs Kreuz gegangen ist. Dennoch sollen wir aber an seiner Mittlerschaft teilnehmen, indem, wie du zum Beispiel oder wie alle anderen Gläubigen das Evangelium verkünden, füreinander beten, das Verstehen wir darunter. Aber wie gesagt, wenn du das nicht tun willst, gut, mir geht es wirklich nur darum, dass man das dann damit begründet. Mir geht es nur um diese Begründung. Alles, nein, du kannst ja auch mich einfach, nicht. lass mich bitte einmal ausreden, danach kannst du ja was sagen. Mir geht es wirklich nur darum, dass man sagt, dass die Toten einfach nur tot sind. Nur darum geht es mir. Sag doch dann lieber, ich sehe keine Fürbitte, an die gerechten Verstorbenen in der Schrift, ich sehe das nicht, und fertig, dann sag das doch einfach so, weil du kannst Schwester viele Violetta. Menschen verwirren. Du verwirrst die Menschen, indem, nein. wenn man doch so wie Violetta gerade... Nein, 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 da verwirrst du gerade, ja, du verwirrst Wörter, und weil du Kontext anschauen musst. Nichts tun. Das verwirrt Leute, weil nein, du, du doch redest, nicht, du dass jetzt die Wörter raus und verdrehst ihn. Kontext war, für bitte, Schwester Violetta hat nur was erklärt. Und du beziehst dich nur sie auf die, erklärt, diesen Einsatz. Das macht sie gerne, das habe ich gemerkt. Das macht sie wirklich gerne, Kontext rausreißen. Nein, das ich habe ihr zugehört. Schön. So wie alle anderen, die auch hier im Ja, Spiel alle anderen haben zugehört. zugehört. Da haben. war ein Gespräch, da war nicht nur ein Satz. Und da sehen wir aber auch, du hast selber zugegeben, dass es keinen Bibelvers gibt. Das haben auch alle anderen Zuschauer gesehen, dass es nur deine apostolische Überlieferungen sind, aber die Nein. apostolische Überlieferungen sind nicht einstimmig. Ich habe das Bibel. doch auch auf so eine Art, Art zu reden. Das, das gefällt mir nicht, wenn du auf Martin. so eine Art redest. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da muss ich mir wirklich überlegen, ob wir, du, ob wir noch weiter reden sollen. Ich, ich habe da nur gesagt, die sind nicht apostolische Überlieferungen, nicht einstimmig mit der Bibel. Das ja, meine ich nicht. Ich meine nicht, was du gesagt hast. Mir geht es darum, wie du es gerade sagst, weil ich merke, dass du vor den Zuschauern das so hinstellen willst, als ob ich mhm. gerade ja zugegeben habe, dass die apostolische Überlieferung äh, das sagt und, die, und, und der Bibel aber das widerspricht. Und deine hinzugefügten Schriften habe ich vergessen. Hin. Tut mir leid. Nein, du stellst das gerade so hin, du willst, du, als ob du mich gerade das nicht so hin. benutzen willst. Es gibt kein Bibelfest, du hast Zuschauer. das selber gesagt. Weißt du? Wenn, das finde ich nicht korrekt. Entweder rede mit mir ehrlich ich hau den raus. 
und ich lass mich raus. ausreden, dann lasse ich dich auch ausreden, rede einfach ehrlich, mach dein Ding hier. Aber ich bin nicht hier hochgekommen, weil ich mich von dir so äh, irgendwie als in ein Licht darstellen lassen will. Dafür bin ich nicht hier hochgekommen. Verstehst du? Ja, das klar, du... ich mag dich doch. Ja, das kannst du gerne. Ich will doch nur, dass machen. du es doch siehst. Ich bin doch Männern? selber Katholik gewesen. Mit Klar, du weißt doch, wie man Gebete an Heilige. Ihr wisst das doch. Ich Schau war selbst in eine katholische du. Kirche. Mit Männern? Nicht mit mir. Wenn du sowas, was du hier gerade machen willst, mich, mich versuchen fortzuführen, dann mach das mit den Männern. Nein, das mache ich nicht, Flavis. Flavis, das mache ich doch. nicht. Guck mal, guck mal, du weißt doch selbst, dass ihr wirklich Gebete macht an Heilige. Ihr, Ihr untermauert das mit den Namen für bitte. Aber wenn ja. man dann ein Gebet von euch hören möchte, dann ja. ist man ruhig. Warum? Macht doch bitte einen richtigen Maria-Gebet, aber auf Deutsch, damit das wirklich jeder versteht. Damit jeder sieht, was damit gemeint ist, mit dieser Fürbitte, die du deutest. Mach es für die Zuschauer, zeig es denen, dann kannst du mich bloßstellen und sagen, guck, aber ich nur bin nicht nicht bloßstellen. Ich bin nicht hier ja, mach es. Um ich, ich, bitte drum. ich bitte drum. Mach bitte dieses Maria-Gebet auf Deutsch, nicht auf Italienisch, weil sollen die anderen ja verstehen. Bitte, möglichst ein paar Sätze sein, damit die auf verstehen, Italienisch? was dieses Ave Maria alles ist. Mit diesem Gebet, was ihr macht. Diese Fürbitte, tut mir leid. Ja, bitte. jeder kann das Ave Maria-Gebet googeln. Das muss ich jetzt hier nicht aufsagen, Pablo. Du, nein, du brauchst nicht alles sagen, aber ich will, dass du es schon gerne zeigst, weil damit die Zuschauer verstehen, was eine Fürbitte getätigt wird. Eine Fürbitte? Ja, bitte, ich will, dass du jetzt ein das von der katholischen Kirche, was du selbst gemacht hast, ist mir egal. Nimm einfach das Ave Maria, bitte. Mach es auf Deutsch. Warum nicht auf Latein? Ja, die Leute sollen es doch verstehen. Können die kein Latein hier? Ich kann kein Latein, tut mir leid. Ich kann nur Aber du Wörter. warst doch Katholik, Pavlo. Wieso kannst du denn kein Latein? Tut mir leid. Ich wollte nicht mehr Latein ja. Lateinische, Pablo. Ja, bist du Mensch, Bruder Danny, ich kann kein Latein. Ich war also nicht Katholik. <lacht> Ihr habt mich. <lacht> das ich kann gut. nicht mehr. Ey, soll ich dir sogar Du bist Gott ein sein? Betrüger. Du ich bin bin nicht mal bei der Polizei gewesen. Gar nicht mehr. Du ich bist ein Betrüger. Wer kein Latein kann, ist kein lieber, Katholik. Weißt du, worüber Wer kein Latein kann, will? ist kein Katholik. An alle Leute daraus. Was? Guck mal, jetzt, jetzt nicht ablenken. Ich will jetzt, dass du bitte diese Fürbitte machst. Mit Nein. Ave Maria. Auf Nein, Deutsch. Nein, das mache ich nicht. Warum, warum soll ich das machen? Ich warum, dir weil das du gesagt? genau weißt, warum das ich machen willst, ne? Du Süße, du, du weißt ganz genau, warum das... Ein Vogel geworden, ehrlich. Ehrlich, du, ich weiß, warum du es nicht machen oh. willst. Ich weiß das ganz genau. Weil damit die sehen, das ist ein echtes Gebet. Ach, das ist ein echtes Gebet. Mhm. Ja. Ja, darüber können wir oh, jetzt, mach. wie gesagt, noch 200 Stunden Dann darüber reden. Dann dreh los. Mach genau das, wie es in Sprüche steht. Antworte den Nacken auf seine Nahheit, damit er sich nicht selbst für weise hält und die Menschen es sehen. Mach es. Also willst du jetzt doch versuchen, mich bloßzustellen? Irgendwie Nein, ich stelle dich nicht bloß. Dafür hast steh du mich bloß. Nein, stell du mich bloß. Zeig mir, Aber diese ich Maria will mich nicht auf bloß Deutsch. Stellen. Was verstehst du daran nicht? Ich wollte verstehen, wie man sagen kann, dass die Toten einfach nur tot sind. Zuschauer, ja, ist okay. Zuschauer, Und schreibt rein. Wollt ihr es, wollt, wollt es hören, dieses Gebet, oder wollt ihr das Gebet nicht hören? Schreibt ja oder nein. Warum willst du jetzt... Ich will das hören, es ist wichtig. Ich will dieses Gebet von Ave Maria jetzt hören. Ich will lernen. Nein, Bitte. du willst nicht nein. Du willst irgend so eine komische Show jetzt daraus machen. Wir haben doch vorhin ganz hey, normal noch Sie geredet. Die, 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 nein, das ist schämen. Das ist schämen. Du musst immer Guck mal, die schauen alle ja. Ich will dich nicht, du kannst mich jetzt bloßstellen, und um den Leuten zu zeigen, dass es eine Fürbitte ist und kein Gebet. ich will dich doch nicht bloßstellen, was verstehst du daran nicht? Ich bin nicht hier hochgekommen, um dich bloßzustellen. Ich bin hier hochgekommen, weil ich verstehen wollte, wie man sagen kann, dass die Toten einfach tot sind. 
Das will ich verstehen. Deswegen ja. bin ich hier oben. Das ist der ist Grund, okay. warum ich deine Anfrage angenommen habe. Ich möchte das verstehen, wieso ihr das glaubt. Wieso sagt ihr denn da nicht einfach, ja, die Toten sind nicht tot, sie sind bei Jesus Christus, aber wir machen trotzdem keine Fürbitte. Dann sag es doch einfach so. Aber warum immer diese... Warum sagst du nicht Begründung? einfach, wir machen keine Fürbitte, wir machen richtige Gebete und das an ja. Tote. Ja, das machen wir Dann auch. Wir machen auch richtige Gebete. Doch. Aber Kannst du auch sagen. Das doch. Erklär das doch jetzt bitte mal. Sind Komm, die Toten einfach mir. tot? Apostel Geschichte 2, Vers 29. Also Petrus, Paulo, äh, Petrus, Lukas und Gottes persönliches Brief von Heiligen Geist hat es hm. gesagt. Das die sind entschlafen. Es gibt kein Bibelvers, hast du selbst zugegeben, dass es kein Bibelvers gibt, dass wir unsere Gebete an die Heiligen abgeben. Und die ist an Gott weitergehen. Gibt es nicht, hast du zugegeben, weil du kommst mit apostolischen oder hinzugefügten Büchern oder Quelle, vertrau mir, ich weiß mhm. es nicht. Damit kommst du, ich komme mit Quelle Gottes Wort Bibel. Und das ist das Wichtigste. Aber du willst gerade den Zuschauern nicht zeigen, ich zwinge dich nicht, ist okay. Dann soll es so sein. Nein, Bruder, also äh, so Gerdor, nicht. Kannst wenn du, du mich bitte? ganz normal gefragt äh. hättest und wir normal geredet hätten, wäre das kein Problem. Aber so wie du das machen willst, so ich verstehe das auch, dass du das suchst, weil du irgendwie den Leuten beweisen willst, dass wenn ich als Katholikin hier oben bin, dass äh, ich ja eine falsche Lehre habe und du eine richtige. Ich weiß, dass du das den Leuten das so vermitteln Fakt. willst, aber benutz bitte nicht mich dafür, wenn du das äh, machst. Ist okay, ich nutze dich nicht. Du, äh, aber warte, Bruder, 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 warte, Bruder, Bruder, Bruder Kann das sein, dass du dich hier bloßstellen willst und äh, auch diesen Käfer hier, kannst du den mal bitte hier rausschmeißen? Ich, ich will also Käfer bloßstellen. Äh, nee, also ich, jetzt, also jetzt, also das ist jetzt mir echt hier zu viel, Leute. Nee, also wirklich, das geht hier erst gar nicht. Also, nee, tut mir leid. Nee. Da hat er, da hat er Bruder, Bruder, Bruder Käfers. Der Bruder Käfers. Bruder Käfers. Die Kommentare sind Bruder Käfers. unter aller Sau. <lacht> ja. Bruder, Bruder Käfers. Warte, ja. ich will jetzt Bruder Käfers kurz was fragen. Ja. Bruder Käfers, kannst du bitte deine alte katholische Wurzel rausholen und bitte ein Ave Maria raushauen auf Deutsch? Das kann er nicht. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te, tu sei benedetta fra le donne. Das ist auf Italienisch, ich kann es nicht auf Deutsch. Ab, ah, du kannst okay. Italienisch. Was heißt das übersetzt ungefähr? Ähm, warte, ich muss das einmal kurz... Äh, Dann müsst du das googeln, ja, ne? weil Italienisch ja, kann... Ja, ja, das habe ich dir aber vorhin auch schon auf Deutsch gesagt. Sei nein, 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 du nein, hast gar nichts gesagt. Ich, ich, jetzt frage mir Bruder Käfer, sich ihn bloßstellen. Ähm, also ich bin jetzt nicht so fit in diesen Übersetzungen. Warte, 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 ich habe jemanden, der kann das. Bruder Sifo, den stelle ich jetzt bloß. Oder ja. Sifo, hau oh, diesen Siehst Gebet du, du auf Deutsch. Willst du bloßstellen? Nein, oder Sifo will ich bloßstellen. Bitte. Warum willst du bloßstellen? Klär doch einfach. Warte, auf. gegrüßt ja. seist du Maria, voll der Gnade. Pass auf, gegrüßt also. seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr sei mit dir, du bist gemeldet unter den Frauen. Und gemeldet ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns in der Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Genau, so ist ah, das. Also ist das ist ein Gebet auf Italienisch auch ungefähr. Ja, stimmt. Das ist ein Gebet. Ja, ich kann auch auf Italienisch, wenn ihr wollt. Also, ich, ich, ich will aber am Ende das gesagt. Gesagt. Ich Mutter kann Gott, es leider nicht, nicht, nicht übersetzen. Ich bin da zu, zu dumm für. Auf Italienisch kriege ich es noch hin, weil ich habe das früher mal auf Italienisch gebetet, wo ich damals noch äh, Katholik war. Wie schön. Ja, ich habe das, äh, das war mhm. Götzendienst. Ne? Ich fand es jetzt nicht so schön. Das war Aber wunderschön. Das war richtige Totenanbetung. Siehst ja, du wieder? Hab... Das verstehe ich nicht. Warum tot? Warum sagt ihr denn immer tot? Ich will das Wissen mal kapieren. Also auf den Ton als... Nein. Also, ist bevor okay. die Leute war, das war nur verstehen. Ist Maria tot? Ja, sie ist entschlafen. David wird ja auch für tot geschrieben in der Bibel und der Herr sagt, wendet euch nicht an die Toten, sondern wendet euch an mich. Aber das ist ein Gespräch zwischen dir und dem Bruder Pavios. Ich ziehe mich zurück, ich, ich höre einfach nur zu, weil ich habe keine Lust auf diese... Wir haben das schon geklärt. Wir wollen das nicht mehr weiter für das Gespräch. Es wurde gesagt, was gesagt worden ist. Zuschauer sollen selber bestimmen. Nicht, aber ich wollte das einfach mal verstehen, weil schau mal, wenn ihr ein Problem habt mit Für, bitte. Sag das doch von mir ja, aus. Sag, ich ja, für ich, sag es. Ist ich habe ein Problem okay. mit äh, Gebete an Heilige. Hab Nein, ich nicht Gebete Problem. für bitte. Aber Warum? dann ein wieso Gebet. muss man das in den Kontext tun mit der Begründung, die sind alle tot. Ihr glaubt doch ja. aber selbst nicht, dass die tot sind. Aber warte, ich verstehe aber ganz das kurz. nicht. Aber wir sagen, doch, wir sagen doch nicht, dass die, pass auf, wir sagen doch nicht, dass die, dass die tot sind. Die, die sind woanders. 
die können uns nicht hören, nicht sehen, die können nichts an uns ändern, genau. die sind woanders. Keiner sagt, dass die jetzt da liegen und, nichts und, und schlafen und so, das sagt doch keiner von uns. Wenn wir sagen, das die hört sich so an. Hören, das hört sich nicht... so an. Da muss uns nein. Nein, 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 nein. Ja, aber sagen, wie meint wir sagen, ihr das? Sind, wie meint ihr sind, das? Dann ich versuche so zuzuhören, aber du redest ihn auch die ganze Zeit dazwischen. Nein, weil du ganz dazwischen redest. Warte kurz. Warte kurz. Warte kurz. Okay. Okay. Erklär es mir bitte. Erklär mir bitte, was ihr damit meint, wenn ihr sagt, die sind tot. Oh, oh warte, die zu streng gläubig nervt mich. Ich muss ihn stumm so. Ich habe keinen Bock auf, auf ihn. Die, die beim Herrn sind, die die, die, die gestorben sind und beim Herrn waren, ja? Die sind, die sind gerettet. Die, 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 sind, die kommen auch ins Paradies, wo wir alle hinkommen. Die sind ja sowas wie ein Vorparadies. Aber die können uns nicht hören, nicht sehen, die können nicht zu uns an den Herrn. Ich, ich kann mit denen nicht sagen, wenn wir könnten, dann könnten wir das machen, aber die können das nicht, die sehen und hören uns nicht. Das heißt, wenn ich jemand um Fürbitte frage, dann frage ich einen Bruder oder eine Schwester und sage, bitte, bitte für mich, äh, wegen meiner Arbeit oder wegen irgendwas. Aber ich frage jemanden, der mich, der, 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 der mich hört und auch zu Jesus betet und nicht zu einem Heiligen, der uns nicht hört und nicht sieht und nichts machen kann. Okay, aber die Heiligen sind beim Herrn. Die sind beim Herrn, natürlich. Die sind, die sind alle, also alle, die, die alle, die beim Herrn waren und verstorben sind, die sind alle gerettet. Die sind auch nicht in der ja, Hölle oder so, die sind im Paradies. Die Aber sind nicht, also auch nicht mehr im Grab. Nein, die, 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 das Fleisch, ja, das verrottet hier, ist normal. Aber der, die Seele und der Geist, das, das, die das sind ist beim weg. Herrn. Ja, die sind bei, natürlich. Amen. Darum geht es mir, genau darum geht es Wir haben doch nie mir. was anderes gesagt. Wir haben doch nie was anderes gesagt. Nur wir, wir bitten die nicht an, weil die einfach, die können nichts ändern dran, weil die, die, die hören und sehen uns nicht. Okay, dann genau. sag das doch Oder so. Kann Maria, sag oder Maria, warte, 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 sag warte bitte. Doch nicht, oder kann Maria mal. eine Milliarde Gebete handeln oder sorry, eine Aber Milliarde Kübel. Wenn ihr das ja so glaubt, ne, dann sagt das von mir aus so. Das ist halt dann eure. Ja, ist okay. Nee. Ist so biblische Glaube. Ist ja die richtige Glaube. Das ist halt, was ist jetzt mit den eine Milliarden? So eine dabei raus. Okay, ja, was ist mit den Problem. eine Milliarden für Bitten an Maria? Hört sie alle eine Milliarden äh, Gebete? Ja, äh, Gott ist allmächtig. Bitte? Durch Gott ist alles möglich. Ach, die ist allmächtig. Ich habe gesagt, Gott ist allmächtig. Verdreh hier nicht jetzt. Meine Ach so. Nein, nein, ich hab, nein, das habe ich jetzt wirklich verstanden. Ich oh, habe gesagt, das Gott ist allmächtig das und gegeben. Gott ist alles möglich. Ja. Aber, Ach so, äh, wo, wo, wo steht das jetzt würde, in der Bibel, dass äh, Gott es so gemacht hat, dass sie alle Gebete Wo steht denn in der Bibel kann? Sola Scriptura, Pablos? Wo steht denn das? Ah, okay, solche paar Bibelfässer das, raus von allein ja. nur die Schrift, dass nur die Schrift ist. Okay, gib dass mir eine Sekunde. Dass ich nur alleine die Schrift verwenden darf, dass ich die Kirche dazu nicht Dafür brauche. bin ich doch da, Onkel Pavlos kommt. Warte ja. bitte, ich muss aber. Also, dass da steht, ne? ich will jetzt einen expliziten Vers. Ja, wo ich gebe dir explizite Verse, ist doch kein Problem. Die Schrift ja, kann ich alleine als einzige Geduld. Autorität nehmen dürfen und sonst überhaupt ja. nicht. Ja. Weil ich gebe dir welche. Wir sind ich keine vor. reine Buchreligion. Ja, ja, ich habe die Autorität, 1. Petrus 2,5. Ne? Ich bin ein Priester, ein Wiedergeborener, ist du ein Priester, 1. Petrus 2,5, Vers 9. Da wollte ich es nur mal nebenbei erwähnen. Wir haben keine VIP-Priester wie bei euch. Ne? Das für die Bad existiert auch nicht, wie ihr es so praktiziert. Ne? Weil man muss ja mal eine Frau sein für den Bischofdienst, aber wollte ich nur erwähnen. So, ich als Priester gebe dir jetzt gerne Bibelverse, wo du gefragt hast, und zwar das Skriptura. Okay. Da lesen wir erstmal. 1. Korinther 4, Vers 6. Ich lese jetzt durch. Soll ich dich jetzt ich Pater Pavlos nennen? Padre? Pavlos? Nein, nein, nicht Padre. Jesus hat gesagt, nennt niemanden Vater auf Erden, denn nur äh, Gott im Himmel ist unser Vater. Deswegen nenne ich auch den Papst nicht Vater. Ist ja wohl klar, er begeht ja die Sünden. Ist ja klar. Ja? Ist das ist dein klar. Ernst, Pavlos? Ach so, nee, ist nicht mein Ernst. Die Bibel ist ernst. in der Bibel. Nein, aber ist okay. Aber darf ist ich okay. dir kurz was sagen? Nein, 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 wir wollen nicht schauen. Bitte, bitte. bitte. Ich möchte heftig. jetzt die, die Sola Scriptura Verse raushauen. Warum die tust du dir das an, Pavlos? Lass doch einfach die Leute glauben. Klärt doch einfach auf. Ja, ja, klärt ich jetzt. Klär ich gebe jetzt allen Menschen Sola Scriptura. 1. Korinther 4, Vers 6. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich, auf Paulus bezogen, um eurem Willen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht damit ihr euch nicht für den, äh, für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Also das, was geschrieben steht, nicht darüber hinaus zu gehen. Lesen wir weiter. 2. Mhm. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Alle Schrift, allein die Schrift, sondern es gibt Tora, ne? Nummer, ja, ja. ist von Gott Alle eingegeben Schrift, und ja, nützlich warte. zur Belehrung, warte. zur Unterweisung und zur Ermahnung. Warte. Ganz genau, ja. die Schrift ist nützlich. Warte doch, ja, ich will das doch wissen. Warte, 
Ich bin nicht fertig. Ach ja. Ich bin sie in Vers. Ich gebe dir den 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Alle okay. Schrift, soll das Skriptura, ist von Gott eingegeben und wird sich zur Belehrung, zur Überführung, mhm. zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Amen. Mhm. Wie schön. Und so. weiterlesen, weiter. So, jetzt gebe ich dir Johannes Kapitel Aber 20. Aber weiterlesen, Vers 30. lest doch den Vers bitte. Weiter. Ja, lese ich auch weiter. Muss ich den kurz woanders öffnen? Dann gib mir den Stückchen nicht mehr. Aber ich sag doch, was. Aber du hast gefragt, ich habe gegeben. Das macht doch nichts. Und jetzt lese ich auch für dich weiter. Ja, doch, das macht Sinn. Du hast gefragt. Ich habe geantwortet. Kommt man auf die Antwort nicht klar? Ist das okay? Das macht das überhaupt okay? keinen Sinn. Ja, du hast doch gefragt. Weil ich wollte nicht den Zuschauer Nein, äh, ich wollte zeigen, ein dass es keinen Vers zeigen. gibt, dass wir uns nicht was ausdenken, sondern alles mit der Bibel argumentieren. Sie, aber hat ja geantwortet. Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn wir so reden. Überhaupt nicht. Gut, dann mache ich das ein bisschen ruhiger. Aber ich gebe dir ja. diesen Vers, weil du unbedingt ja. das wolltest. Pablo, kannst du nicht diesen äh, strenggläubigen mal hochholen? Ich habe den gestummt. Ich will den gar nicht mit dem Hör reden. Ich habe den drei, viermal schlafen gehört. Langsam reicht das auch. Lassen wir das. Lassen wir das auf so eine, auf so eine Basis. Ey, warum schreibt dieser ja. Katholik 1505? Warum redet nicht nur einer mit dir? Nur Pablos redet mit dir. Du brauchst gar keine Geschichten dazu erfinden. Nein, so, alles gut. Ich das sagen. Sind alle auf Dieses Stumm. Mal muss ich euch recht geben. Dieses Mal hat wirklich nur Pablo mit mir geredet. Und äh, Evangelist Chris hat nur ein paar <lacht> Kommentare gesagt. Das war's. Mit Aber Liebe. Ist doch kein Problem. Und ich habe sogar Pablos gerade ermahnt, der soll etwas ruhiger ja. reden und etwas sich beruhigen. Ist doch alles gut. Nein, entschuldige ich mich. Ja, ich rede ein bisschen ruhiger. Dann entschuldige ich mich ja, mit, auf jeden äh, Fall. Also mit aller Freundlichkeit. Ich bin Verhalten. Nein, das, Nein, ist alles ich oh, nein. das geht hier gar nicht. Aber ich, <lacht> nein, ich, nein, nein, ich meine das jetzt ernst. Nee, ehrlich ich entschuldige jetzt, mich, wenn ich, nicht, bisschen... Leute, ich bin hier sehr schockiert, Leute. Was ist denn hier passiert? <lacht> Könnt ihr nicht einfach mal zwei äh, Katholiken hier reinholen und dann hier nicht die Frau überfallen? Und hier die ja, Frau was fertig machen? Hier, die Frau. Endlich. Ich sag dir warum, weil der Pablo will mit mir ein Rendezvous. Deswegen ist das. Ja, so ist das. Verstehst ah, das, du das nicht? Das, das, ja, das verstehe ich. Ja, du das nicht? Er hört aber auf. Das geht ey. nicht, das geht nicht. Also jetzt ja. ohne Bild, könnt ihr bitte aufhören, die Frau hier zu überführen und ja. zu überfallen hier. Da gebe ich, ich den, kann den, den Vers weiterlesen, diesen denn? einen Vers. Ja, ja. Bitte mal einen, einen, einen gelehrten, ja, einen, lass die, einen, lass den, auch, den lass Strenggläubigen rein. Bitte. Ja, das ist am besten. Ich wollte das auch gerade sagen. Am besten. Okay. Genau, das ist am aber besten. warte, ich muss, aber ich muss trotzdem das tun, weil sie es gesagt hat, die so weiterlesen. Das ist schon wichtig. Ja, nein, weil das hat sie gesagt. Ich weiter, damit du glücklich bist. Nein, nein, du hast mir gesagt, ich soll einen Vers weiterlesen. Ja, äh, der zweite Timotheus, Kapitel 3. Vers 16 und 17 lese ich jetzt. Alle Schrift, also Sola Scriptura, ist von Gott eingegeben und nützt sich zur Belehrung, zur Überführung, zu, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu, die, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also sagt es sogar nur mit der Schrift, sind wir völlig ausgerüstet. Amen. Ja. Wie schön. Aber dass das jetzt Sola Scriptura bestätigt, für dich mag sein, weil du ziehst jetzt so dein Konzept daraus. Was heißt Sola Scriptura? Allein, Allein die Schrift. Schrift. Ja. Was steht da? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Ja, dass alle Schrift von Gott eingegeben und, ist. Das heißt und, aber nicht, dass Gott nur und eine und Schrift benutzt hat. Und wir sind, und wir sind doch keine Buchreligion. Ja, warte. Und nützlich zur Belehrung. Ich ja. bin Gottes Wortreligion. Nützlich? Nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Mhm. Wir erkennen, alles nur mit der Schrift ist alles da. Vers 17, danke für den Vers. Da steht ja sogar drin, wir sind völlig ausgerüstet, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Eigentlich hast du mir sogar noch geholfen, danke dir. Bitteschön, aber jetzt ähm, okay. habe ich noch eine kleine Frage an dich, dann könnt ihr gerne einen Bruder oh. hochholen, weil ich weiß, dass es eigentlich... Ach, jetzt so einen orthodoxen Bruder? Oh ja. ja, da wollte ja Käfer oh, und Evangelist wollten doch unbedingt einen oben haben. Nein, ich will nicht reden. Um Gottes Willen, ich tue mir das nicht nochmal an. Nee, nee, danke. Ja. Ich hab Orthodoxen dürfte keine Brüder nennen, ihr wisst das doch. Ne? Die Nein, ich habe genug Taten. geredet mit solchen Menschen. Ich bin raus. Also ich höre zu, wenn was ist, kann ich gerne nachhelfen. Aber ey, ich habe oh. 700 Videos gemacht. Ich habe mit zig Leuten gesprochen. 
Ich bin ja. raus. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Gut, ich sage das jetzt nur noch ein allerletztes Mal, damit das auch jeder versteht. Ja. Ich habe deine Anfrage, Pavlos, nur aus dem Grund angenommen, weil ich diese Aussage vorhin nicht verstanden habe, wenn man ja glaubt, dass alle Gerechten in Jesus Christus Entschlafenen schon beim Herrn sind, dass man dann im selben Moment aber sagt, die sind tot und liegen im Grab. Das ist für mich sehr widersprüchlich und das kann ich halt nicht verstehen. Dann äh, Sifo JC da oben, der hat dann das versucht zu erklären. Der hat das eigentlich so gut erklärt, finde ich schon. Danke, Sifo. Nur, da, nur darum ging mir das und... Ähm, auch sonst bin ich bin nicht hier hochgekommen, weil ich dich fertig machen wollte. Nein, ja, das weiß ich doch. Ja, ich habe mich doch kurz was vorlesen? eingeladen, mit dir ein Gespräch hinzuführen. Und dich ich auch ich weiß, vorlesen? dass du mich vermisst hast. Du kannst jetzt gerne zugeben, dass du mich ja, vermisst hast. Ich, ja, ich weiß es. Ich habe dich vermisst. Ja. Ich habe dich vermisst. Ich, das weiß ich auch, dass du mich vermisst hast. Danke, dass du wenn das jetzt Leute so jetzt, Wenn das die Leute jetzt aufnehmen, die machen daraus jetzt so ein Herzchen. So sollen die ja. machen, sollen die reingehen. Ja, ja, ja mit jetzt Küsschen. Ich, so, ich, mach jetzt einmal, ich weiß sogar, äh, ich weiß sogar welcher, welcher Fufi hier so, so ein Herz machen würde. Das ist der Masari, dieser Fufi. Ich kann mir richtig vorstellen, dass er so, so, so Dings macht mit ja, Herzen, alles ja. schön und sagt so, oh, habt ihr euch ja, ich da weiß. Da kannst du ruhig erzählen, dass wir beide schon öfter Kaffee trinken waren. Ist auch nicht so schlimm. Gib es doch zu, dass du unbedingt eine katholische Frau willst. Du kannst es zugeben. Kein Problem. So. Ich will nur die Katholiken, das sind die Besten. Natürlich. Da hast du ja recht. Ja, nur äh, die Katholiken. Die Orthodoxen vielleicht, aber nur Katholiken. Man muss so treu ja, sein. Ja, ja. Weil wenn man ja selber mal katholisch war, ne, dann, dann zieht es einen immer wieder dahin. Da ist irgendwie ist da so eine Anziehung. Ne? Das stimmt, ich kaufe mir einmal im Monat eine Maria-Statue. Die sammle ich dann immer. Ach, ich habe wirklich, das ist die Wahrheit. Ich habe eine kleine Maria-Statue bei meinem Bruder, weil ich habe damit mal ein Video gedreht. Ich vermisse die Statue. Ich ja, aber du machst dich ja lustig darüber. Das ja, ja nicht. weil diese Person ja nicht für mich Maria darstellt. Das ist irgendeine Frau in Holz, Stein. Und Glaubst du nicht an die äh, Wunder? Ich glaube, an, ich glaube an Maria, dass sie die Mutter meines Herrn Jesus ist, die biblische, die nach Apostelgeschichte nicht mehr erwähnt wird. Aber diese äh, ganzen Erscheinungen, die sind für mich, das sage ich jetzt mal so, Glaubst dämonisch. Du? Nee, das ist Aber, wieso? Aber warte, ich habe dazu, jetzt, jetzt wird es für mich interessant, ja. dazu habe ich jetzt okay. noch eine Frage. Wenn okay, du das fast. glaubst, ne? weil findest du nicht, dass das dann eigentlich mit den, mit den Teufel im Widerspruch sein müsste, weil wenn doch in den Erscheinungen gesagt wird, tut Buße und kehrt um, Glaubst du, der Teufel würde sagen, dass man Buße tun soll und umkehren soll? Ich glaube ja, glaube ich auch. Aber weißt du, was mich daran äh, sehr festhält, dass es für mich der Teufel ist? Was? Guck dir mal an, was mit den ganzen Katholiken los ist, wenn diese Erscheinung kommt. Guck was? dir mal die Videos an von Katho ich weiß nicht, wie der heißt. Äh, diese ich habe da zwei Videos zu gemacht. Ohne Maria kriegen wir das Heil nicht. Ah ja. Und solche ja. Geschichten. Der Teufel, der sich verkleidet als diese Madonna, als Engel des hat es hinbekommen, dass ganz viele Katholiken Maria sogar mehr verehren wie Jesus und hat es sogar hinbekommen, dass Maria für das Heil wichtig ist und hat sogar hinbekommen, dass Maria die vierte Person der Gottheit geworden ist in einigen Kirchen. Aber das ist das, aber hey, stopp. Mhm. Wo das gelehrt wird, diese Leute sind exkommuniziert, ne? nur zur Information. Es ist nicht schlimm, ob sie auch für euch keine Geschwister sind, aber es ist leider die Wahrheit, dass durch diese Erscheinungen sehr, sehr viel Götzendienst zustande gekommen ist. Aber Kann ich diejenigen, was die sowas gemacht haben, wurden exkommuniziert. Das, das da, musst du darf ich was fragen? Zu erwähnen, bitte. Aber ich habe noch eine Frage. Was ja, sagt, Martin, bevor du fragst, bitte, äh, bitte. Ich habe auch eine Frage. Mit Fatima auch? Ich wollte sie vergessen. Ich kenne die Geschichte Warte. mit Fatima sehr gut. Ich bin da Deswegen frage ich. Deswegen sehr, sehr gut sogar. Nee, aber ich bin, ich weiß es sogar, wenn man das anhand der Pfäse, wollen ja die Geister prüfen. Diese ja. Erscheinungen sind sehr oft bei Kindern, die nicht prüfen und die Bibel nicht kennen. Das ist die erste Sache. Die zweite, mhm. leider leider angebliche Visionen von Hölle und so weiter. Ich glaube auch nicht bei Freikirchlern, wenn die sagen, ja, ich habe die Hölle gesehen, ich war im Paradies und ich war da, ist, da bin mhm. ich raus. Du bist halt ähm, da sehr äh, kritisch, ne? Sehr, sehr kritisch. Ich Aber fragen. ich bin dir ehrlich, ich brauche Maria nicht, um in den Himmel zu kommen. Ich lese es nirgendwo raus, deswegen ist es für mich, 
Ich, klar, ich liebe die Mutter meines Herrn Jesus Christus. Ja, sie war eine Sünderin. Sie war ohne Jesus genauso verloren wie alle anderen. Aber ich gebe ihr keinen göttlichen Status oder einen extra Status, weil es in der Bibel nach Apostelgeschichte hört man nichts mehr von ihr. Das war's. Einen göttlichen Status kann sie auch nicht haben. Ach. Aber einen sehr heiligen Status. Ich will ja, eine gut, Frage stellen. Wir sind stellen. alle heilig, wenn wir an Jesus bekehrt, also wenn wir bekehrt sind. Ja, Richtig. ja, ich das eine Frage stellen? Stellen? Ja, du kannst. Ja, stell deine Frage in, in deinem Leben. Warum Lesen. willst du denn 100 Fragen stellen, wenn ich mich mal das erste Mal mit Käfers ganz normal unterhalte? Schau mal, wie eifersüchtig ja, der Du hast doch gesagt, du kannst doch nicht. Ja. nicht du fühlst mich einfach. Ja, sag, stell mal deine Frage. Also, ähm, macht die katholische Kirche einen Gottesdienst für Maria? Ein Gottesdienst? Ja. Gottesdienst kann nur für Gott gemacht werden in der Eucharistie. Wie du Was ja wäre, wenn ich dir sage, die machen einen Gottesdienst für Maria? Nein, man kann an einem besonderen Tag einen Heiligen oder Maria in besonderer Weise an diesen Tag ehren, aber der Gottesdienst an sich gebührt nur Gott. Okay, was wäre, wenn ich dir sogar zeige mit Quelle, dass sogar ein Gottesdienst für Maria gemacht wird und das sagt die römische katholische Kirche? Dass sie einen diesen besonderen Tag auch. Für sie machen. Aber, Nein, versteht, aber in ist. diesen besonderen Tagen kann sie auf besondere Weise geehrt werden. Aber ein Gottesdienst, so wie du jetzt sagst, dieses Wort, was das eigentlich bedeutet, ist ja die direkte Anbetung zur Gott. Okay, Und Bruder die Pietro. Funktioniert nur so. Ich kann gar nicht anders. Pietro. Ja, ja. Hast du noch <lacht> das Bild? Ähm, oder kannst du das schnell rausfinden, es dieses gibt, Gottesdienst an Maria in der römischen katholischen Kirche? Es gibt Kirchen, ja, das stimmt. Ich war auch mal in einer bayerischen Kirche zu Besuch. Aber nein, zeig die Quelle. Ach so, die Kirche ja, muss ich hier mal erzählen. Er war mal da in der bayerischen ich, Kirche da zu muss, Besuch. Da muss Wo ich hier aber einmal denn? kurz raus. Ich war einmal in, äh, glaube ich, war irgendwo in der Nähe München auf jeden Fall mal zu Besuch. Da habe ich mir das angeguckt. Da haben die bewusst, und das haben die aber auch so gesagt, Gottesdienst für die Mutter Gottes, weil das für diese Kirche zumindest äh, die vierte Person der Gottheit darstellen sollte, Maria. Mhm. Fand ich traurig, habe ich mir aber angeguckt aus Neugier, weil ich wollte wissen, wie genau so was gemacht wird. Und da haben die die Statue von Maria äh, mhm. aus Gold und Silber und, und ganz viele Ketten beschmückt, Blumen, also Rosen. Und haben dann angefangen, ähm, ja haben dann angefangen, wie heißt das, da rumzusingen und die zu berühren, zu, zu küssen. Die haben auch Geld, Kleingeld, äh, in so eine Dose getan, die vor Maria war. Also eine Dose, Entschuldigung, das war eher eine Mini-Bundeslade, also, so, wo man Geld reintut und das war dann halt so, ja, der, der Gottesdienst und diese Statue sollte heilen und ähm, ja, auf jeden das Fall. Katholische Kirche. Ja, Hab was ist aber jetzt daran verwerflich, Pavlos? Warte mal Komm, ganz bitte. kurz ja, jetzt zu auf. Käfers, ne? Ja, jetzt auch hier. Äh, Käfers. Komm, wir müssen sagen, das nochmal. Käfers. Das Bild habe ich sogar gemacht, ne? Mit meiner, ich habe das meiner... gemacht. Nicht ach, du war, war ich da... ach so, du warst das? Ja, ja da hab ich, ich habe das gemacht. Boah, wir, guck mal, wir, ich war wir, live wir dabei. Sind's. Ich mache sie aber natürlich weg, weil damit niemand dann erkennt, welche ich, Person ist. Ja, aber warum, was, was findet ihr jetzt daran äh, zum Beispiel verwerflich? Ist das Bibel? Ja, was, was ist daran verwerflich für euch? So biblisch. Absolut. Das war nach der Kreuzigung unseres oh. Herrn Jesus Christus, als, als er vom Kreuz abgelegt wurde. Was meint ihr, lieber Chat? Wie seht ihr es mit eurer Meinung? Ja, aber was ist das in der Bibel? wieder von dem Chat? Der ist wahrscheinlich also, in Ordnung, aber müssen wir auch fragen. Ja, aber ja, Angelo, ich würde, ich würde jetzt aber wirklich wegen... Ja, aber Vorwurf, ich, wegen, will, ich will das jetzt aber wirklich sollen verstehen. Nicht, Nein, aber wir das sollen nicht wirklich so, so mit, oh, guck mal, auch wenn es jetzt, auch wenn jetzt viele sagen, öh, Gleichberechtigung, Mann, Frau. Hey, du bist weg. Ja. Rufen. Sie ist, äh, sie ist eine Frau, wir sollen aufhören, da die so wirklich zu bedrängen, Angelo. Das du, kannst du mit einem Bruder aus, aus, also nicht Ich unser will Bruder. es doch verstehen. Ja, 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 das ist nicht das ja, 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 biblisch. Wir sind doch hier nicht bei Wer wird Millionär? Ist das biblisch? Sind wir hier bei Wer wird Millionär? Ja, seht ihr? Dein, dein Bruder, der ist ganz biblisch. Angelo. Also so geht es nicht. Ich bin so böse. Ich weiß. Tut mir leid. Wo ist der jetzt? Ich wollte ihn fragen, wo er da war. Seine Verbindung ist manchmal. Oder, seine, oder jemand hat kurz angerufen. Ich kenne den. Jemand ja, hat dann ja, anscheinend ja. angerufen. 
Der, der, Vatikan, wieder kommen, der, schon. der Vatikan hat ihn angerufen, mal wieder. Das kann sein, ja. Ja, das kann wirklich sein. Aber jetzt mal, du sagst, das ist richtig. Das ist wunderbar, ja. Das zeigt ähm, den Schmerz Mariens, als sie ihren Sohn Jesus Christus, unseren Herrn ja. und Erlöser, nach ja. seinem Kreuzestod getragen ja. hat, in ihren Armen. Ich lese mal Psalm 115. Kennst du den Psalm? Ich kenne ein paar Psalme auswendig, aber den oh, kenne ich ja. nicht. Psalm 115? Den willst du gleich auswendig lernen. Mhm. Das auch mir. Soll ich? So, gut. Ja. Den auswendig lernen. Da steht, da steht ähm, ihre Götzen sind Silber und Gold vom Menschen gemacht. Sie haben, den, sie haben einen Mund und reden nicht. Sie haben, sie Augen, haben Augen und, sehen, und nicht. sehen nicht. Sie haben Ohren und hören und nicht. Hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Hände haben sie und greifen nicht. Füße haben sie und gehen nicht. Mit ihrer Kehle ge geben sie keinen Laut. Ihnen gleich werden die, welche sie machen, alle, die auf sie vertrauen. Sie vertraut das. Aber das, das hier interpretierst du auf den Vers der Schrift, das finde ich echt schwierig. Ich finde es schwierig, das zu machen, meine Meinung Meiner Meinung nach ist das sehr schwierig, wenn man diesen Vers daraufhin interpretiert. Weil indirekt, ob du willst oder nicht, wenn du diesen Vers so auslegst, dann wirfst du Moses und dem Volk Israel auch Götzendienst vor. Weißt du? Du wirfst ja. Salomo Götzendienst vor. Wir gehen vor. jetzt so hier mit. Moses. Und dann sehe ich das hier und denke mir, nee. Mhm. Warum? Ja, ich sag ja, wenn, wenn du es so siehst, ne? Das ist hart, das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Aber das ist, das ist dann auch schwierig, das sogar weil weg. du dann ähm, Moses auch Götzendienst vorwirfst. Nein, du musst alter Bund mit neuem Bund unterscheiden. Du musst unterscheiden, was mit Bundeslade auch so alles gemeint ist. Aber ich rede Na. jetzt nicht nur aus, aus, explizit von der Bundeslade, ich rede auch zum Beispiel von ja, aber du den, musst das unterscheiden. Salomos und so, weil da befiehlt ja Gott selbst, ja, dass, ähm, dass Salomo oder auch Mose kunsthandfertige Männer finden sollen. Pablo, da Land. wollen noch einige hoch. Pablo, das, da das wollen noch einige hoch. Einige. Jemand will noch hoch. Was Pablo. sagst du dann dazu? No, ich habe dich nicht verstanden. Sag nochmal bitte, ich fahre kurz einmal weg. Ich sage, ähm, ich finde es halt sehr schwierig, wenn du diesen Vers daraufhin beziehst, weil dann du ja auch dem Volk Israel Götzendienst vorwirfst. Du wirfst dann, dann Moses auch Götzendienst vor. Sagen. Aber Israel hat sehr oft Götzendienst begangen, das stimmt. Ja, das stimmt. Und wir sehen auch wann, zum Beispiel in Bezug auf das goldene Kalb. Aber in Bezug auf die Ehre der Schlange war es kein äh, Götzendienst. Da ja. will noch jemand hoch. Wer denn? Da Wer haben wir sie geschrieben. Warte, ich drück mal hoch. Ich, ist das Christliche da? War? Meinst du den? Sind da noch andere? Darf Gottes Segen, sein? meine Lieben, Gottes Segen. Gottes Segen. Äh, darf ich vielleicht was dazu sagen? Ja, bitte. Ja, also ich will bestätigen, was der Pavlos gesagt hat. Also wir dürfen da die Bünde nicht vermischen, das ist ganz, ganz wichtig. Und laut dem Hebräerbrief ist das auch sehr gefährlich. Ne? Deswegen sollten wir uns davon komplett distanzieren, die Bünde in welcher Art auch immer zu vermischen. Auf welche Art und Weise auch immer. Ja. Und ja, äh... Alles, was du angesprochen hast, wegen beispielsweise, ich weiß ja, worauf du hinaus willst, mit Salom und mit den Cherubim, ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Es gibt ja, eine explizite Beispiel. Art und Weise, wie Cherubim darzustellen sind und darzustellen waren. Und wir können diese nicht als, äh, als Beispiel nehmen, beispielsweise Engel darzustellen, auf welche Art und Weise wir möchten, weil es eine explizite Anleitung gibt, wie Cherubim darzustellen sind. Und wir können das nicht ja. benutzen, um irgendwie etwas zu machen aus unserem Geist her, aus unserem Kopf. Können wir nicht machen. Amen. Und Cherubin sind ja, ja die Eigenschaften Gottes, die repräsentiert werden mit ihrem Vierköpf. Ne? Ja, bei mir ging es jetzt eigentlich weniger um nicht, also mir ging es eigentlich weniger um das, sondern mir ging es um dieses Prinzip, weil Pavlus ja das so ausgelegt hat, diesen Vers. Wir kennen auch diese Verse, aber wir beziehen die nicht auf so etwas, weil der Herr Jesus Christus hat ja gelebt und er war unter uns und so wie es ja auch in der Schrift heißt. Er Aber nicht hat in unter Statuen. uns gelebt und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und ja, Amen. Aber nicht in Statuen. 
Ja, aber wir können da nicht sagen, dass das eine Götze darstellt. Ja, aber liebe Flores, was ich ja immer sage, was ich auch schon zu dir gesagt habe, ne? wir haben ja sechs Hauptikonen vom Herrn Jesus, was ja alle falsche sind, meiner Meinung nach. Wir haben sechs ja. Hauptikonen. Wenn wir sechs Hauptikonen haben, die alle verschieden aussehen, dann müssen mhm. ja aus seinem katholischen Verständnis fünf automatisch falsch sein. Weil die fünf anderen sehen ja anders aus. Dann müssen ja die fünf anderen automatisch falsch sein und abzulehnen ja. sein. Ja, da geht es aber auch wieder. Ich glaube, mit dir habe ich sogar schon mal ähm, darüber gesprochen. Ja, wir haben lange darüber geredet. Da haben wir lange darüber geredet. Und ähm, da habe ich dir ja das erklärt, woher das kommt. Und dass es eigentlich eine gibt, wo die älteste Jesus-Ikone darstellt. Und die ist auch die, wo am nächsten dran ist. Ja, ist, es, aber, ist das jetzt die Blonde oder die... Das weiß ich gar nicht. Ja, aber, Entschuldigung, kurz. Ich, ich, ich habe hab kurz eine Frage. Wo weiß man, dass es am nächsten dran war? Wegen der Zeit her, weil sie am frühesten... Ja, aber, ja, aber das, sind, das, sind, das, sind, das sind ja keine zehn Jahre oder sowas. Das waren bestimmt mehrere hundert Jahre. Das ist hundert. Oder? Ein paar hundert Jahre, die haben keine kein Ahnung, wie Jesus also, Kein Mensch weiß, wie Jesus aussah. Kein Mensch. Und du Keiner kannst sie nicht wieder geben. Du kannst sie nicht wieder darstellen. Mhm. Was halt auch so doch ganz, so ganz wichtig ist. Wir wissen ungefähr, wissen wir, wie der er ausgesehen hat, aber... Hm. Keine lange Haare. Was auch sehr, sehr wichtig ist. Ja, keine lange Haare. Ne? Was äh, genau. sehr, sehr wichtig ist, was ich auch immer mir denke. Ne? Ich denke immer an Johannes 20, 28. Ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Wo der okay. Herr... Thomas begegnet ist, ne? Und Thomas hat es nicht geglaubt. Und was hat der Herr Jesus ah. zu ihm gesagt? Weil das du mich gesehen schon. hast, weil du mich gesehen hast, glaubst du, ne? Ja. Selig sind diejenigen, die nicht sehen und doch glauben. Das heißt, wir sind heute seliger als Thomas. Das heißt, wir brauchen keine Ikone, wir brauchen so etwas nicht, um zu glauben. Weil wer aus einer Ikone raus glaubt, wer nur glauben kann, weil er etwas sieht, das ist ein schlechter Glaube, das ist ein schwacher Glaube. Weil wenn er nichts zum Sehen hätte, sein Glaube wäre gar nicht da. Das heißt, wir, ja. wir, wir, wir müssen den Herrn nicht sehen, um zu glauben. Wir glauben an einen Gott, wir sehen den nicht, aber wir kennen mhm. den trotzdem. Wir durften den kennenlernen durch seine Gnade. Ne? Aber ja. wir brauchen ja, nicht etwas. Nur, nur zu da sehen, muss um ich dir leider sagen, dass ähm, das nicht passt. Wenn du, wenn du das nämlich auf Orthodoxe und Katholiken beziehst, passt das leider nicht, weil wir glauben nicht aus dem Grund, weil wir Ikonen haben. Das wäre ja traurig. Dann könnte man schon wirklich von einer Art Unglaube reden oder keine Ahnung, wie auch immer. Aber Glaube hat nichts mit Ikonen zu tun. Oh doch, das hat Ikonen sehr viel damit zu tun, leider. Sind nur eine Hilfestellung für Menschen, oh. bei der Menschen. Ich glaube glaub, letztens, das war äh, Sanja, die gesagt hat zu mir, wir haben die Ikonen, weil der Mensch braucht immer etwas zum Sehen. Der Mensch muss etwas sehen. Ja, um damit meint so sie, dass Gott den fühlen, Menschen so dem Motto. Als, ein, als ein Wesen erschaffen hat, das auch auf Dinge achtet, wo sich ansprechen lässt von Dingen. Das ja, aber das heißt nicht, da, das hast du sie vielleicht falsch verstanden, weil ich glaube, dass sie genau das so gemeint hat, dass wir Barbe. gerne etwas wahrnehmen als Menschen. Wir aber wir brauchen keine Ikonen, um zu glauben. Okay. Zu glauben Klar, reicht das Evangelium nur zu hören. Ich muss nicht mal eine Bibel zu Hause besitzen, um, um glauben zu können. Ich kann auch einfach hören und glauben. Ja, aber wenn das so ja. ist, wieso bete dir dann denn vor den Ikonen? Okay, bei den, äh, bei den Katholiken weiß ich das jetzt nicht genau. Aber die Doch, Orthodoxen machen das ja so, dass sie vor den Ikonen beten. Ja, das stimmt, aber die Katholiken auch. Ich habe das Bild gezeigt. Ja, die ich sage ja, wir beten vor die den Ikonen, Ikonen verehren, kein Problem, davor niederfallen. Davor zu beten. Aber Flava, ist, kann ich was anderes fragen? Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig sogar. Aber sogar ich, keine Bibelfrage. Ist keine Bibelfrage. Sehen, wie du das keine Bibel. siehst. Nein, nein, aber Bibel. ich wollte das immer noch gerne verstehen, bevor du mich fragst. Ne? Ach so. Weil das finde ich ja. wirklich schwierig, wenn man jetzt sagt, ja, wir dürfen nicht den alten Bund mit dem neuen Bund vermischen. Richtig. Wir vermischen nämlich auch nicht zum Beispiel gewisse Satzungen, die im Alten Gebot äh, im Alten Testament als Gebot ja, gegeben doch. waren, die doch. vermischen wir nicht mit dem Nein, doch. wir vermischen sie nicht. Ja, mit haben, dem Bischof, Bischof, haben Bischöfe was auf dem Kopf? Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Ihr vermischt sehr, sehr viel. Haben Bischöfe was Darf auf dem Kopf? Warte kurz. 
Darf ich erstmal meinen Punkt vielleicht zu Ende bringen, was ich eigentlich sagen wollte, bevor wir mit einem ganz neuen Thema anfangen? Oder okay, wollt vielleicht. ihr mit einem ganz neuen Thema anfangen? Ich dachte, du warst zu Ende. Du... Müsst ihr entscheiden. Ich muss mit lieber reden. Bitte red weiter. Fällt es dir schwer? Ja. Fällt dir schwer? Fällt dir weiter, tut mir leid. Beruhig dich. Reg dich einfach ab. So. Okay, trink. Ja, was ich damit sagen will, ist, ja, es gibt gewisse Gebote, die sich jetzt im neuen Bund geändert haben, richtig, wie zum Beispiel die Gesetzesgebote oder die Tempelgebote, zum Beispiel. Aber wenn wir sagen, dass sich das geändert hat in Bezug auf materielle Dinge und wir dann den Vers, den wir vorhin, zusammen gelesen haben, wo du ja vorgelesen hast, sie sehen, sie haben Augen, doch sie sehen nichts, sie haben Ohren, doch sie hören nichts und so weiter. Das bezieht sich auf Götzen, wie zum Beispiel, was ist denn eine Götze? Das goldene Kalb ist eine Götze, Chemosch, Diastarte, so hm. etwas. Das sind ja Götzen. Oder sowas. Aber genau. das hier stellt den Herrn Jesus Christus dar. Genau. Und er ist keine Götze, weil er hat ja wirklich gelebt und er ist ja der wahrhafte Gott. Also stellt es ja keine Götze dar. Weil wenn man mhm. diese Verse immer so auslegt, dass alles andere, was, mit, was in Bezug auf Christus ist, wie jetzt zum Beispiel Ikonen mit Christus, dass das eine Götze ist, dann wie gesagt, man hat ein kräftiges Problem, mit dem alten Bund, weil wir da nämlich explizit sehen, wie Gott selbst kunsthandfertige Männer dazu beauftragt, zum Beispiel den Tempel zu machen. Und da sehen wir auch Symbolik. Also Symbolik an sich sofort zu verteufeln und zu sagen, jede einzige Symbolik ist eine Götze, ist demnach falsch. Oh. Aber ich Eine menschengemachte Götze sein. ist aber falsch, aber was von Gott gegeben ist, ist richtig. Das mit den Tempel ist von Gott gegeben, das mit der Bundeslade ist von Gott gegeben, aber darauf wollen wir jetzt nicht mehr hinaus. Oder ich, ich, möchte so ich, ich, ich möchte nur, ganz kurz, ich möchte nur ganz kurz was sagen, ich möchte nur ganz kurz was sagen, Bruder. Ja. Pass auf, ich bin aus Sizilien und in Sizilien Nein, hat ja. jedes Dorf mehrere Kirchen, mehrere katholische Kirchen. Und da gibt es immer so einen Hauptheiligen von der Stadt oder vom Dorf. Und jedes Jahr wird dieses Heilige dann rausgenommen und das ist Götzenanbeterei in allerhöchsten Maße. Der wird durch die Stadt, der wird durch die Stadt getragen von Leuten mit Kapuzen manchmal und, und wird da durch die Straße gehen. und die Leute schmeißen Geld und Ketten drauf und beten, dass ihre Gesundheit, die beten zu ihnen, dass die den heilen. Das ist, das ist unfassbar, was man da mitkriegt und da gibt's Feuerwerk, da gibt's Ausnahmezustand, noch nicht. St. Agatha in Catania zum Beispiel, die wird ja mhm. verehrt, wie was weiß ich was. Und das ist katholische Kirche und das ist wirklich so Götzenanbeterei. Und das mhm. kannst du mir jetzt nicht weiß machen, dass du das nicht siehst. Das, das, das glaube ich dann nicht, schon da wirklich. Du musst mir das nicht glauben. Ich sehe das aber nicht als Götzendienst, sondern für mich sind, wie gesagt, Götzen der Steingott Chemosch zum Beispiel. Oder Beispiel. die Astarte oder sonstige Götzen. Alle, die mit Menschen dem Herrn Menschen Jesus sind, Christus nichts zu tun haben. Mein, Was aber Menschen den Herrn Jesus Götzen. Christus darstellen soll, ist für mich keine Götze. Aber das ist nicht nur meine Meinung. Wir sehen dieses Konzept, das ich sage, in der Heiligen Schrift. Weil wenn da steht... Du sollst dir kein Bildnis machen, weder vom Himmel oben, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Und wir nur ein kleine paar Verse weitersehen. Da müssen wir jetzt fragen. Du sollst dir kein Bildnis machen, weder vom Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde. Wir nehmen jetzt dieses Gebot Gottes als ein Beispiel, damit ihr meinen Beispiel folgen könnt. Und dann sehen wir aber nur einige Verse weiter, dass Mose eine ährene Schlange macht. Eine ährene Schlange. Ich höre die eine weiter. Schlange ist etwas, was auf dem Boden kriecht. Also, mhm. sie kriecht auf dem Boden, auf der Erde. 
Wenn aber doch der Herr vorher sagt, ihr sollt euch keine Bildnisse machen, weder vom Himmel noch von der Erde noch unter der Erde und wir dann aber jetzt eine ehrene Schlange Okay, Pablo, ich habe gezeigt. Okay. Was sagt ihr dann dazu? Weil Moses, das wisst ihr, hat ja die ehrene Schlange gemacht. Und alle, die auf diese Schlange geblickt haben, wurden geheilt. Was schon mal eine Andeutung für Christi ist. Aber nur mal als Beispiel. Also merkt ihr da nicht wirklich selber, dass es nicht zusammenpasst, wenn man alles auf Götzen bezieht. Man kann auf Götzen das beziehen, was auch wirklich Götzen sind. Aber Götzen im Bezug auf den wahren Gott sind das kann sein. Nein. Götzen, Aber das habe ich, pass auf, pass auf, guck mal, pass auf. Ich, habe, ich, habe dir vorhin gesagt, ich habe dir vorhin gesagt, dass jedes Dorf in Sizilien ihren eigenen heiligen Patron haben. Und ja. das, das ja. hat nichts mit Jesus oder mit Gott zu tun. Das hat was mit Pater Pio zu aber tun. Jetzt das jetzt mit, aber jetzt sind wir aber wieder bei Heiligen. Na, und genau das ist, habe ich dir vorhin gesagt, dass es das einen Tag gibt, wo die angebetet werden, an deren Namenstag, die werden rausgetragen mhm. und es gibt einen Ausnahmezustand in ja, den Dörfern, das wird gefeiert. Die ja, weil sie, halt getragen, weil sie halt schon geheiligt sind. Weil sie halt schon geheiligt sind beim aber Herrn. Aber du kannst doch Nein, du kannst doch nicht eine, du kannst doch nicht jemand Geld geben und spenden diesen Heiligen, dass der dich heilt oder jemand aus deiner Familie heilt. Also da ich habe noch Herrn, nie einen Heiligen Geld gegeben. Wie sollte ich das tun? Aber ich, und ich sage, dir, ich, ich sage dir, bei uns in Wie Italien, so Tage, ja, dann da gibt es das in Italien. Weißt du, Aber das hat dann auch etwas mit der Tradition zu tun. Das hat nichts ja, damit die zu tun. Ist. Und diese Tradition, ja, aber das sind Traditionen, ist in die meine, sind überall anders in Afrika zum Beispiel. Beispiel die aber, Katholiken führen einen ganz anderen Gottesdienst, wo die viel aufgeschlossener sind, sind und lauter sind, <lacht> aber es ist trotzdem Egal, ein katholischer Gottesdienst. Diese Als Traditionen Beispiel. sind in meinen Augen, sind diese Traditionen Götzenanbeterei, weil du, 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 betest, du betest eine Figur an, die dich Nein. fertig ist. Und Niemand schmeck... betet diese Figur an. Da warst, so warst du noch nie auf so ein Fest. Geh mal auf so ein Fest. Geh mal, guck ja, dir das mal an. Die doch nicht die Figur an. Die knien sich doch lieber YouTube der Figur an. nieder und denken, dass in der Figur eine Wesenheit mach, drin mach ist. Mach den YouTube an, mach den YouTube an und, und guck ja, dir das mal an. Ja, aber schau mal, ich weiß, was du meinst, oh, Frage, aber es aber geht mir nur darum, da? dir zu sagen, dass diese Gläubigen ja nicht glauben, dass in diesen Figuren Wesenheiten drin sind. Wofür erstellt man die denn? Götzendienst. Das, das pass wäre auf, du, ja, wirklich. Und das selbst wenn es so wäre, Flawless, warum macht man dann das, diesen ganzen Anbieterei, genau. selbst wenn es so wäre? Für bitte. Dann Boah, wir wieder bei kann, für bitte. Ist okay. Ich will nicht mehr drüber reden, bitte. Ich, ich kann nicht mehr. Ich nicht, kann nicht mehr. Ich sag ja. Ich das kann nicht mehr. Wir haben, nein, 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 wir haben jetzt die Meinung von Flores gehört, sie haben unsere Meinung gehört, der Zuschauer selber soll es selbst entscheiden, was er davon findet. Jetzt habe ich eine wichtige Frage. Jetzt kommt's, du hast viele was ist mit diesen, Was ist mit diesem Superheld, Bruder Angelo, passiert? Ich mache eine Debatte mit ihm, er war mundtot, er wird Buddhist. Was ist denn da los? Ich bin mir da nicht so sicher, weil, also ich habe mit ihm gesprochen, er interessiert sich halt für diese Philosophie, aber mh, ich finde es schwierig, weil wenn er erst noch bei der Liturgie war, dann glaube ich nicht, dass das so ist. Aber ich muss mit ihm selber... Ähm, ja, aber das ist doch heftig. Ähm, Nach einer Debatte, er sieht ein Fehler in der katholischen äh, Überlieferung, dass man den Pablo, Heiligen Geist be bekommt in, äh, mit der Taufe, so hat er es ja gesagt, und dann habe ich in der Bibel gezeigt, nein, Apostelgeschichte 8, 14, 17, er war ganz ruhig, konnte nichts sagen, Wort wird nicht wirklich mundtot, ich habe das gepostet, ihr könnt in meinen Kanal gehen. Ja. Und dann ist auf einmal ein paar Monate, ein, zwei Monate, drei Monate, der ist Buddhist. Der, der war erstmal ja, weg von dem TikTok und dann wurde der Buddhist. Was ist da los? Ich bin mir da nicht so sicher, Paulus, ob oder? das auch stimmt. Da bin ich mir nicht so der ganz katholisch? sicher. Ja, der katholische Anschau, der ist jetzt Buddhist geworden, weil ich mit denen ein Gespräch geführt habe. Vielleicht hat er private Gespräche geführt, aber der öffentliche Gespräch war mit mir als letztes. Ja, das stimmt. Das letzte Gespräch war mit mir. Krass. Aber ich bin mir und da nicht so sicher, dass er, das er ist. Er war ja mit meinem Gespräch mundtot. Und dann hat er gesehen, die katholische Kirche ist falsch, aber dann nimmt man Buddhismus an. Das ist doch Wahnsinn. Das ja, hast du mit ihm gesprochen? Wenn das stimmt. Nochmal? Das geht hier richtig rum, dass er Buddhist geworden ist. Ja, aber ich habe ihn doch darauf angesprochen und 
das passt ja. nicht, weil er war letztens erst noch in der Liturgie, also im Gottesdienst. Wie kann das dann sein, frage ich mich. Also hast du selber gesagt, er interessiert sich für diesen Buddhismus. Was ist das? Wir dürfen keine Gemeinschaft ja. mit der Finsternis haben. Ja, das ist ein so. Problem. Deswegen betet einfach für ihn, dass er ja, sich nicht so sehr da rein beschäftigt mit diesen ganzen Philosophen. Dann soll er weniger Anime, Anime schauen. Jesus bett nicht, da macht dann kaputt. Recht. Siehst du, da sind wir uns mal einer Meinung zum ersten Mal heute Abend. Schau, diese ganzen Animes. Animes. Weil Anime, den, die, die bringt Anime, das, das kann euer Götzen mit den, werden. Mit den ganzen Werden. Brüsten, was Werden. das so sehen ist, mit den ganzen Anime, was da ja. repräsentiert wird. Und dann so ganz kurz, wenn, ich darf, wenn ich noch ganz kurz was sagen darf, äh, auch die ganzen Stars sind Götzen. Die ganzen Menschen, was auf diesen ja. Konzerten, ja, die Anime, das sind Götzen. Aber das dann, sind schau Götzen. mal, dann, du, du musst es dann so sagen, können werden. Sie sind nicht Götzen, aber sie können alle. es werden. Können. Alle sind es. Alle sind es. Alles, die groß sind, alles, die Nein, groß sind, sind das Götzen, die nicht, des Vaters. Aber kannst hallo. Du nicht so sagen. Nein, alle Einsatz, berühmt was hast du gehört. Ich mach dich groß. Des Satans, alle Zeig mal die Illuminaten. Klär mal was auf. Ich kann nicht mehr. <lacht> das, das, ist das, auch auch das ist dein Einsatz. Nein, ich werde gesperrt. Ich kann nichts zeigen. Du kannst nicht, ich werde gesperrt, nicht du. Aber eins wollte ich jetzt sagen. Nein, ich werde gesperrt, Safe. Ich werde bevor gesperrt. Ich jetzt, äh, weil ich gehe jetzt gleich raus. Ne? Aber bevor <lacht> ich ja. gehe, will ich ja nur eins sagen, weil Danny, du bist ja immer so voll interessiert an Symbolik und solchen Sachen. Ne? Mach das doch ruhig. Aber dann würde ich dir halt einfach den Rat geben, dass du das mal richtig professionell machst. Ich habe ein gutes Buch, da können wir das mal zusammen machen, weil so wie Dreieck und so. Bei manchen Sachen hast du da eine falsche Interpretation, muss ich dir sagen. Und es ja. gibt ein sehr gutes Buch über Symbolik. Ich kann dir das mal zeigen und dann kannst du richtig über Symbolik aufklären und nicht so, was du nicht denkst. Nicht so halbherzig, Benni, äh, Bruder so, Danny. Zeig mal, zeig mal. Du, ne? musst, du musst hier lernen, Bruder Danny. Ja. Angelo, mach du mal ein paar Bilder rein. Danny Angelo, mach mal ein Bild da. Ich, ich habe keine Zeit Bilder. Oh, ich habe keine Bilder. Wenn du in die Gruppe gehst, sind Bilder. Ja, wenn ich rausgehe, bin ich aus dem ganzen Tag raus. <lacht> Bis ich da was finde, ganz vorbei. Du musst doch in die Galerie gehen einfach. Wenn du Galerie gehst und gehst, dann, dann siehst du, sind ja, aktuelle Bilder, müssen sie drin sein. Ja, mach das du nicht. Bis ich das wirklich, ich muss da rausgehen und da muss ich jetzt alles Ja, sag suchen. das denen und auf jeden aber, Fall, aber, eins kann ich euch nur sagen, ja. kommt zur wahren Lehre Jesu Christi, kommt zur heiligen katholischen ja. Kirche. Auf gar keinen ja. Fall. Ich bin da ausgetreten. Wie soll ich denn hey, Flores, das ist doch ja, Wahnsinn. Der muss offen. Da kann ich dazu was sagen. Ja, Flores. Und der Herr Segner. Warte, warte, warte. Ich mach und da. Nein, 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 nein. Warte, warte. Bitte, seid mal ruhig. Seid mal ruhig. Geht alle, warte, geht alle zu der wahren katholischen Katholische. Kirche. Dann könnt ihr endlich sowas tun, ohne Bedenken. Dann ja, wisst ihr, das könnt ihr wirklich warte, tun, warte, ohne Bedenken. Warte. Weil Maria warte. ist eure Mutter warte. und Jesus Christus ist genau. euer Erlöser. Genau, Maria ist die Retter. Mutter Gottes. Und Gott hat eine Gott Mutter. Und euer Vater. Und, und, und warte. Ja, und, und? Zeit bitte. Zeit und bitte alle Steuern. Du hast was Der Wichtiges Papst vergessen, Pablo. Nein, warte, warte, du hast was vergessen. Warte, wir nicht rein. Warte, warte, du hast das Wichtigste vergessen zu sagen. Was denn? Das Allerwichtigste. Und nur da bekommt ihr wahrhaft Jesus Christus in der Allerheiligsten. Das ist der wahrhaftig. Wahrhaftig das Gott. Wort. Auf äh, Pablo, darf ich einmal ganz kurz was abspielen? Abend wünsche ich dir noch, ne? Pablo, darf ich einmal ganz kurz was abspielen? Ja, kannst du, kannst du. Ich will nur einen Satz sagen. Ich will nur einen Satz sagen. Ein Satz, bitte. Vergessen. Ja, Ecclesia heißt auch Gemeinde. Ich will nur einen Satz sagen, wenn du Latein kannst. Ich will nur einen Satz sagen. Ja, sehr ähm, der Satz ist, geht alles zur römisch-katholische Kirche, wir wollen alle diese Steuern zahlen. Ich will, dass der Papst mein Gehalt nimmt, jeden Monat, hat, damit er nicht mehr ein Gehalt, paar Ringe kaufen kann. Ab und redet nicht so über unseren Papa Francesco und oh, geht wieder Gott. zurück zur heiligen Mutterkirche. Oh, Kommt wieder zurück zur Vater. Mutterkirche. Papa Francesco, das ist doch gerne. Oh, Herr Jesus Christus. Bruder, Bruder, Papa Francesco, das ist doch gerne. Und zu der wahren Lehre Bruder. von den Aposteln und, über und von den alle ruhig. Heute. Papa von Francesco ist der Rücken von ihr. Sehr ruhig. Yes. Der Foto Public. Super. <lacht> mit Moncler-Jacke kommt er. Er kommt mit Moncler-Jacke. Es war ja äußerst amüsant, ne, dieses nette Gespräch lang. Und ich du bist wie immer herzlich auch bei mir eingeladen. Ja, das ist auch herzlich, weil ich sehe, du hast dich geändert. Du hast wieder gelernt, schön sachlich mit mir zu reden. Das finde ich schon mal super. Nur dieses Vorführen, 
Nur für Vorführen und so lächerlich machen und so Sachen, das macht ihr dann am besten. Mit da muss ich, noch arbeiten. Vielleicht. muss ich noch arbeiten. Oder ihr, oder ihr lasst das noch besser ganz weg. Aber wenn ihr so richtig debattieren wollt, dann, dann bleibt biblisch. Ja. Macht das mit den Brüdern. Mit mir redet ihr einfach nur mal so. Okay? Ja, mit dir rede ich immer so. Ein mit mir du, äh, du also, ich habe mich sehr gefreut, dass du hier oben warst. Hat mich sehr ja, gefreut. Danke. Ja, danke. Mich auch. Du warst ja besonders höflich. Ich muss sagen, ich bin erstaunt von deiner Höflichkeit. Oh, ich bin Penny. bewegt. Ich bin zutiefst bewegt und macht einfach dann schön weiter so in aller Demut. Ne? Danke. Ja. Hallo. Gott, deswegen warte gesehen. kurz bitte, der noch oh. reingekommen ist. Warte, Gott, als sie weiter ist. Oh, die ist raus. Okay, Gott, Gott erzähl. Ja, Gott, erzähl, die Gnade ist Jesus Christus mit Hallo. dir. Was liegt dir auf Herzen? Gottes Segen. So, ich habe eine kurze Frage. Bitte. Hallo? Ja, bitte, ich höre dich. Hallo, ich höre das Internet. Meine, meine Internet ist scheiße. Hört man mich? Ja, ja wir haben dich, wir haben dich. So, äh, Dings, ist Jesus Gott? Amen. Ja. Amen. Ist Maria die Mutter von Jesus? Ja. Amen. Amen. Die Mutter des menschlichen Jesus. Amen. Nicht von Gott. Wollte ich nur erwähnen. Ähm. Das Ding ist, wenn wir sagen Mutter Gottes, sagen wir nicht von seiner Essenz, sondern wir sprechen auch von der Menschlichkeit. Und wenn du wüsstest, dass Jesus äh, die Dann eine nicht Mutter ist, der Sohn, der, hör mir ganz kurz zu, bitte. Hm. Der eine Jesus, die eine Hypostase, wir glauben ja, dass Gott dreieinig ist. Und Jesus, dieser eine Jesus aus den zwei Naturen, aus der menschlichen Natur und aus der äh, göttlichen Natur besteht. Was aber trotzdem eine Hypostase ist. Deswegen, wie kannst du es dann verleugnen, zu sagen, dass Maria die Mutter Gottes ist? Würdest du Jesus du sagen, dass Gott eine Mutter hat? Wenn wir doch nur sagen, Maria ist die Mutter des menschlichen Jesus, die Hülle. Ja, aber glaubst du nicht, dass... Aber, nicht, aber die ist nicht die Mutter von den Gottwesen. Ach, glaubst, weil wenn du sagst, die ist die ja, Mutter das, das Gottes, hast du gesagt, Gott hat eine Mutter. Weil du musst dann sagen, die ist die Mutter des menschlichen Jesus. Da musst du schon die richtige Wortwahl treffen, wenn du schon deine Aussage explizit geben möchtest. Aber warte mal, würdest du sagen... Nee, ich brauche nicht warten, dass die, das packt. Oder darf ich ganz kurz was sagen, oder? Ja, oder sagen. darf ich ganz kurz was sagen? Gott für dann, müsste ja, dann, dann müssten ja alle Geschwister vom Herrn Jesus Christus auch heilig sein, wie, wie, ja. wie der Herr sind. Und das sind sie nicht. Nicht vom Thema ablenken. Das ist kein hm. Thema ablenken, das ist, ist Gott, das, was ist du sagst. Ist, ist Gott für dich am Kreuz gestorben? Amen. Der Herr Jesus, Amen. Der Gott Amen. Jesus ist am Kreuz ist gestorben. Aber warte, gestorben, du, jetzt, du hast mich gefragt. Ich, ich, antworte jetzt drauf. ich antworte jetzt drauf. Der Herr Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Gott kann nicht sterben, da, aber die Hülle kann sterben. Deswegen hat er Psalm 22 zitiert, wo er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat Gott das Wesen, die Hülle verlassen, damit die Hülle überhaupt sterben kann und die ganzen Sünden auf sich nehmen kann. Weil, denn es steht geschrieben, verflucht ist der, der am Kreuze hängt. Und Gott kann nicht verflucht werden, da muss er die Hülle verlassen, damit die Hülle verflucht wird, ein Kreuz stirbt, nach drei Tagen gewaschen wurden und auch verstanden ist. Das ist die Antwort. Guck mal, wie gezielt ich rede. Ha? Ja, deine Antwort ist gezielt. Der andere Sie Typ hat gerade gesagt, dass Gott gestorben ist. Den will ich mal gerne befragen. Nein, den hast du, glaube ich, falsch verstanden. Ich habe jetzt gezielt, du brauchst nicht auf ihn, geh auf mich. Ich habe drauf ja, geantwortet. Hab... Also, die, die Hülle, du hast gesagt, dass er die Hülle verlassen hat. Ja, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Zahlen 22 zitiert. Warum? Was aber nicht bedeutet, dass, Jesus dann in dem, dass dieser eine Jesus dann gespalten wurde oder irgendwie dass die Naturen nicht mehr miteinander vereint waren. Richtig? Die Hülle wurde allein gelassen, damit die Hülle stirbt. Ja, oder kannst du sagen, Gott stirbt? Die Hülle wurde, also Jesus hat dann die menschliche, wie, wie genau, definieren wir das genau, weil du hast jetzt einfach Bibel festgelegt. Gottes Wesen, Aber, Gottes Wesen, was wir als Einheit betätigen, von den drei Hypostasen, der Wesen hat die Hülle verlassen. Ist das nicht zu verstehen, oder? Er hat die Hülle verlassen. Er hat die Hülle Menschen verlassen am Kreuz. Weil verflucht ist der, der am Kreuze hängt und wo er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da wissen wir auch, wo er sagte, es ist vollbracht. Also er war nicht vollkommener Mensch, weil er hat irgendwann mal aufgehört, oder was? 
Also Jesus, der eine Fertig. Er war dann 100% Mensch und ist am Kreuz komplett gestorben, weil Gott nicht sterben kann. Oder sagst ah, du Gott? Ja. Also in seiner Essenz, natürlich kann Gott nicht sterben, sage ich auch. Also Amen, dann brauchen wir doch gar nicht darüber diskutieren. Bei uns ist es aber das allerdings so, dass wir trotzdem dennoch sagen können, dass Gott gestorben ist, weil wir an die Vereinigung der Naturen glauben, welche aber nicht uns, die Hülle welche aber... Die Hülle, Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 8, die Hülle. Ja, Soll die ich das Hülle, vorlesen? das ist ja sein Leib. Es gibt doch mal. Ich habe darauf gehört. Die Hülle. Die Hülle ist gestorben. Was ist damit? Was ist mit der Hülle? Wenn du das so sagst, wie du es sagst, dann kann dich ein Monster nach dem anderen dich widerlegen. Man hört dich nicht mehr, dein Internet. Seht ihr, meine Lieben, wie man darauf antworten soll? Mit der Bibel. Das ist sehr wichtig. Die Hülle war es. Philippa 2. Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Wir wissen, wo er sagte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Hülle. Na, die Hülle. Psalmen 22 prophezeit und zitiert, damit dies erfüllt wird. Seht ihr? Mit Bibel argumentiert. Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Gott wurde Mensch mit der Hülle. Und äh, Psalmen Kapitel 22. Ja, der ist raus, also sein Internet, da steht der Gast hat das verlassen wegen Internet. Hey, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ja. Äh, das Verlassen des Katholizismus, das ist so ein richtiges Phänomen geworden. Ne? 99% von den Leuten, die in der Schule im katholischen Unterricht hocken, das sind alles Atheisten geworden, so wie ich beispielsweise auch damals. Oder die werden Buddhisten oder ein Daniel, der im Vatikan studiert wird, auf einmal mhm. äh, Muslim, äh, komisch, ne? Das ist wirklich ein Komisch, Phänomen ja, nur bei denen, ne? nicht nur bei den Orthodoxen sieht man sowas. Weil ja. Gott nicht gelehrt wird da. Da wird nicht ja, genau. gelehrt, wer der Himmel ist Christus war. Das wird einfach nicht wirklich, wirklich gelehrt. Man geht nicht darauf ein, dass es äh, so ein, ein Titel ist. Man geht nicht darauf ein, auf Johannes 3, Vers 3. Man schlimmer, geht die sagen gar nicht mal, dass Jesus Gott ist. Du musst dir mal vorstellen, ich war vier Jahre lang im katholischen Unterricht. Die haben uns nicht gesagt, dass Jesus Gott ist. Genau. Ja, kenne ich. Die haben wir auch nicht, weil ich dachte, wo ich Katholik war, Gott ist Sohn. Jesus sei nur der Sohn. Ich, ohne Spaß, ja, ich das habe haben das nicht gesagt. Das haben wir uns nicht gesagt, diese Teufel. Das ist heftig. Das ist heftig. Jesus ist Gott. Guck mal, ich ja, will nur das mal die Bildung für die Zuschauer geben. Ne? Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist, Gott. Drei Hypostasen, drei Personen, die eine Einheit sind. Ein Gott. Ne? Die sich in drei Personen offenbarten, damit wir es sehen. Aber ein Gott, eine Einheit, Echad. Ne? Einheit, sehr wichtig. Der Vater ist nicht der Sohn, der Sohn ist nicht der Vater. Also von Person aus, aber Gottes Wesen, weil wo Jesus sagt, ich und der Vater sind eins, meint er die Einheit, Echad, Wesen, der Gottes Wesen. Ne? Das ist auch sehr wichtig. Und das muss man nochmal hier ein bisschen abgeben, damit die Leute es einmal kurz gehört haben. Ich habe ein Video gemacht, Dreinigkeit, zehn Minuten, aber perfekt erklärt, nur mit der Bibel. Ne? Wirklich nur mit der Bibel. Das ist sehr, sehr wichtig, weil viele argumentieren auch ohne der Bibel und das ist dann nicht so schön. Ja. Wollte ich nur nochmal nebenbei für die Zuschauer einmal kurz geben. Sehr, sehr wichtig. Na, weil viele, die wie wissen noch immer die Trinität. Ich habe mir so viel gesprochen und dann sagen die mir so, die verstehen gar nicht die Trinität. Das sage ich mir, boah, was ist denn da los? Ja. Ja, weil, sie also, Macht, weil, sie, weil sie die Kraft und Macht Gottes begrenzen, weißt du, Bruder? Mh, weil das halt einfach ganz wichtig ist. Ne? Man muss einfach die Offenbarung aufschlagen, oh. dann wird man schon sehen, was abgeht mit der katholischen Kirche. Ja, da gibt es auch. Es gibt genau. Menschen, die machen eine Rangordnung. Ich erkläre euch mal, wie. Otto ja. Dockier macht das gerne. Die machen eine Rangordnung mit Vater Gott, Sohn Gott, Heiliger Geist Gott. Okay, drei sind eins. Oh. Wahnsinnigen. Dann sagen die. Sohn ist aber unter dem Vater, weil Vater den überhaupt Wahnsinn. das gezeugt Wahnsinn. hat und gemacht hat. Peitsche Lehre, warum, erkläre ich euch. Weil der Mensch, die Hülle wurde gezeugt, erschaffen. Nicht Gott selbst, weil wir wissen alle, dass Gott Mensch wurde. Dass dieses Wesen immer da war. Hat Gott selbst eine eigene Rangordnung? Nein. Der Sohn hat die komplette Vollmacht seit Tag 1. Johannes Kapitel 1, Vers 3. Nicht ist, äh, dasselbe ist nicht durch dasselbe entstanden, ohne dass es entstanden ist und so weiter. Kennen wir ja alle. Na, Johannes Kapitel 1, Vers 3. Weil da muss man schon diesen Bibelvers rausholen, was ich gegen die Zeugen Jehovas gebe, weil die schon so eine Denkweise haben wie ein Muslim und Zeugen Jehovas. Das müsst ihr euch geben. Die sagen, der Vater ist so, das ist der Sohn. Und der Sohn ist unter dem Vater. Klar, wir haben beide so Vollmacht, ja. 
aber trotzdem untergeordnet noch immer dem Vater. Wahnsinn. Ich verstehe nicht, dass der menschliche Jesus, Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 8, untergeordnet war. Der Mensch, ja. der Fleisch war untergeordnet dem Vater. Und die müssen unterscheiden, wenn Jesus aus der Bibel immer spricht mit Unterordnung und so weiter, dass der Mensch Jesus Gott spricht, die müssen das unterscheiden, wann Gottes Wesen oder der Mensch spricht. Immer diese Unterscheidung haben die nicht, weil die haben, da hat der Teufel gute Arbeit geleistet, eine ganz andere Trinitätslehre eingehaucht, damit mhm. die komplett nicht mehr wiedergeboren sind. Das ist Wahnsinn. Das vertreten sehr viele, die auch nicht mal religiös sind, habe ich auch gemerkt, Verführer. Führer fragt immer nach der Trinität. Die erklären eine Trinität nach einer anderen komplett falsch. Ja. Ja, wie du schon gesagt hast, Philippa 2, 6, 2, 7, wir sehen, der Herr ja. sich entäußert, wurde wie die Menschen. Und dementsprechend war das Fleisch auch untergeordnet. Ne? Und das verstehen ja, die nicht, obwohl das ja eigentlich ganz einfach ist. Ja, Und das ist das. Wir das. Das. Raus nach den anderen. Guck mal, Jesus hat doch gesagt, ich bin dem Vater untergeordnet. Ja. Jesus hat doch gesagt, ich und der Vater sind eins. Ihr müsst unterscheiden. Da hat er gesagt, mit ich und der Vater sind eins. Einheit, Gottes Wesen, Einheit sind eins. Ein Wesen. Da, wo er sagt, ich bin der Vater, untergeordnet der Mensch Jesus, der Fleisch. Das verstehen die nicht. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich sowas höre. Hm. Ja. Das ist, und dann sagen die, ich erfinde mir meine eigene Trinität. Nein, ich kann die Trinität komplett biblisch äh, beweisen und die können rein gar nichts beweisen. Die bekommen mir die menschlichen Aussagen von Jesus, aber Philippa 2, Vers 5 bis 8 wird ignoriert. Können die alle aufschreiben, Philippa Kapitel 2, Vers 5 bis 8. Alle können das aufschreiben. Sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Aber in, die, in diesem Sinne, äh, Bruder, sag nur deine letzten Worte, weil okay, ich kriege so noch einmal das Wort für die Menschen, weil ich muss mich auch ausruhen. Ne? Ja. War wirklich lange jetzt hier drin. Ähm, Gib dann die letzten Worte ja, an die Menschen, die noch nicht sagen, an den Herrn ist. glauben. Schaut euch die Offenbarung an, dann wisst ihr, was in der Zukunft abgehen wird. Auch mit den Kirchen, ne? dann werdet ihr sehen, wo das Ganze hingeht mit den Großkirchen. Und ihr werdet sehen, dass es gewisse Leute geben wird, die bei der Entrückung eben nicht dabei sein werden. Ne? Und wenn ihr da ein bisschen mit ein bisschen Gehirnmasse an die Sache rangeht, dann werdet ihr auch schnell merken, wer da sein wird. Ne? Ja. Da müsst ihr sehr gut aufpassen. Und vermischt nicht die Bünde, passt auf. Ja, vermischt nicht die Bünde. Werbung machen. Äh, für die Leute, die Telegram äh, haben. Ach so, ja, bitte, ich äh, habe ich hab eine, ich habe eine Telegram-Gruppe äh, gemacht. Also seit drei Tagen habe ich die jetzt aufgemacht und wer Interesse hat, kann da auch gerne reinkommen. Ähm, da sind, da wird halt alles veröffentlicht und da wird nichts zensiert. Ich zeige euch das einmal. Warte wo? Dann macht er Aufdeckung mit der Illuminaten, der kann das schlecht auf TikTok machen, weil der immer gesperrt wird. Also Leute, guckt euch das an und kommt einfach rein, wenn ihr wollt. Das ist eine öffentliche Gruppe und wenn ihr wollt, kommt rein, wenn nicht, dann nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn die Gruppe mal voll wird, damit viele sehen, was hier eigentlich auf dieser Welt abgeht und was hier eigentlich passiert. Ja. ja. So, jetzt also, äh, an die äh, christliche Lara. Also bitte noch mal TikTok, Illuminati Aufklärung ist die Gruppe. Ja. Hier, äh, christliche Lava, bitte gib deine letzten Worte an die Leute, die den Herrn Jesus Christus brauchen. Na? Wie man so gerettet ja. wird, was man ja. tun kann. Ja, okay. Erstmal, wir brauchen alle den Herrn Jesus Christus. Wir können nicht aus unseren Werken gerecht werden. Niemals. Wir dürfen nicht egoistisch sein und selbstgerecht und sagen, weil ich ein guter Mensch bin, weil ich gute Taten tue, bin ich gut genug für das Paradies. Nein, wir dürfen niemals vergessen, dass Adam und Eva aufgrund einer Sünde aus dem Paradies verworfen wurden. Und deswegen dürfen wir nicht selbstgerecht und selbstsüchtig sein und selbstgerecht und ja, das dürfen wir nicht machen. Wir müssen den Herrn Jesus Christus in Demut annehmen, so wie er, so wie er auch demütig gekommen ist für uns und müssen unseren Stolz beiseite legen und müssen aufhören zu sagen, dass wir es alleine schaffen können, weil das können wir nicht. Und wir müssen den Herrn annehmen, wahrhaftig. Nicht in eine Kirche oder etwas dergleichen. Wir müssen ihn wirklich annehmen und müssen wiedergeboren werden. Eine wahrhaftige Buße hinlegen und den Herrn anrufen und ihm bitten, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Ich schaffe es nicht alleine, ich kann diese Sünde nicht tragen, aber du hast diese Sünden alle getragen auf dem Kreuz. Und ich möchte ein Leben mit dir beginnen. Ich möchte wiedergeboren werden und möchte Buße tun von meiner Schuld. Ich kann meine Schuld nicht mehr tragen. 
Und dann werdet ihr wahrhaftig wiedergeboren, wenn ihr das mit einem ehrlichen Herzen macht, mit Glauben und den Herrn in euer Leben einladet, weil er drängt sich nicht euch auf. Ihr dürft ihn annehmen, ihr müsst es nicht. Aber ihr solltet ihn annehmen. Ich versuche. Amen, warte kurz. Ich habe aus Versehen dich eingeladen. Sorry, Natal. Das wollte ich nicht. Ja, mir geht's äh, gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Jetzt zu dir äh, auf jeden Fall. Amen. Schöne Worte, wirklich. Danke. Sehr schöne Worte. Na, wie es in der Schrift ja steht, wer sucht, der findet, wer klopft, den wird geöffnet. Das sage ich den immer wieder, getan. weil das ist mir selbst passiert. Ich habe wirklich den Herrn gefragt. Ich habe gefragt als Katholik, wer bist du, Vater? Ich verstehe das alles hier nicht. Ich verstehe nicht, wer hier Jesus ist. Ich verstehe nicht, was richtig und falsch ist. Was ist die Wahrheit? Der hat es mir anhand der Schrift mir komplett offenbart. Das ist so schön. Mhm. Und dann habe ich das angenommen, anerkannt. Und so wurde ich wiedergeboren. Ja, und das war wirklich... Wer sucht, der findet, ehrlich. Wer, sucht, Wer der wirklich findet. sucht, der wird wirklich finden, weil der Herr versteckt sich nicht und der hat es mir bewiesen. Er hat es mir gezeigt und sich offenbart. Das war wirklich heftig. Bruder Danny hat auch ein krasses Zeugnis. Bruder Sifo. Krass, ne? Dein Bruder Sifo, dein Zeugnis kann ich wirklich nicht. Da kannst du auch einmal gleich erzählen. Mein Zeugnis war so auf die Schnelle, Bruder. Ja, die gut, Schnelle, ich, gut, ich, 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 ganz, ganz, ich mach's mal ganz kurz. Meine Eltern sind früh gestorben, ich war noch jung, als meine Eltern gestorben sind. Und dann habe ich äh, nichts mehr mit dem Glauben zu tun, ja. aber weil sie katholisch waren, Madonnas angebeten haben und so, und trotzdem sind sie verstorben an Krebs. Und ja, und da war ich weg vom Glauben, weil in der Welt war Fleisch, ich habe alles ausprobiert, Bruder. Ich bin ein richtig ja. ekelhafter Mensch gewesen. Und vor ein paar Monaten bin ich, bin ich einfach auf die Knie und habe nach den Herrn gerufen. Und ja. er hat mir meine Sünden und die die Momente, als er mich gerufen hat, hat er mir im inneren Auge wie so ein Film abgespielt. Oder? Und ich bin seit 2013 mich sechsmal operiert worden. Dreimal am Ober dreimal am Bein und äh, dreimal am Rücken. Und mhm. bei meinen Rücken-OPs, bei der ersten OP war ein älterer Herr im Zimmer, so ein Künstler, und der hat nach einer Bibel gerufen und hat gefragt, ob, er, ob, ich, ob es mich stört, wenn er Bibel ist und ob ich mich auch mit ihm lesen möchte. Und ich hatte ihm gesagt, nee, wird damit nichts zu tun haben. Bei der zweiten OP, da war so ein Portugiese bei mir im Zimmer, so ein älterer Herr. Und als ich reingelaufen bin, wurde er auf jeden Fall wiedergeboren. Auf jeden Fall, weil ich bin reingelaufen, da hat mich angeguckt und hat zu mir gesagt, der Herr ruft dich. Er sagt, Hä, was, was wird der zu mir? Das wird, der liebt dich, hat er gesagt. Er hat gesagt, lese mit mir die Bibel, du wirst sehen, der liebt dich. Und der hat mir, er hat mir sein Zeugnis erzählt, der war Portugiese, Bruder. Aber ich habe, ey Bruder, wirklich, ich habe ihn kaum verstanden. Wirklich. Der war echt schwierig, den zu verstehen. Der hat irgendwie von Licht und Menschen retten und keine Ahnung, Bruder. Ich habe sein Zeugnis nicht richtig verstanden, was mich auch nicht interessiert hat. Und beim dritten Mal, als ich dann in der Reha war, hat mir einer von seinem Onkel erzählt, der Moslem war und ein Zeugnis auch vom Herrn hatte und ist auch Christ geworden. Und diese ganzen Momente, weil er mich gerufen hat, weißt du, und dieses, dieses, äh, ja, diese ganzen Sünden, die ich gemacht habe, weißt du, echt ekelhafte Sachen gemacht, Bruder. Und die hat mir alles gezeigt, und wie so ein Film, wie bei Big Bang Theory. Und was dann passiert ist, ich habe ich hab mein Herz so ein warmes Gefühl gespürt. Und Bruder, ich konnte, seit meine Eltern verstorben sind, konnte ich für kein Familienmitglied, der verstorben ist in der Familie, eine Träne lassen, oder Freunde oder so. Das war, da war ich so kalt, das hat mich nicht berührt. Und an dem Abend habe ich, hab ich heulen müssen, Bruder, genau deswegen, also das hat so mein Herz berührt in dem Moment. Und ich bin ein anderer Mensch, Bruder. Ich bin voll der Weichling geworden. <lacht> ich, 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 in der merke, Sprache, ich, ich predigen wir am ich stärksten. Merke, ich merke, ich merke, wenn ich, früher ich bin noch zornig geworden, so ich werde jetzt auch zornig, aber das wird mir so schneller bewusst und dann komme ich ganz schnell wieder runter oder ich, ich benutze keine Ausdrücke mehr. Ich, ich, ich bin einfach ein anderer Mensch. Oder? Und was ich den oder Leuten sagen kann, was ich den Leuten sagen kann, ist einfach zum Herrn beten, Herr, bin ich in der richtigen Lehre? Herr, leite du mich. Weil nur er, nur er kann uns leiten. Er tut uns recht leiden, wenn wir uns um, drum bitten. Auch wenn man die Bibel liest. Ich habe mir angewöhnt, ein Gebet davor zu machen und den Herrn bitten, dass sie eine Erkenntnis gibt, wenn ich die Bibel lese. Weißt du, ich lese nicht einfach nur so die Bibel. So, das, ja. ist, das kann ich den Leuten sagen. Einfach mal den Herrn fragen, ob man richtig auf dem richtigen Weg ist. Was wir sagen, auch überprüfen, ob der, das, was wir sagen, in der Bibel steht und die das auch so verstehen. Nur das kann ich dir leiden. Das ist heftig, ne? Und du hast so zum Herrn gefunden. Das wiederum dann auch sehr schön. Ich bin so glücklich drüber. Ich bin so glücklich drüber. Auch 
Ja. Das Verhältnis zu meiner Frau hat sich verändert, das Verhältnis zu meinen Kindern hat sich verändert. Das ist komplett anders. Wunderschön, ehrlich. Bruder Danny. Ja. Bruder Danny, erzähl dein kurzes Zeugnis, was du erlebt hast. Du hast da ein Video mal gehabt. Das war krass, das war herzerreißend. Erzähl das mal. Für die Zuschauer, vielleicht ist der eine oder andere Ungläubige hier, hier drin. Und vielleicht will er das jetzt gerade hören. Vielleicht hat Gott sich jetzt für den Moment benutzt. Vielleicht auch gut, dass sie für mich gerade äh, Christliche, Christliche da war. Für den einen. Bitte, erzähl mal. Ja, ich ich mache es kurz und schnell. Also das war so. Ich habe ja oft... Hä? So. Ja, das war so. Ich habe ja oft schon mein Zeugnis erzählt. Es hat eigentlich angefangen, wo ich 12, 13 Jahre alt war. Da habe ich aus Spaß sowas wie Witcher Brett gespielt. Ich war, mit der ich war mir mit den Konsequenzen eigentlich gar nicht klar, was ich da öffne. Ja gut, dann habe ich das gespielt und ähm, ich habe dann halt Türen geöffnet, die ich nicht öffnen sollte. Und dann hat das angefangen nach ein, zwei Jahren, dass auf einmal äh, komische Dinge in meiner Wohnung passiert sind, die ich nicht erklären konnte. Ich habe ich, ich hab nicht so an Gott geglaubt. Ich, meine Eltern sind auch Atheisten. Aber es hat angefangen, dass sich Gegenstände bewegt haben. Ich habe auf einmal äh, Schattenwesen gesehen. Dann habe ich Köpfe aus den Wänden fliegen sehen. Und ich dachte, ich wäre psychisch krank. Ich dachte, das gibt es nicht. Ich, also ich bilde mir das alles nur ein und so. Und ich hatte aber auch Angst, das meinen Eltern zu erzählen, weil ich hatte Angst in der geschlossenen äh, Psychiatrie, also dass ich da in der geschlossenen lande. Ja, und dann sah ich auf einmal Dämonen, ne? Und dann sah ich auf einmal Geister, die mit mir geredet haben, Dämonen, die mit mir geredet haben. Ich sah auf einmal, wie Gegenstände in der Luft geflogen sind, Bilder, die von alleine runtergeflogen sind. Ich wurde dann äh, von Dämonen angegriffen, also richtig angegriffen, gewirkt und äh, also gepackt. Ja, und dann dachte ich mir, wenn, wenn, es, wenn es was Böses gibt, wenn es den Satan gibt, dann muss es Gott geben. Ja, und dann war ich am Ende und konnte nicht mehr und dann habe ich nach Gott geschrien, weil ich so am Ende war und ich hatte Paranoia gehabt, ich habe mich nicht mehr, also ich habe mich, ich habe ähm, so Angst gehabt, ich, ich habe mich nicht mehr getraut, nachts schlafen zu gehen, ich musste, die ganze Wohnung war beleuchtet, bis es, bis es hell war, erst dann konnte ich schlafen, ich musste die ganze Nacht durchmachen, sonst konnte ich nicht ein Auge zudrücken, so, so schlimm war das. Und äh, ich musste auch zum Beispiel sowas wie Schlaftabletten oder so, ich hatte Angst zu schlafen. Ja, und dann habe ich den, den Namen, äh, wie es in der Bibel steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich habe wirklich den Namen des Herrn angerufen. Und dann habe ich mich wahrhaftig bekehrt, bin wahrhaftig zu den Herrn Jesus Christus gegangen, habe all meine Sünden bereut und ich habe dann angefangen, also wirklich wirklich, wo ich dann zu den Herrn Jesus gekommen bin, ich habe auf einmal ein anderes Leben, also eine 180-Grad-Drehung gehabt, kein Alkohol mehr, keine Drogen mehr, keine Ängste mehr, keine Dämonen mehr, die mich halt so plagen, sondern ich war wirklich frei von allen, ne? so wie er es auch in sein Wort gesagt hat, kommt alle her, die mühselig und beladen seid, ich werde euch meinen Frieden geben und diesen Frieden habe ich seit fast 600 Jahren. Ja, Amen. Das war, das war's. Ja, ja. Das auch Wir können doch mal ein Zeugnis erzählen. Also, ja, erzähl das wollte ich gerade sagen mit dem Traum. Was denn? Äh, mhm. Jungs, ich muss raus. Den, Gottes Segen an euch. Mit den Ketten Was? an den Händen. Gottes Segen. Ach, du meinst mit den Ketten? Ja, bitte. Ja gut, also. Okay, also ich erzähle einfach, aber ich, ich gehe jetzt da nicht so tief hinein, weil ich will das eigentlich gar nicht erzählen, weil ich will, aber ich erzähle es einfach. Ja, das war so, ähm, eines Nachts bin ich schlafen gegangen. Ich kann das, ich, ich guck mal, ich, ich möchte nichts Unbiblisches erzählen oder so, Geschwister. Ich möchte wirklich nichts hier jemanden verführen oder so in der Hinsicht. Aber ich, ich kann mir das bis heute nicht erklären, Leute, weil es war so real. Es war so real, ob ich jetzt hier gerade mit euch rede. Es war zu, zu real. Es war kein Traum. Es war 100 Prozent. Es war kein Traum. Ich weiß, was Albträume sind. Oh, aber das, was ich erlebt habe, war, war kein Traum, Pablos. Es war kein Traum. Ja. Ich bin schlafen gegangen. Ich kann mir das bis jetzt nicht erklären. Es war so, ja, ich lag im Bett, war da einen Tiefschlaf gehabt. Ich bin einfach mitten in der Nacht, ich weiß es nicht, aufgewacht. Und ich, mein Körper hat sich angefühlt so, ich weiß nicht, wie Stein. Und ich habe gemerkt, irgendwie, 
ob, ob, meine, so, ob, mein, ob ich meinen Körper so verlasse und ich wurde so in einen äh, ja, so schwarzen Tunnel reingezogen, ge weißt du? Und äh, das hat sich so unendlich angefühlt, so ob ich die ganze Zeit am Fallen bin, aber es hat sich echt unendlich angefühlt. Und irgendwann bin ich aufgeprallt bei diesen, und dann bin ich bewusstlos geworden. Und ich bin dann wieder aufgewacht, wo ich aufgewacht war, aufgewacht bin, hatte ich auf einmal Ketten um meine Hände gehabt, so, weißt du, und dann ähm, an meine Füße und so. Ich kann auch darüber nochmal ein Video machen. Ja, und dann äh, sah ich auf einmal um mich herum alles voll mit Dämonen. Alles voll mit, also das war, äh, wie die aussahen, auch diese ganzen unterschiedlichen Fratzen und so. Und ich hatte keine Kleider gehabt, keine Tattoos hatte ich gehabt. Und ich dachte mir, hä, wo sind meine Tattoos, wo sind meine Kleider? Und dann habe ich gemerkt, auf einmal, dass Maden und also so Würmer und Maden meinen Körper also von innen aufessen. Und ich hatte so ein Gefühl gehabt, kennst du das, wenn du in der Sauna bist und du willst raus, du kannst nicht raus, es wird immer heißer, immer ja. heißer. Ja. ja, und die Dämonen haben mit mir so geredet. Die haben gesagt, äh, wenn du hier, wer hier einmal landet, der kommt nie wieder zurück. Und die haben die ganze Zeit sich so ergötzt, wie ich so am Leiden war. Ne? Die haben sich so richtig ergötzt und dann haben die angefangen, mhm. Äh, unten an ne, sich dabei so ergötzen und haben daran so ja. gespielt, so ergötzt. Ja, ja. Und dann auf einmal haben die angefangen, mich zu packen und haben auf einmal so, ja, wie soll ich dir das erklären? So, die haben mich gepackt und haben angefangen, so meine Arme und so, ich will das jetzt nicht sagen, dass ich hier gesperrt werde, aber auf jeden Fall dachte ich so, hä, ich blute gar nicht. Aber ich hatte, ich, ich habe gesehen, wie die das so rausgerissen haben, aber ich habe nicht geblutet. Und ich dachte mir, es kann mhm. doch nicht wahr sein. Wieso blute ich nicht? Aber ich spüle diesen Schmerz, weißt du? Mhm. Und vor diesen Schmerzen bin ich auch immer wieder bewusstlos geworden, weil das so, so hart war. Äh, ja, und dann, ich habe aber auch keine Drogen genommen, Bruder, und auch keinen Alkohol getrunken. Ja, und dann auf einmal habe ich immer gemerkt, dass sie es immer schlimmer machen und ich habe geschrien, geschrien. Ja, und dann habe ich äh, den Herrn Jesus angerufen und die sind dann so auf einmal haben die aufgehört und sind dann abgehauen. Weißt du, und dann habe ich das zweite Mal den Herrn angerufen und dann auf einmal, das war alles so mit Licht. Ich habe das noch nie gesehen. Das war so, ob äh, du mitten im Wald bist und auf einmal von 0 auf 100 die Sonne auf einmal kommt und der ganze Wald leuchtet auf einmal. Es gab keinen Schatten. So habe ich das ich wahrgenommen. Nicht. Es gab keinen einzigen Schatten, nicht eins. Überall war Licht, überall der, die ganze Finsternis. Du musst dir vorstellen, und die ganze, die Finsternis hat es nicht begriffen, so ob überall in jedem Raum, in jeder Ecke überall Licht ist. So heftig war das. Natalia, du brauchst nicht schüchtern sein. Ja, ähm, und, dann bin ich halt, oder, und dann bin ich aufgewacht. Ja, das war. Das, guck mal, Bruder Sifo, Bruder Danny. Das sind wirklich Zeugnisse, ne? Die sind heftig. Bruder Sifo mit seinen Eltern sehr, sehr heftig. Ne? Dass du hm. da gesehen hast, erlebt hast, damit du zum Herrn kommst und dann aufwachst, ne? Auch richtig heftig, ehrlich. Das, das finde ich stark und Spaß. Und äh, das, das könnte für den einen oder anderen wachrütteln, weil die denken, oh, guck mal, da ja, Bruder Sifo, Eltern weg, ne? Und dann zum Herrn. Gerade viele Menschen, die viel Schmerz erleiden, die gerade viel, viel, viel Schlechtes erleben und äh, wollen sich ja gerade da abwenden. Und Bruder Sifo ist zum Herrn dann gegangen, wie es in der Bibel steht besonders das Gute und auch das Schlechte annehmen. Ne? Und es gibt keine Probe, die so groß ist für uns, also über unsere Maßen ist, steht in der Bibel. Und das ist sehr schön, den Herrn angenommen zu haben. Weil im Paradies sehen wir uns doch alle wieder. Wer wiedergeboren ist, sehen wir uns doch alle wieder. Ist das nicht schön? Gemeinschaft haben mit Gott. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Also nimmt wirklich den Herrn an. Könnt ihr einmal für die Schwester beten. Die heißt in Kommentaren Natalia. Die heißt wirklich Natalia. Ich kenne sie. Sie hat schwere Zeiten, wirklich schwere Zeiten. Na, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich weiß, dass sie schwere Zeiten hat und gerade dann ein kann beitreten. Okay, warte, ich lade dich ein. Er kann dir kurz erzählen, was hat er Zeiten, die durchmacht, damit wir auch für sie beten, natürlich. Ist ja wohl klar, ne? Also, warte. Gott, deswegen, Natalia. Alles Hi. super. Wie bitte? Ist alles super, also ja. ist alles okay, sagen wir mal so. Naja, und bei Sie euch so? Ja, mal so, mal so, aber mit den Herren immer glücklich. Ja. Erzähl mal deinen Schmerz. Ich habe gesehen, du hast Schmerz und Kummer. 
Was ist passiert? Du hast jetzt gesagt, hast du dich von Jesus abgewendet oder wie, wie, wie habe ich das jetzt verstanden? Na, ich habe so die Hoffnung äh, aufgegeben, weil einfach so viel, sage ich mal, Scheiße passiert ist. Und dann dachte ich so, ergibt alles keinen Sinn und dann habe ich halt so alles weggeschmissen, so, wenn du verstehst. Nimm Leid. Mhm. Danke. Mal, ja. Oder Sifo, rede du. Das ist eigentlich mehr deine Aufgabe, weil ja. du kannst gerade am besten vieles beschreiben mit Schmerz. Pass auf, ich, ich, weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, was mit dir passiert ist oder was dir für Sachen passiert sind. Aber mir ist eine Sache bewusst geworden, dass der Herr damit nichts zu tun hat, was mit uns passiert. Weil wir haben alle den freien Willen und wir, wir, der mischt sich bei uns nicht ein. Und das wäre das wär, das wär unfair, wenn er sich in mein Leben einmischt und in anderen Leben nicht. Das wäre unfair, denn wir haben keinen ungerechten Gott. Alles, was uns passiert, das sind wir, wir Menschen und, und der Satan für das Leid zuständig. Aber der Herr hat damit nichts zu tun. Das ist mir damals, ich habe damals gedacht, wo meine Eltern, die haben ja... Die haben ja gebetet, die, waren, die haben Wallfahrten gemacht, die waren in Medjugorje, die waren in verschiedenen, wo man so kennt, wo man hingehen kann, in Lourdes waren die und so. Und das hat nichts gebracht, das hat nichts, gar nichts. Und da habe ich, hab ich gedacht, guck mal, die machen da alles Mögliche und er hört die nicht, weißt du. Aber das ist einfach, wir selber sind für uns selber zustellen. Wir können den Herrn bitten, dass er uns recht leitet, aber da brauchen wir ihn für uns, das ist zur jetzigen Zeit in nicht bei sich zu haben, egal was mit dir ist, das ist das Schlimmste, was du machst, weil dann machst du alles mit dir selber aus. Und du hast keinen Beistand. Weißt du, ich habe so viel Beistand jetzt beim Herrn gefunden, weil ich weiß, der ist immer bei mir. Der, 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 egal was ist, ich, ich frage ihn, egal, ich bete zu ihm, ich sag morgens und abends bedanke ich mich für den Tag, ich, ich, ich sage ihm, dass er mich durch den Tag leiten soll. Früher war ich verloren. Früher war ich echt verloren. Ich weiß ja nicht, ob du erzählen magst, was mit dir ist, warum du das, diese Gefühle du hast. Das weiß ich nicht, wenn du magst, kannst du mit uns darüber reden. Mhm. Aber ohne den Herrn wirst du eine schwere Zeit haben. Richtig schwere. Ja, das hatte ich auch. Also danach ging es mir halt wirklich so schlecht, weil ich habe so, ich habe mich nach so diese Liebe gesehen und so, die ich halt vorher hatte. Und allgemein so, mir hat halt sowas wirklich gefehlt so eine Sicherheit gefehlt, wo ich mir keine Sorgen machen musste, wo ich jemanden wirklich vertrauen konnte, das war halt Gott dann, aber ja, und dann, ich habe halt alles einfach weggeschmissen und ich bereue es und ja. Dann, dann, dann ruf ihn doch, geh dich hin, ruf den Herrn, du Buße, bete zu ihm, das ist, also ich glaube nicht, dass der Herr solche, so mit jedem passiert, es ist ja nicht so, dass ich zum Beispiel, darf ich, ich was, ich will was vorlesen, ja, Mach, Bruder. Ich wollte aber nur eine Sache, die in der Bibel steht, noch sagen, weil sie gesagt hat, äh, sie hat gerade eben ja. gesagt, mit dem ah, Bruder, mit dem Fahren verloren, was ich rausgebracht habe. Ah, lies vor, das fällt mir bestimmt wieder ein, Bruder. Ja, Bruder, denn ja, lies vor, überleg weiter, Bruder, sie vor. Also, darum richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die alarmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lame nicht vom Weg abkommt, sondern vielmehr geheiligt wird. Jage nach dem Frieden mit jedermann und heiligt, ohne niemand den Herrn sehen wird. Also erstmal, ähm, du sagst ja, äh, du hast ja alles aufgegeben, alles weggeworfen, ne? Ja. Weißt du, wie oft ich im Leben am Ende gewesen bin? Weißt du, wie oft ich am Leben manchmal so mit den Herren geharrt habe. Aber wenn du dir mal im Alten Testament zum Beispiel die Propheten anschaust, zum Beispiel ein Mose, der gesagt hat, Herr, ich bin viel zu schwach, ich will nicht reden. Aber gerade bei den Schwachen ist er am stärksten. Guck dir zum Beispiel Josef an, er wurde misshandelt, im Gefängnis geworfen und hat auf den Herrn vertraut. Du musst dir mal zum Beispiel auch, wenn du dir mal ganz genau im Alten Testament, König David zum Beispiel, ein Schafshärte, der Herr ist mein Härte und mir wird nichts mangeln und er weidet mich. Du musst dir vorstellen, ein, Kö ein, 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 ein Schafshärte besiegt einen, einen Krieger, der knapp fast, ich weiß es nicht, wie groß, drei Meter ist, weil wenn du auf den Herrn vertraust, so wird er dich führen. Es ist so, dass der Teufel in dein Leben kommt und dir Zweifel einredet. 
Und das ist meistens so. Und auch hier habe ich wieder für dich einen Vers. Und es das heißt zum Beispiel, das ist auch ein starker Vers, aber die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler und dass sie laufen und nicht matt werden, matt, Entschuldigung, matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist wichtig, dass wir nicht müde werden und einschlafen. Ja. Wenn du vom ganzen Herzen nach den Herrn fragst, so wird er sich dir auch, äh, so wird er auch mit dir reden. Er redet tagtäglich im Wort mit dir. Wir sind manchmal kleingläubige Menschen, kleingläubige. Weißt du? Ja, ich habe auch dann Angst, dass es dann irgendwann zu spät ist, ne? Weil wer weiß, wie lange wir noch auf der Welt sind. Und ja, aber dann, ähm, ja, was war, auf was wartest du, um wieder zurückzukommen und um wieder, um ihn wieder in dein Leben zu rufen? Weißt du, die Buße ja. tun, um Verzeihen zu bitten für das, was du getan hast und um ihn wieder zu dir zu rufen, weißt du? Mhm. Natalia, du weißt ja, du hast ja erkannt, dass ähm, gewisse Lehren nicht richtig sind, aber nur die Bibel richtig ist. Du weißt ja mit den Gesprächen von damals. Und ich weiß, dass es mit <lacht> blöde Sachen passiert. Aber vertrauf den Herrn. In Hiob zum Beispiel steht doch geschrieben, das Gute und das Schlechte sollen wir annehmen. Wir, denn wir sind nackt auf diese Welt gekommen und werden nackt wieder gehen. Na? Und li lies mal Hiob. Wirklich, ich empfehle dir, lies Hiob. Du wirst diesen Schmerz dann besser verstehen. Bloß das Ding ist, bei mir war halt so, dann als ich so inaktiv war, dann war ich ja in Polen und so dann noch bei meinen, ähm, ne, da Verwandten und dann kam so alles so auf einmal, ne. Und, ähm, als ich halt wieder in Polen war und so und also bei meiner Familie, naja, teils, teils, ist halt äh, richtig viel Scheiße passiert, also wirklich richtig viel Scheiße passiert, wo ich mir dachte, Alter, warum, warum, so, also warum jetzt alles auf einmal, warum kann das nicht zumindest ein Stück für Stück sein und ich war dann halt wirklich am Ende und dann irgendwann nach ein paar Monaten kam wieder neue Scheiße und dann konnte ich halt gar nicht wieder irgendwann und dann, ja, ich hatte alles vergessen. Du musst hier ablesen. Vertrau also, mir, Bruder, ich lese heute ich noch hier. Du musst lesen, warte mal ganz kurz. Ich vergesse Hebräer, es dann wieder, Bruder. Warte, warte ganz kurz, das ist wichtig. <lacht> ha, ähm, Hebräer 3, Vers 12. Ich bin alter Mann. Acht. Guck mal, Br Brüder, hört mal zu. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht einer von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, dass er das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Er mahnt einander, äh, er mahnt, äh, Entschuldigung, er mahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug <lacht> der Sünde. Bruder Sifo, sag schnell, bevor du vergisst. Ja, ich wollte sagen, ich habe das eine nicht vergessen, was ich sage, aber ich habe was anderes, Bruder. Ich, ich sage, äh, der Herr, der ist ja für uns ans Kreuz gegangen, auch für die zukünftigen Sünden, die wir begehen. Also es ist ja nicht Amen. so, dass wir überhaupt nicht mehr sündigen oder in der Welt. Manche sind beim Herrn und fallen ab, gehen in die Welt, aber finden auch wieder zurück. Wenn du den Heiligen Geist nicht lassen hast, dann brauchst du dir keine Gedanken machen, dass du nicht zurückkehren könntest. Ja. Und ich guck mal, ich möchte dir einen Vers vorlesen, ja? Ich möchte dir einen Vers vorlesen. 1. Jakobus 1,6. Es ist wichtig, dass wir nicht zweifeln und dass wir betrübt werden, sondern dass wir vom ganzen Herzen immer wieder beten und immer wieder den Herrn vertrauen. Das heißt, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer, wer da zweifelt, der ist gleich wie die Meereswoge, die vom Wind getrieben und gewebt wird. Es ist wichtig, dass wir wirklich wenn wir beten, vom ganzen Herzen beten. Es ist wichtig, wenn wir glauben, vom ganzen Herzen glauben. Und ja. es ist wichtig, wenn wir zu ihm gehen, dass wir vom ganzen Herzen zu ihm kommen. Es das heißt, wer zu mir kommt, ich werde ihn nicht hinausstoßen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Ja. Bei den Schwachen bin ich stark. Und es, es ist wichtig. Guck mal, ich möchte dir einen Vers noch vorlesen, ja? Ja. Einen Moment. Und Herr, ihr mühseligen und beladenen, denn ich erquicke euch. Ich gebe euch die Ruhe. Nicht den Frieden der Welt gebe ich dir, sondern meinen Frieden. Natalia, ich schicke dir das später Gleichnis, ein Video, das, Bruder, das damit Gleichnis, du was siehst. Das Gleichnis vom Schaf, vom verlorenen Schaf, Bruder, das ist... Ja, erzähl, boah, erzähl das bitte. 
Weißt du, das, das. Ja, mach du das, wo du kannst es besser, Bruder. Ich bin mir geht die Pointe, danke. Guck mal, das Wort, sagt, <lacht> das Wort sagt, dass wir uns auch nicht fürchten sollen. Guck mal, es heißt zum Beispiel auch hier, gerade äh, in Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das Wort, der Herr sagt, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Und hier verspricht das im Wort. Er sagt, ich bin mit dir. Ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich halte dich. Und es ist wichtig, dass wir auch, wenn wir es lesen, dass wir es wirklich lesen, dass wir es auch hören und glauben, ne? dass wir es auch nicht einfach zweifeln, dass wir lesen und zweifeln. Denn der Herr möchte nicht, dass wir zweifeln. Er möchte, wenn wir beten, vom ganzen Herzen beten. Das ist sehr wichtig. Ja. Amen, Bruder. Und das Angelo, ist ja. das vom Schaf oder das, das von den zwei Brüdern, weißt du, von dem verlorenen Sohn, das kannst du auch... Es gibt eine Geschichte, ich erzähle mal so in Kurzform. Die Geschichte des verlorenen Sohnes. Da Amen, kann ich dir nicht was davon erzählen. <lacht> genau. Ich kann dir was davon erzählen, weil es ist mir selbst widerfahren, in der Zeit, wo ich wiedergeboren war, habe ich sehr schlimme Zeiten mitgenommen. Es war so, es war alles schön, wo ich wiedergeboren war, wirklich. Dann ist immer der Tag gekommen und ich habe, ja, ich habe mich, ich habe große Sünden begangen. So große Sünden, dass man schon sagen wird, ist der mit der Welt schon eins. Ne? Und ich habe wirklich, nach, jede Nacht, wo ich diese Sünden begangen habe, auch gedacht, so was habe ich so getan und so weiter. Ja, das heißt Die Geschichte ja. des verlorenen Sohnes halt. Und ich bin irgendwann durch Ermahnungen, na, ich, mir, mir ging es aber auch schlecht. Ich, ich habe keinen Frieden gehabt. Ich habe ich hab die Welt dann wieder gehabt, wieder geschmeckt, aber habe mich auf die Erbschaft des Herrn Jesus Christus komplett ausgeruht und ich musste wach werden und wieder zurückkehren. Und jetzt erzähle ich hier die Geschichte des verlorenen Sohnes. Da war einer, zwei Söhne und ein Vater. Der Vater hat den beiden Söhnen schon die Erbschaft gegeben. Na? Hat schon mal den einen seinen Anteil gegeben den anderen auch seinen Anteil. Sagen wir jetzt mal 30.000 Euro. Ich sage jetzt einfach eine Zahl, damit man es ein bisschen versteht. Der andere 30.000, der andere 30.000. Deine Sohn blieb dem Vater weiter treu und diente ihn. Alles war supi. Der andere nahm die Erbschaft und ist zur Welt gegangen. Zur nächsten Stadt. Da sagen wir so, Stadt der Sünde. Wo man spielt, wo man sich ausruht. Aber glücklich war er nie. Ne, glücklich war er nie. Er hat diese Welt wieder geschmeckt, aber glücklich war er nicht. Er ging jetzt eigentlich nur noch elendiger. Ja, auf jeden Fall, da hat sein gespielt, gemacht, getan und irgendwann war sein Geld alle. Der hat die komplette Erbschaft ausgebraucht. Der war am Boden. Zerstört, zerschmettert, erledigt. Er wusste nicht mal, was er machen sollte. Er schämte sich zurückzugeben zu seinem Vater weil er da ausgezogen ist und ihn in den Stich gelassen hat. Ich glaube, ich kenne die Geschichte, aber sie weiter. Genau, genau. Und, und irgendwann, eines Tages, wo der Vater raus am Arbeiten war, sieht er von Weitem einen Menschen wieder zurückkommen. Dieser Mensch war sein Sohn. Von ganz Weitem. Von ganz Weitem. Der Vater steht auf, lässt alles nieder und rennt entgegen. Geht zum Sohn und begrüßt ihn herzlich und nimmt ihn auf. Der Sohn war, war auch verwundert, ne, warum er ihn dann so aufgenommen hat. Damit Herz und Liebe, aber hat es angenommen. Ja, und dann sind die dann zu Hause gegangen und der Vater sagte, heute machen wir ein Festmahl. Wir schlachten jetzt das beste Schaf. Ne? Bitte, äh, oder Lamm, ich glaube Lamm. Äh, bitte äh, sagt das von einem anderen Sohn, der immer bei dem war, hat das für ihn gesagt, hol jetzt das beste Lamm und so weiter, wir schlachten es, wir machen jetzt ein richtig Festmahl. Denn dein Bruder ist hier. Und dann, abends, später Stunde, wo gegessen, gefeiert wurde, hat der Bruder in voller Eifersucht den Vater gefragt, wie kann das sein? All die Jahre bin ich dir treu am Dienen, bin dir nicht einmal weggegangen und du hast für mich nie das beste Lamm, Schaf hier da geopfert. Mein Bruder, der ist abgehauen, 
mit deiner Erbschaft und ist zurückgekehrt und du opferst das beste Lammschaf. Und dann sagt der Vater, verstehst du es nicht? Ähm, dein, dein Bruder ist wieder heimgekehrt. Ist wiedergeboren, sagt er. Ist, der ist wieder zurück. Er ist wieder bei uns. Er war weg, er war verloren. Aber mhm. er ist wieder bei uns. Er ist wieder hier. Da freue ich mich. Und da soll sich doch auch freuen, dass er wieder bei uns ist. Ja. Das ist bildlich auf den Menschen hier zurückzuziehen. Bruder, mein, mein, mein Gleichstand wie dem verlorenen Sohn zu dieser Welt will sich auf die Erbschaft des Herrn Jesus Christus ausruhen. Aber man wird nie, dass er schmettert. Mit viel Züchtigung auch. Darf man auch nicht vergessen. Und dann kehrt man wieder zurück. Weil der Vater ist treu und gerecht und nimmt dich auf. Bruder, und du hast dich anfangen lassen, gell? Du hast dich anfangen lassen, was ich sagen wollte. Amen. Auf, wenn, wenn, da, Amen, Bruder, wirklich. Natalia, pass auf. Ich habe mir selbst, an mir selber gemerkt, dass der Herr uns züchtigt. Weißt du, dir geht es vielleicht so schlecht und dir wird es immer schlechter gehen, weil der Herr dich züchtigt, weil er sagt, du kannst so nicht weitermachen, das geht so nicht. Weißt du, und das wird nur besser, wenn du zum Herrn kommst. Bei mir war das genauso. Wenn du überlegst, ich wurde seit 2013 sechsmal operiert. Ich, hat mein, ich, hat, ich konnte nicht mehr die Arbeit machen. Ich hatte einen Arbeitsunfall. Ich konnte nicht mehr die Arbeit machen, die ich davor machen konnte. Ich musste mich umschulen. Ich hab, dann kam Corona. Da habe ich da wieder die Arbeit verloren. Und meine Rückenschmerzen sind gekommen. Ich wurde dreimal am Rücken operiert. Und mir ging es immer beschissener. Immer beschissener. Ich habe immer weiter gesündigt. Und ich habe immer beschissener ging es mir. Und er hat süchtig auch dieser, die Geschichte, was der Bruder Pablos erzählt hat, der hat sie ein bisschen abgekürzt. Aber der wurde auch immer mehr gezüchtigt am Ende. Immer mehr, bis er nicht mehr konnte, bis er gesagt hat, er fühlt sich, er kann nicht zum Vater sagen als Sohn, er geht zurück als Knecht, Hauptsache, er kann wieder ein, ein würdiges Leben leben. So hat er den gezüchtigt. Und, Und der hat sich genau, gefreut. Genau, der hat sich gefreut. Das, das ist so, der freut sich, wenn du das verstehst und zurückkommst. Und das das habe ich persönlich erlebt. Als ich halt auch über die Probleme mit Gott geredet habe, also im Gebet habe ich ja dann alles ausgesprochen, auch weint und so. Ähm, und da habe ich mich auch so gefühlt, so, ich rede eigentlich so mit niemandem, obwohl ich wusste, ich rede mit jemandem. So, ich habe mich halt so einfach so gefühlt, so leer. Und dann ähm, so, weil ich habe halt, hört sich jetzt cringe an oder so, aber ich habe jetzt nicht so Freunde weil alle sind halt heutzutage falsch und ich habe keine Lust, mich mit falschen Menschen äh, um zu, also umgeben so, weil dann bleibe ich halt lieber alleine, als sich mit falschen Menschen irgendwie, keine Ahnung, rauszugehen und halt Scheiße zu bauen oder so. Ähm, und ich saß dann halt so abend, so öfters natürlich, ne? Und meine Mutter ist eh schon halt krank und äh, ich wir haben, ich habe auch eine äh, kranke Schwester zu Hause, die hat Autismus und hat ADHS und bei ihr, also meine Mutter kämpft schon wirklich mit ihr, also wir alle im Haus und das ist halt auch sehr schwierig und ich will halt meine Mutter nicht noch so weinen zu ihr kommen und so, obwohl sie halt selber so arm zu so weint und so und dann sitze ich halt so manchmal abends so und dann, also jetzt nicht, sondern da, also früher und dann bete ich so und dann so dachte ich mir so, ich rede halt mit niemandem, ich habe keine ich kriege keine Antwort und das alles und dann irgendwann habe ich es halt sein gelassen. Obwohl ich wusste, ich mache was Falsches, aber trotzdem habe ich es halt gemacht, also mich halt wieder abzufinden halt. Ne? Aber, jetzt, aber jetzt fühlst du dich doch noch einsamer. Ja, ich weiß. jetzt fühl ich ich mich, ich man, Wenn man halt keine gut. Gemeinschaft hat zu Gott, fühlt man sich einsam. Vielleicht solltest du mit deiner Mutter gemeinsam zum Herrn beten, dass euch die Kraft gibt mit deiner Schwester. Und mit der Krankheit von deiner Mutter. Ihr müsst es nicht alleine bewerten, bewältigen. Macht es mit den Herrn. Und wenn ihr wisst, dass, die, dass ihr beim Herrn seid, dann kann doch nichts passieren. Also, wenn ich, pass auf, hätte ich, hätte ich, ich kann's, hätte ich gewusst, dass meine Eltern dieses, diese Lehre haben wie ich oder diesen Glauben haben, diesen lebendigen Glauben, den ich jetzt habe, dann bräuchte ich mir keine Gedanken machen über meine Eltern. Weil ich, ich weiß nicht, ob sie den, den, wir haben nie drüber gesprochen, an was die genau glauben. Ich habe nie meine Eltern gefragt, weil das nicht den, man ist jung, man, ich hatte erst angefangen, meine Eltern kennenzulernen, als ich, als mein Name gestorben ist, war ich 20 Jahre alt. Aber als sie krank geworden ist, war ich 15. Also, man, man macht einiges damit. Und wenn ich das, wenn er mit dem Herrn gewesen wäre, wäre mir der Abschied viel leichter gefallen. So, 
meine Mutter glaubt jetzt nicht so sehr. Also sie hat schon eine Bibel stehen und so, aber sie liest sie nicht. Und ähm, ich habe sie auch so früher mal versucht zu motivieren, deswegen hat sie auch eine Bibel bestellt. Ist auch polnisch, aber es ist trotzdem eine Bibel, ne? Also ja, ähm, und ja, ich rede mit ihr und also obwohl ich halt selber nicht so bete, versuche ich sie irgendwie zu motivieren, weil ich hoffe, dass sie das motiviert. So, es hört aber, sich das steht doch, aber das steht doch in der Bibel, bevor du den Splitter von deinem ja, Bruder das aus dem Auge ziehst, ziehst man den aus deinen Balken. Wenn, du, wenn du nicht gefestigt bist, weißt du, in dem was, wie willst du das weitergeben, wenn du zweifelst selber? Wie, wie willst du das weitergeben? Wie willst du etwas geben, an dem du nicht wirklich fest glaubst? Weißt du, was ich meine? Das ist, wenn ich da sage, oh, die, die, diese Brücke hier, diese Seilbrücke, die ist, die ist sicher, lauf rüber, aber ich komme danach, lauf du erstmal vor. Weißt du, was ich meine? Mhm. Du musst erstmal schon drüber laufen, dass du mir zeigst, dass da wirklich nichts passiert, dass du wirklich voll und ganz dieser Brücke vertraust, bevor ich da rüber laufe. Aber wenn jemand vorsteht und sagt, ja, lauf mir über die Brücke, lauf mal vor, lauf du mal voraus, ich komme dann später, das ist, das ist nicht, da hilfst du ja nicht. Ja. Du musst auch fest im Glauben sein, du musst zum Herrn wieder zurück. Am besten ist, du, du machst Buße, du erklärst es dem Herrn, warum du das gemacht hast. Kann, man kann, das steht geschrieben, wir können mit den, reden wie mit einem Vater. Du kannst du ganz normal sprechen, wenn du mit mir oder mit Bruder Danny oder mit Pablos redest. Redest du mit ihm, sagst du, warum du das gemacht hast, dass du das leid tut, dass du Buße machst. Und das musst du aber ehrlich machen, indem du das wirklich glaubst und nicht Einfach sagst, weil du dich verpflichtest, das zu sagen, ja. weil ich dir das jetzt gesagt habe. Weißt du, es muss schon von dir vom Herzen kommen. Ich habe mal. Dann wird sich das alles bessern. Ich habe mal so eine Frage. So kann ich mit euch so darüber reden, was passiert ist, oder seid ihr so? So möchtet ihr das so nicht hören oder so? Wenn, wenn dir das nichts ausmacht, dass, dass jetzt 40 ja. Menschen oder 41 Menschen das hören, ist mir das egal. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Also ich sage jetzt nicht jedes Detail. Das ist ja natürlich. Weißt du, wenn's mich kannst, mir kannst du alles sagen, was du möchtest. So, damit ihr das, weil ich rede so immer von Chrom, aber so, man kann sich halt vieles dahinter so denken, so, wenn ihr versteht. Also, da, ich kenne ja Angelo schon von früher, ich war ja mit denen in der Gruppe und so. Und, äh, ja, da war ich halt auch aktiv und so, dann irgendwann habe ich mich halt eher so zurückgezogen. Obwohl ich wusste ja, okay, so, du machst halt hier was falsch, so. Ähm, naja, und, ähm, dann bin ich ja nach Polen gefahren und mein Vater ist ja auch psychisch krank, also ich habe eigentlich keinen Vater so. Ähm, er war auch oft in der Psychiatrie und so und ähm, ist halt mit äh, jetzt immer noch nicht selbstständig. Und ich mache mir dann auch so die Gedanken, was ist, wenn er, wenn meine äh, Oma dann nicht mehr da ist und mein Opa, weil ich stehe dann halt nur noch mit ihm da und ich, deswegen, ich mache mir so darüber auch im Kopf. Ich bin halt immer so, also ich bin allgemein so sensibel und mache mir sehr dolle, also ich, mir macht wirklich die Zukunft sehr dolle Angst. Und aufgrund auch auf meiner Schwester, wenn meine Mutter nicht mehr da ist, dann ich habe halt Angst, so wie ich das hinkriege, weil ich will sie halt nicht in ein Heim weggeben, weil das würde ich halt niemals machen. Ähm, ja, und dann war ich halt in Polen und dann ähm, ja, habe ich halt wieder meinen Vater so gesehen, wie ich ihn in der Kindheit gesehen habe. Also eigentlich nur Traumata. Dann bin ich halt, also ich wollte eigentlich nur nach Polen fahren, meine Familie wiederzusehen, also nicht mein Vater, sondern meine Oma, meine andere Oma, meine Tante, halt alle, ne? Dann bin ich dann halt zu meiner Oma gefahren, mit der sie, äh, die habe ich so schon zehn Jahre nicht mehr gesehen, aber ich wollte ja halt so eine Überraschung machen und sie ist aber auch Alko Alkoholikerin und hat mich dann nachts halt rausgeschmissen und ich wusste halt nicht wohin. Und meine Mutter war halt in Deutschland, sie konnte mir halt hier nicht helfen und ich war halt in einem Ort, in einer Stadt, wo ich halt niemanden kannte. So normalerweise bin ich in der, mein, in der Stadt, wo ich geboren bin und da meine andere Familie lebt. Normalerweise sollte ich nicht zu meiner anderen Oma, aber ich wollte hier halt eine Überraschung machen, weil ich habe sie halt auch schon lange nicht gesehen. Und ja, Fakt ist, sie hat mich dann nachts rausgeschmissen, weil sie hat mich angefangen zu beleidigen und so. Ich habe da richtig geweint. Bei mir hat das so das Herz gebrochen, weil ich fahre so viele Kilometer mit dem Zug nach Polen, weil ich ja, ich habe ja kein Auto, ich mache ja als Führerschein. Ich bin ja 18 jetzt und dann wollte ich halt so eine Freude machen, aber ja, hat halt wohl nicht geklappt. Dann musste ich halt in der Nacht halt, ne, woanders untergebracht werden. Und dann war schon für mich alles so gegessen, so der ganze Urlaub war scheiße und ich habe so viel, es war natürlich noch mehr scheiße, ne. 
habe ich noch da erlebt und dann bin ich halt nach Deutschland gefahren und habe hier in Deutschland war, also da habe ich ja mit vielen Menschen abgehangen, die richtig asozial waren. Ich habe mich dann halt richtig verloren und ich wusste, dass ich falsch liege, also dass ich halt was Falsches mache, aber ich habe es halt dann trotzdem gemacht und dann jetzt, als ich jetzt in Kroatien war im Urlaub, auch, äh, auch alleine, ohne Eltern, dann, da war alles gut und als ich zurückkam, kam wieder so eine große Welle auf mich zu. So, ich habe gehört, dass meine Mutter schwer krank ist. Mit meiner Schwester geht es dann auch nur noch bergab, also aufgrund ihrer Krankheit. Und ähm, jetzt habe ich auch einen Brief bekommen, dass ich wahrscheinlich äh, meinen Job verliere im Krankenhaus. Aufgrund meiner Fehltage, weil ich halt wirklich, ich habe so ein schwaches Immunsystem, ich werde sehr oft krank und ich muss mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, weil ich kein Auto habe. Und wenn ich die anspreche, mein Chef, dann sagen die ja, du musst selber zusehen, wie du zur Arbeit kommst. Wobei ich mir denke, ja gut, warum nehmt ihr dann 17-Jährige an, die ähm, ja, halt ne, kein Auto haben. Aber ja, ich fahre dann trotzdem zur Arbeit, obwohl ich krank bin. Und irgendwann kriege ich halt einfach Bronchitis. Ich kriege einfach äh, Magen-Darm-Infekt da vom Krankenhaus. So, und dann passieren halt auch im Beruf noch richtig schlimme Sachen. Zum Beispiel ein Patient ist halt gestorben letztens mit dem ich sehr gut in Verbindung war und keine Ahnung, ich will jetzt hier nicht weinen oder so, ne? Aber es geht halt alles so bergrunter und um meine Mutter habe ich Angst, weil sie ist halt wirklich sehr schwer krank und meine Mutter ist wirklich so die Nummer eins in meinem, also wirklich die Nummer eins in meinem Leben und wenn sie weg ist, dann ich weiß halt nicht, wie ich halt zurechtkomme, so. Und ja, und ich will halt, ich weiß, ich brauche Gott wirklich, aber so eine Schutzstimme sagt mir so. Ja, darf ich da ganz kurz. Warte, Sifo, warte, Sifo. Ja, ja, das war es eigentlich warte. so. Und ich weine Ach wirklich. So. In der Arbeit gehe ich so. Ich weiß nicht, wie ich halt zurückkomme. So, ich bin einfach nur faul, ich kann gar nichts machen. Und ähm, ich bin halt so, ich komme nach Hause, ich weine, ich gehe schlafen. Weil ich habe manchmal so Phasen in meinem Leben, so, da bin ich gut drauf. Und manchmal, wenn wirklich alles so auf einmal kommt, so richtig viel Scheiße passiert, ich nehme mir wirklich jede Kleinigkeit zu Herzen, weil ich halt einfach so bin. Mir ist halt nicht immer alles scheißegal. Ich könnte auch nicht so ein Mensch sein, wo mir halt alles scheißegal ist. Und ähm, ja, ich schäme auch nicht, ich schäme mich nicht für meinen Vater. Ich liebe ihn trotzdem, egal wie er ist, obwohl er mir äh, diesen Schmerz in der Kindheit zugefügt hat. Und ich schäme mich nicht für ihn, weil das ist trotzdem mein Vater. Und ich respektiere und liebe ihn trotzdem. Und bloß Irgendwo fehlt mir auch wieder diese Vaterliebe. So wisst ihr, was ich meine? Ja. Und meine Mutter kann nichts dafür. Sie Und mir tut sie halt wirklich leid. Ich habe einen Stiefvater, der akzeptiert mich überhaupt nicht. Und als meine Sch Schwester auf die Welt kam, da war ich sowieso das dritte Rad. Nicht bei meiner Mutter aus, aber bei meinem Stiefvater. Ja, und das ist halt alles scheiße, alles. Und, und ich weiß, als ich äh, Gott in meinem Leben hatte, da ich, ich weiß, dass ich diesen Schmerz hatte, aber trotzdem habe ich ihm vertraut, so wisst ihr, was ich meine? Trotzdem hat mir irgendwo ja, diese genau. Sicherheit so... Ja, darauf, okay. wollte ich, darauf wollte ich dich vorhin kurz hin, das ganz auch ruhig einfach weitererzählen, nur ich bin ein <lacht> Mensch, ich vergesse dann das, was ich sagen wollte und dann ist es blöd. Pass auf, wenn du dich daran erinnerst, als der Herr mit seinen Aposteln über den See geschippert ist und da war so ein Sturm und Wind und neue Wellen und die hatten alle Angst, da haben sie ja den Herrn gerufen und er hat gesagt, was seid ihr denn für ängstliche Menschen so? Ich bin doch bei euch, könnt ihr glauben, dass euch was passiert? Also die haben das Vertrauen verloren gehabt. Und da hat er auch das gesagt, Wind und Wasser ist dann still geworden und dann ist er aufs Wasser gelaufen. Dann hat er den Petrus mit sich genommen. Und, und da hat der Petrus, konnte ja erst laufen über ein Wasser. Bis er dann gezweifelt hat und ist ins Wasser rein. Und das klingt so, wie wenn du so diese Zweifel in dir hast. Weißt du, so klingt, mir klingt das wie in der Geschichte, weißt du. Und wenn du Zweifel hast, dann passieren halt diese Sachen. Weißt du, was ich meine? Da passieren ja. diese schlechten Sachen. Weißt du, weil du einfach den Vertrauen zum Herrn dann nicht hast in dem Moment, wenn das passiert. Mhm. Und ich kann dir ehrlich, also mein, mein Tipp für dich ist wirklich, du weißt, wer der Herr ist, weil du warst ja schon beim Herrn und du, du warst weltlich, du bist menschlich, du bist fleischig gewesen, du bist, bist normal, du bist ein Sünder, der, der Herr vergibt alles. Das liegt in meiner Ansicht nach, ja, es, ich glaube nicht, dass der Herr kann natürlich alles, der kann deine Mama heilen, deine Schwester, der kann natürlich alles. Aber ich glaube, diese Prüfung musst du mit den Herrn machen. Alleine schaffst du diese Prüfung nicht. Das wollte ich ja. nur sagen. Du musst da vertrauen. Du musst ihm da echt vertrauen. Du musst, da musst du zum Herrn in Buße bitten und ihm vertrauen, weil 
Nur, nur wenn wir im Vertrauen ist er bei uns. Weil wir dann, wenn wir im Vertrauen sind, wir mit dem Herzen bei ihm. Sonst. Ja, letztens, also da habe ich halt auch angefangen zu beten, weil mh, ja meine Schwester kriegt ja diese Anfälle immer dann. Und äh, meine Mutter geht ja früh zur Arbeit und ich hatte dann wieder mein erstes Arbeitstag mehr am nächsten Tag. Um 5 Uhr musste ich aufstehen. Um 6 Uhr, ähm, also ich bin gerade im Altenheim angesetzt, äh, eingesetzt, sonst eigentlich bin ich im Krankenhaus. Ähm, und da hatte ja meine Schwester dann diese Anfälle und meine Mutter war schon komplett fertig. Also ne, wirklich am Ende. Sie ist dann eingeschlafen und ja, mal auf meinen Stiefvater ist sowieso kein Verlass, also das kann man vergessen. Ähm, und dann habe ich mich dann zu ihr gelegt und ich dieses, also sie weint halt wirklich so, so laut und so oft, dass du einfach dann selber manchmal mitholst, weil du weißt nicht, was du machen sollst. Also du, bist ein, du stehst nur da, schaust ihr zu und das, das ist ja dieses ADHS und dieses Autismus. Autismus ist ja so an sich medizinisch gesehen nicht heilbar. Ähm, ich weiß aber, dass Gott alles machen kann und dann irgendwann, ich konnte nicht mehr, ich, ich habe hab mich dann zu ihr gelegt. Diese, ich hab, bin dann mit ihr halt eingeschlafen im Zimmer. Ich habe dann auch nur zwei oder drei Stunden geschlafen. Und obwohl mir das aber auch egal war, aber ich wollte halt, dass meine Mutter so halt auch ihre Ruhe hat. Und ähm, ja, und dann konnte ich halt wirklich mit, nicht mehr und ich war halt dann wirklich noch am Wein. Und ich habe mich dann, bin dann irgendwann nach oben gegangen und habe mich dann hingekniet und dann halt auch gebetet und ja, dass er mir halt helfen soll, Gott, und dass er mir halt auch verzeihen soll. Ich bete, also ich habe da gebetet, aber trotzdem weiß ich, ich sollte es halt regelmäßig tun, damit Gott weiß, dass ich es halt wirklich vom Herzen ernst meine und nicht nur dieses eine Gebet mache und in einem Monat schon wiederkomme oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, Natalia. Ich... Natalia. Hm. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig <lacht> sind die geistlich Armen, denn denen Amen. ist das im Reich gegeben. Vertraue auf den Herrn, bleib bei den Herrn, was sehr wichtig ist, du musst von neuem geboren sein. Ja? Wenn du von neuem geboren bist, verstehst du dann, dass der Herr wirklich von dir alles möchte. Ich empfehle dir, aufgrund der Schmerzen, lese bitte Hiob. Wirklich ja. alte Testament, die Hiobs Geschichte. Einfach Hiob. Kannst in Bibel App eingeben, Hiob, du wirst das sofort finden. Ja, ich habe ja auch bis... ne? Ja, perfekt. Dann, dann öffne das. Ja. Ehrlich, du wirst einiges verstehen, wenn du hier ob durchgelesen hast. Ich habe damals auch vieles nicht verstanden, aber mit hier habe ich das besser verstanden. So hat Gott mir geantwortet mit der Geschichte hier ob. Mhm. Ja. Und da habe ich einiges verstanden. Ich, auf jeden Fall ich könnte vieles erzählen, aber du musst es am besten selbst lesen. Weil ja. wenn du es wirklich selbst liest, ne, von diesen Herzen, und Gott auch fragst, ne, so, was ist damit zu so verstehen und so weiter, du wirst sehen, was passieren wird. Du vertrau auf den Herrn, lies hier, bete zu Gott und bete, sogar wenn du auch dabei weinst, ist nicht schlimm, bete zu Gott mit aufrichtigen Herzen ne, und sag, was, was willst du mir sagen mit dem ganzen Leid? Was willst du mir wirklich damit zeigen? Was soll ich tun? Der Herr wird dir vieles offenbaren. Hab Geduld. Wirklich, hab Geduld. Es gibt keine Probe, die über dir steht, also über dein Maßen ist. Aufgrund dieser Geschichte weiß ich, dass du sehr, sehr, sehr stark bist. Eine sehr, sehr starke Person. Weil Gott lässt ja nicht zu, was über dein Maßen ist. Und schon so eine Geschichte schon zu hören weiß, weiß ich schon, du bist eine starke Frau. Und deswegen, bitte. Vertrau auf den Herrn, bete mit den Herrn, lies Hiob und such Gemeinschaft mit Geschwistern. Natalia, hörst du mich noch? Ja, ja, ich höre dich. Wenn du noch. willst, wenn du willst, ähm, ich kann mit einem Bruder reden, da tue ich dich äh, in eine andere Gruppe rein, damit du viele Geschwister siehst und viel Liebe empfängst. Und immer, wenn du Fragen hast, kannst du Fragen stellen. Du, du weißt auch mir. Hier konntest du immer privat schreiben, ohne Probleme. Ja. Aber wirklich Wenn du Fragen hast, konntest du immer fragen. Ich werde auf jeden Fall anfangen, wieder Bibel zu lesen, weil als ich auch die Bibel immer gelesen habe, ich habe mich so, ich habe mich immer gefreut, das Buch aufzumachen, 
neue, weil ich kenne ja nicht die ganze Bibel, das ist ja halt so, ne? Und immer, wenn ich die Bibel aufgemacht habe, das hat mich irgendwie auch so, irgendwie so ein kleines bisschen so nicht so süchtig gemacht, aber es hat, ich wollte das halt immer lesen, weil immer so diese Verse standen, die einen motivieren und wo man halt wirklich so da sitzt und so denkt und okay, krass, so, weißt du, was ich meine? So, wenn man halt noch nie die Bibel gelesen hat, so, dann irgendwie gibt es, also die Bibel gibt auch viele so Bestätigungen, war bei mir so, ähm, und wo ich mir dachte, okay, du musst dir jetzt keine Sorgen machen, ähm, so Gott hat recht, so weißt du. Nimm genauso den Schmerz an, so wie du auch äh, die Ruhe auch annimmst, ne? die Gesundheit, so nimm auch die Krankheit an, lerne immer draus, was dann passiert, geh mit diesem Schmerz auch gut um, geh bis immer den Herrn ab, und lies immer Psalmen. Einer schreibt sogar Psalm 50, Vers 15. Ich kann das jetzt leider nicht lesen. Aber Psalm 15, äh, Psalm 50, Vers 15. Ich kann dir das dann privat gleich schicken. Dann schicke ich dir das gleich, damit du dann selbst auch liest. Und bitte lies Hiob. Wirklich bei Hiob. Da wirst du vieles verstehen. Mache ich auf jeden Fall. Das mache ich. Wirklich, da findest du Antworten. Das mache ich. Da findest du wirklich einige Antworten. Ich will, ich will ja auch, dass es mir besser geht und dass ich mit der ganzen Situation, die gerade äh, hier abläuft in meinem Leben, dass ich damit halt irgendwie so klarkomme und dass ich halt damit umgehen kann, weil ich weiß, wenn sensible Personen, wenn so viele Sachen auf einmal kommen, so ich stehe nur da, ich habe negative Gedanken und ich weiß halt nicht wohin, weil ich kriege manchmal diese Heulanfälle, ne? Und ich brauche einfach so, was mich beruhigt. Und ich weiß, dass es Gott ist. Und ich weiß, wenn ich Gott äh, in meinem Leben habe, dass er mich halt dann ermutigt und dass ich halt weniger Angst haben werde. Natürlich hat man, glaube ich, dennoch ein bisschen Angst. Aber ich denke so, man sollte halt Gott vertrauen. Und ähm, ja, das, ja. 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 Oder Danny. Gut, oder? Oder, oder Danny. Bist du noch da? Ich bin noch da. Kannst du schöne Worte weitergeben? Bruder, Bruder, ganz kurz, ich kann kurz den Sein vorlesen. Ja, kann, ich kann Vers. Uns, warte. Ganz, ich ja, lese kurz den Vers vor, Bruder, von, von ja, Bruder Dodo. Ja. Und, und rufe mich am Tag der Not, so will ich dich retten und du solltest mich ehren. Amen. Das ist Bruder, 50, Vers 15. Hast du ein paar gute Worte für die Natalia? Ja, auf jeden Fall. Ich will ja im Bibelvers vorlesen, ja? Ja, das ist stark. Bibelverse sind immer schön. Zum Beispiel steht auch in Epheser ähm, 6, 10 steht geschrieben, zuletzt seid stark in den Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und auch hier, ein Moment. Ich möchte einmal was über im Alten Testament lesen. Ja. Der Vers stärkt mich zum Beispiel, ähm, <lacht> wenn, ich manchmal, <lacht> wenn ich manchmal Angst habe. Ne? Psalm 91? Nein. Ein Moment. Ein Moment, Bruder. Warte bitte ganz ja. kurz. Ruf mich am Tag der Not und ich werde dich retten und du wirst mich ehren. Amen. Psalm 91, sehr, sehr, sehr schön. Oh. Natalia, du weißt, du weißt es, sind, es ist viel, viel Schmerz, den du erlebst. Aber der Herr führt dich. Ja, ich bin ja nicht die Einzige, die so viel Schmerz hat, weißt du, weil anderen Menschen geht es ja noch schlechter. So, und ja, aber ja, jetzt geht es ja. um dich. Ähm, Bruder, so in Josua 1, 9 steht geschrieben, auch der Vers, der motiviert, motiviert mich auch immer sehr wieder. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht versagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall wo du hingehst. Und dann lese ich noch einen weiteren Vers. Einen Moment.
Tu mal wie alle für dich in den Kommentaren schreiben, Natalia. Wie die alle für dich mitbeten. Ja, danke schön. An dich gedenken. Und auch nichts kann uns trennen, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christus. Das heißt, was kann uns scheiden von der Liebe Christus, Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung oder Hunger oder Kälte, Gefahr, Schwert. Nix kann uns trennen und nix kann uns scheiden von der Liebe Christus. Amen. Egal, wie stark das Herr ist und egal, wie stark die Nation ist, nix kann uns scheiden von dieser Liebe, die wir einmal bekommen haben und geschmeckt haben. Nix. Nix kann uns trennen. Nix kann uns aus der Hand des Herrn reißen, keine Gewalt, keine Macht, wieder der Satan, nichts kann uns reißen. Amen, Bruder. Er hat sein Leben Amen. gegeben und er ist der gute Hirte. Also Natalia, nimm diese Verse mit dir, lies hier. Ich frage mal einen Bruder wegen der Gruppe noch und ähm, du kannst mich immer privat anschreiben, das weißt du. Ja, ich danke euch auf jeden Fall allen. Dann gehen wir den Herrn. Liest auch das gleiche von Schaf, bitte, Nathalie. Ja, mach ich. Wenn ein verlorener Schaf, guck mal, wir haben 100 Schafe. Wenn einer verloren geht, lässt der Hirte die 99 Schafe stehen und holt den einen Schaf wieder zurück. Und der Herr Jesus ist der Hirte, der gute Hirte und du bist das Schäfchen. Ich muss nur wieder zurück zur Herde. Das heißt, in, und 1. Hörte, Petrus, in, 1. in 1. Petrus 15 steht geschrieben, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wehrt euch, die ihr eine kleine Zeit leidet, aufrichten, stärken, kräften und gründen. Aus Anfechtungen lernen wir auch. Wir sollen die wir sollen die Schmerzen mit voller Freude annehmen, damit wir, damit wir sehen, aufgrund der Anfechtung, wir sind gerettet, wir sind im Paradies. Der Teufel greift uns gerne an, wirklich gerne. Deswegen ließ hier, Natalia, und dann wirst du einiges erstehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt reichliches Gottes Segen. Na? Wir werden alle für dich beten, an allen Zuschauern, die es sehen und hören. Betet für Natalia. Scheut euch nicht, betet für sie. Sie braucht Gebet, sehr viel Gebet. Und dann betet nicht einmal, betet öfters. Na? Und ja. wir, wir denken auf jeden Fall an dich, Natalia. Und ich werde auf jeden Fall auch heute beten. Und ich werde auf jeden Fall ähm, die Bibel lesen. Das äh, ah. werde ich jetzt nicht äh, zweimal sagen. Darf ich dir noch einen Vers vorlesen? 2. Korinther 1, Vers 5. Ja. Denn ja. wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Also die, wir die leiden, ne? Die, wir die wir leiden, werden auch getröstet in Christus. Dankeschön. Glückselig sind die Trauenden, die werden getröstet werden. Im Paradies wirst du, wirst du viel, vieles, vieles noch mehr verstehen. Guck mal, es das heißt auch hier, 1. Thessalonicher 1, äh, 1. Thessalonicher 5, 11. Darum tröstet, darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie auch ihr tut. Das heißt, wir sollen einander trösten und einander erbauen. Gerade wenn einer gefallen ist, helfen wir dem wieder auf. Und ich habe ja auch vorgelesen, richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und macht die Lahmen das Lahme wieder auf den richtigen Weg. Ja, dass wir einander trösten, aufbauen. Und da habe ich dir auch vorgelesen, auch äh, Jesaja 40, 31 zum Beispiel. Aber die auf den Herrn Haaren kriegen neue Kraft. Der Herr wird uns nicht in Stich lassen. Der Herr wird... Manchmal ist es so, dass der Herr uns fallen lässt, aber er lässt uns nicht komplett fallen. Das musst du dir vorstellen. Ähm, wie soll ich dir das erklären? Ähm, stell dir mal vor, ähm, wie Petrus, wo er, wo Petrus gesagt hat, Herr, wenn du es bist, lass mich über das Wasser gehen. Er hat gezweifelt, 
Und der Herr hat es zugelassen und dann ist er ja ins Wasser gefallen. Aber der Herr hat ihn nicht komplett mhm. fallen lassen. Seine Schützenhand ist immer da. Auch wenn das manchmal so, so vorkommt, dass er uns fallen lässt, aber er ist immer da. Und er wird uns immer wieder tragen. Und sein Schaf immer wieder zurückholen. Amen. Auch wenn wir Christen sterben, wir gehen nach Hause. Auch wenn wir Christen jetzt leiden, er tröstet uns. Wir Christen, wir haben nichts zu verlieren, wir gehen nach Hause. Ja. Wir gehen auf jeden Fall zum Vater. Wie bei Hiob. Wie bei Hiob. M müsst ihr euch mal vorstellen, dieses, dieses absolute Leiden. Alles verloren und am Ende hat er doch auf den Herrn vertraut. Wie gesagt, ich werde ja. auf jeden Fall heute beten und ich danke wirklich, wirklich vom Herzen. Und äh, ich werde heute beten und noch den Gott danken und ich werde wirklich vom Herzen beten. Und äh, die Bibel werde ich auch auf jeden Fall lesen. Sehr schön. Sehr okay. schön. Amen. Wir beten alle für dich. Aber eins will ich noch sagen, ja. Der Herr hat doch versprochen, dass er Frieden gibt. Und er hat ja gesagt, in Johannes 14, 27 sagt er ja, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht, also meinen Frieden gebe ich euch. Die Welt, die Welt kann uns keinen Frieden geben, also Frieden geben und die Welt wird uns niemals Frieden geben. Egal, was wir in der Welt erleben und sehen, ähm, es ist wie, wie es im Prediger beschrieben wird, ein Haschen nach Wind. Es ist alles nichtig, alles vergänglich. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter. Es ist also alles nichtig. Aber der Friede Gottes, der ist ewiglich, der ist ewiglich. Und diesen Frieden können wir nur durch den Herrn Jesus Christus bekommen. Ein Auto, ein, ein Geld oder Sonstiges, das kann dir vielleicht ein bisschen für den kurzen Moment Frieden geben, aber es ist kein Dauerfrieden. Und der Herr Jesus sagt ja, ich werde euch meinen Frieden geben. Ich werde euch meine Ruhe geben. Ja, Amen. Bruder Danny, ja. kannst du ein ja, ganz Bella, kleines schönes Gebet was? machen für Natalia? Mhm. Mhm. Das tut schon wieder essen, Bruder. Er ist Bruder, ich mag es nicht so öffentlich zu beten. Ich bin, ich bin auch so ein stiller Beter. Ich auch. Dann, dann werden wir in Stille beten, auf jeden Fall. Natalia, ich wünsche dir Gottes Segen. Ich werde jetzt den Stream auch beenden. Ich habe für dich, ne, wirklich für dich, den Stream noch länger gehalten, weil das war wichtig, okay. dass dieses Gespräch okay. stattfindet. Der Herr wollte es so, der hat uns, uns also der hat uns genommen für dich, ne, als Werkzeug, damit du siehst, dass der Herr zu dir spricht und dich nicht vergisst und dich liebt und möchte, dass du natürlich heimkehrst. Ja. Ich, ich, Natalia, ich wünsche Gott, das reiche ich jetzt sehen. Äh, Dankeschön und wirklich, ich danke auch, dass ihr zugehört habt und äh, ja, mich auch motiviert habt. Ja, vielen Dank. Ich danke immer den Dank Herrn. Dank den Herrn, dank den Herrn. Das mache ich heute gleich noch. <lacht> Sehr schön. Lese, jetzt lächelst du wieder, das ist doch wunderschön. Ja. Das ist sehr ja. schön. Okay, Gott, Gott segne euch alle, meine Lieben, auch an die Zuschauer. Wer den Herrn noch nicht angenommen hat, du sollt das heute tun. Denn morgen kann alles passieren. Und wenn der Herr meint, dich zurückzuholen, denn wir sind nackt gekommen und werden nackt gehen, so nimm aber den Herrn Jesus Christus mit als dein Retter. Denn Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nehmt ihn an. Er ist für uns eingestorben. Nur wer es annimmt, wird gerettet. Nur wer von neuem geboren wird, altes Leben wegschmeißt, neues Leben beginnt, der ist es, der im Paradies kommen wird. Johannes Kapitel 3, Vers 3. Wer sucht, der findet, wer klopft, den Weg geöffnet. Das sage ich immer wieder, weil es einfach nur wahr ist. Gott segne euch allen, meine Lieben. Ciao, ciao. Amen. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Gottes Segen. Ciao.